ஐந்து கரத்தனை ஆணை முகத்தினை இந்தின் இளம்பெறை போலும் ஏற்றினை நந்தி மகந்தனை ஞான கொழுந்தினை குந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றனே நமச்சிவாய வாழ்க நாதந்தால் வாழ்க இமைப்பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதாந்தால் வாழ்க ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய இந்த சிஆர் அஸ்டோ டிஜிஎல் சண்டே ப்ரோக்ராம் அப்படின்றத எடுத்துக்கிட்டோம்னா கிட்டத்தட்ட இது நம்ம சிஆர் அஸ்டோ டிஜிஎல்னுடைய அடையாளம்னே சொல்லலாம் இந்த நிகழ்ச்சி அப்படின்றது நம்ம சிஆர்னுடைய அடையாளம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இதுதான் வந்து முத முதல்ல நம்ம இந்த கோவிட் டைம்ல ஒரு ஜோதிடர்களை ஒருங்கிணைத்த ஒரு தளம் அப்படின்றது இந்த மீட்டிங் அப்படின்றது சோ நம்ம குரூப் அப்படின்றது ஒரு எமினென்டான ஒரு புகழ்பெற்ற ஜோதிடர் அவரு அவர் தான் நிறுவனர் சின்னராஜையை பத்தி சொல்ல வேண்டாம் அந்த மாதிரியான ஒரு தளத்துல நம்ம எல்லாம் பயணிக்கிறது அப்படின்றது மிகவும் பெருமைக்குரிய ஒரு விஷயமாக கருதப்படுகிறது அப்போ இன்னைக்கு வந்து இதுல நாங்களும் வரோம் ஒரு ஆர்வத்தோட ஒரு என்ன சேர்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்ற மாதிரியான ஒரு அமைப்பு எல்லாரும் ஆர்வமா இருக்கிறோம் அப்படி அப்படிப்பட்ட ஒரு தளத்துல நம்ம பயணிக்கிறோம் இதுல வந்து நம்ம சண்டேல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு எமினென்டான அஸ்ட்ராலஜர்ஸ் அல்லது ஒரு ஜோதிட ஆசிரியர் அல்லது ஜோதிட நாலேஜ் நல்லா இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி முன்வருபவர்களை கூப்பிட்டு நம்ம வந்து ஒரு கருத்துரை கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அது ஜோதிட கலந்துரையாடல் மற்றும் கருத்தரங்கம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சண்டே மீட்டிங் அதே மாதிரி நம்ம மக்கள் ரொம்ப ஆர்வமா கவனிக்கக்கூடிய ஒரு தளம் அப்படின்றது இந்த சண்டே மீட்டிங் ரொம்ப அருமையான மீட்டிங்கா இருக்கும் இன்னைக்கு வந்து பனிரெண்டு ராசிகளும் மனித வாழ்க்கையும் அப்படின்ற தலைப்புல விஜயலட்சுமி அம்மா சேலத்துல இருந்து வந்திருக்காங்க அவங்களை வந்து நம்ம நிகழ்ச்சியின் சார்பாகவும் உறுப்பினர்கள் சார்பாகவும் நம்ம குருநாதர் ஐயா அவர்களின் சார்பாகவும் நிர்வாகத்தின் சார்பாகவும் வருக வருக வரவேற்கிறேன் அம்மா வாங்க மேடை வந்து தற்போது உங்கள் வசம் வணக்கம் பண்ணிக்கோங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த சி ஆர் அஸ்ட்ரோ டிஜிஎல் ஐயா அவர்களுக்கும் அதே சமயம் என்னோட உரையை கேட்க வந்த அனைத்து நண்பர்களுக்கும் சக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் இன்று வரை எனக்கு பயில் தோறும் குருமார்களுக்கும் நான் என்னோட முதல் கண் நன்றியை சொல்லி அஹ் இந்த இடத்துல நான் என்னோட பேச்சை தூங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கிறேன் இன்னைக்கு தலைப்பு வந்து பனிரெண்டு ராசிகளும் மனித வாழ்க்கையும் அப்படிங்கிற தலைப்புல தான் நான் பேச வந்திருக்கேன் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சத நம்ம சக ஜோதிடர்கள் எல்லாருமே இதுல வந்து ஜாம்பவான்களும் பயணிக்கிறாங்க எல்லாருமே இதுல அடிப்படை மாணவர்கள் வந்து உயர்நிலை மாணவர்கள் வந்து ஜாம்பவான்கள் அனைத்து பேருமே வந்து இதுல நம்ம பயணங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் நான் ஒண்ணு புதுசா எதுவும் புதுமையா கண்டுபிடிச்சோ இல்ல புதுமையான என்னோட விஷயம் சொல்லவோ இல்ல இதுல எல்லாரும் தெரிஞ்ச அறிஞ்ச விஷயம் தான் பனிரெண்டு ராசிகளை தொட்டுதான் ஒரு மனிதனோட வாழ்க்கை அமைதா அப்படின்னா கட்டாயம் ஏன்னா நம்ம பிறப்புல இருந்து இறப்பு வரைக்கும் சந்திக்கிற ஒவ்வொரு நிகழ்வும் அன்றாட நிகழ்வுன்னு சொல்ற நம்ம தினம் தினம் பாக்குற ஒவ்வொரு சம்பவமுமே பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட பனிரெண்டு ராசிகள் கட்டத்தை தொட்டுதான் நம்ம பயணிக்கிறோம் அது எப்படி நாம வந்து ஒரு மேசராசி நானு இல்ல நான் வந்து கடகராசி இல்ல நான் வந்து கன்னிராசி எப்படி இங்க நான் வந்து தினம் தினம் பயணிப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்குள்ள எல்லாரும் ஜோதிடருக்குள்ளே ஒரு எண்ணங்களும் இருக்கும் ஆஹ் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம தின உதய சந்திரன் அப்படிங்கிற அந்த சந்திரன் வந்து நம்மள டெய்லியும் வந்து தினம் தினம் நம்மள ஒரு பயணமா எடுத்துட்டு போறாரு காலையில எழுந்திரிச்சல வந்து நம்ம பை நைட்டு படுக்கிற வரையிலும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ராசி கட்டத்தை தொட்டுதான் நம்ம பயணிக்கிறோம் ஏன்னா இப்ப மேஷ லா மேசத்தை வந்து நம்ம ராசிய எடுத்துக்கிறோம் இல்ல லக்னமா பாவிச்சுக்கிறோம் அப்படின்னா மேச லக்னமே நமக்கு வந்து ஒரு உயிர் புள்ளி அப்படிங்கிற மாதிரி ஏன்னா அங்க பாத்தீங்கன்னா சூரியன் உச்சம் சனி நீச்சம் அங்க செவ்வாய்க்கு ஆட்சி வீடு கொடுத்துருக்காங்க அங்க பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரியே மூணு நட்சத்திரங்கள் அங்க பயணிக்கிறாங்க அஸ்வினி பரணி கிருத்திகை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப இந்த மேசத்துல ஒருத்தங்க பிறந்தாங்கன்னா கரெக்டா பாத்தீங்கன்னா மேசத்துல இருந்து ஒன்னு அஞ்சு ஒன்பது திரிகோணங்கள் இயங்கும் திரிகோணங்கள் எல்லா இடத்துலயும் இயங்குதா அப்படின்னா கட்டா இல்லைங்க நம்ம பிறப்புல இருந்து இறப்பு வரிகளும் போற நம்மளோட முன்னோர்கள் வழியிலதான் அந்த திரிகோணங்கள் இயங்குது அது எப்படிங்க நம்ம முன்னோர்கள் வழியில திரிகோணங்கள் இயங்குது அப்படின்னா இன்னைக்குன்னா அதே நேரம் அஞ்சாம் வீடு பாத்தீங்கன்னா அடுத்தது என்னோட மகன் அடுத்தது நேர கீழே வந்துட்டீங்கன்னா நான் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு வயதான ஒரு முதியவரா வந்துடுறோம் அப்ப நம்ம அந்த தனுசு மண்டலமே நமக்கு வந்து முதல் மண்டலமா ஆகி அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா மூலம் அப்படிங்கிற ஒரு உயிர் புள்ளி அந்த இடத்துல ஆரம்பிச்சு அது நம்ம முன்னோர்கள் அடுத்தது அந்த முன்னோர்கள் வழி தொட்டு மேசத்துக்கு வந்தோம்னா அடுத்தது நமக்கு அடுத்தது நம்மளோட தந்தையார் அத தொட்டு மகத்துக்கு வந்தோம்னா நாம இப்படி வந்து ஒன்னு அஞ்சு ஒன்பது தினம் தினம் நம்ம வாழ்க்கையில இ
தினமும் நம்ம அப்பாவை பார்ப்போம் நம்ம தாத்தா பாட்டிகள் இருந்தா அவங்களோட தினமும் நம்ம பயணிப்போம் அடுத்து நம்ம குழந்தைங்க அவங்க நம்மளோட பயணிக்கிறாங்க அடுத்தது அவங்க இதே சூழ்நிலையில அடுத்தடுத்து எடுத்துட்டு பயணிச்சுட்டு போறாங்க அப்ப இங்க ஒரு தந்தை காரகனாகிய சூரியன் அவனை வந்து ஆத்மா காரகனாகவும் நம்ம மாத்திடுறோம் அப்ப ஒரு சூரியன் ஆக்கப்பட்டவர் அதே சமயத்துல ரிஷப வீடு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா மீசத்துக்கு அடுத்து ரிஷப வீடு வந்துடும் ரிஷப வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா சந்திரன் உச்ச சந்திரனா வச்சிருக்கோம் அந்த இடத்துல அங்க பாத்தீங்கன்னா சுக்கரன் ஆட்சி வீடு அது அங்கேயும் ஏ மாதிரி கிருத்திகை அஹ் மிருகசீரிடம் அஹ் ரோகிணி அப்படிங்கிற அந்த மூணு நட்சத்திரமும் இருக்கு இந்த இடத்துல சரிங்க சுக்கரன் இந்த இடத்துலயும் சுக்கரனுக்கும் சந்திரனுக்கும் என்ன ஒரு இது இருக்கு நம்ம அதை எப்படி நம்ம தொட்டு பயணிக்கிறோம் அப்படின்னா தினமும் பாத்தீங்கன்னா காலையில எழுந்திரிச்சல இருந்து சாயங்காலம் வரையிலும் கண்ணாடி பார்க்காத மனிதன் யாருமே இருக்க முடியாது கட்டாய ஒரு முறையாவது நம்ம போய் கண்ணாடியை பாத்துருவோம் நம்ம முகத்தை பாய் பாத்துடலாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அல்லது குளிக்கும் போதாவது போய் முகத்தை பாத்துருவோம் அப்ப அந்த இடத்துல சுக்கரனான சுக்கரனாகப்பட்டவர் வந்துடுறாரு சந்திரன் இந்த இடத்துல எங்க வந்தாருனா மனோகாரகன் நமக்கு தாயார் ஸ்தானாதிபதி அவருதான் அந்த தாயார் ஸ்தானாதிபதி அந்த இடத்துல கொடுத்து அந்த இடத்துல சுக்கரனையும் வச்சாரான் அப்ப சுக்கரனும் சந்திரனும் இணைவு அந்த இடத்துல இருந்தா அவங்க எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆடம்பரத்தை விரும்பிங்களா இருப்பாங்க அவங்க வந்து தினம் தினம் ஒரு மேக்கப் அதிகமா போடணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணங்கள் அஹ் உயர்தர உயர் வகையான ஆடு ஆடை ஆபரணங்கள் பயணி அணிவிச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் உடையவர்களா இருப்பாங்க அந்த கேட்டகரியில் நாமளும் வருவோம் ஏன்னா இன்னைக்கு கல்யாணமான பெண்கள் வந்து கட்டாயம் மாங்கல்யம் அப்படிங்கிற ஒரு இத அணிஞ்சு அணிவி அணிவிக்காதவங்க யாரும் இருக்க மாட்டாங்க இல்லாத ஒரு ஏழையா இருந்தா கூட ஒரு கால் கொண்டு மணி தங்கமாவது வாங்கி மங்களியத்தை தன் கழுத்துல அணிவிக்கிறாங்க அப்ப அந்த இடத்துல சுக்கரன் வந்துடுறாரு அதே சமயம் இந்த சூரியனும் அந்த சந்திரனும் இணைந்து கரெக்டா நேரம் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஏழாம் இடத்தை இயக்கிடுவாங்க அதாவது சூரியன் மேசத்துக்கு ஏழு துலாம் சந்திரன் ரிஷபத்துக்கு ஏழு விருச்சகம் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு தாயும் தகப்பனும் இணைந்து இணைவான ஒருத்தங்க தான் நம்மள வந்து இணைஞ்சுதான் அவங்க ஒரு திருமணங்கிற ஒரு பந்தத்துக்குள்ள எடுத்துட்டு போய் ஒரு அடுத்த ஒரு உறவை தேடி அந்த இடத்துல கொண்டு வந்து வைக்கிறாங்க அதுதான் மூணாம் நபரான நம்ம குழந்தைகளாகப்பட்ட நம்ம அப்ப இந்த இடத்துல தாயும் தந்தையும் இல்லைன்னா நம்மளோட ராசி மண்டலம் இயக்கம் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு இல்லை கட்டாயம் ஒரு உயிர் ஜீவிக்கணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல தாயாகப்பட்டவரும் தந்தையாகப்பட்டவரும் அது மனிதனா இருந்தாலும் சரிங்க மிருகமா இருந்தாலும் சரி ஒரு உயிர் ஜீவிக்கணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல இரண்டு உயிர் ஜீவன்கள் இருந்தால் மட்டுமே இன் மற்றொன்றை உருவாக்க முடியும் அப்படிங்கறது இந்த இடத்துல நம்ம உணர்ந்துக்கலாம் சரிங்க இப்ப அடுத்தது மூணாம் இடம் எப்படி நமக்கு இயங்குது இப்ப இந்த ரெண்டு இடமும் நமக்கு இயங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு தந்தையும் இயங்கிடுறாரு தாயும் அந்த இடத்துல இயங்கிடுறாங்க அது மட்டும் இல்ல நமக்கு வந்து இந்த மேசம் அப்படிங்கறது வந்து தலைப்பாகமா வச்சிருக்காங்க நம்ம அதாவது ஒரு எஞ்சான் உடம்புக்கும் தலையே பிரதானம் அப்படிம்பாங்க அந்த தலை இல்லைன்னா நம்ம ஒண்ணுமே இல்ல தலைதான் ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு எல்லாமே அப்ப அந்த தலைய கொடுத்துட்டு நமக்குள்ள அந்த முகம் அப்படிங்கறத ரெண்டாவது வீட்டுக்கு வச்சு அதுல கண் அப்படிங்கிற அந்த இமை நம்மளால பார்க்காம எதையாவது இருக்க முடியுங்களா தினமும் எழுந்திரிச்சு காலையில எழுந்திரிச்சு சாயங்காலம் கண்ணை மூடிட்டே இருங்கன்னா இருக்க முடியுமா இருக்க முடியாது ரொம்ப சிரமம் அது வந்து இருண்ட உலகம் ஆயிரும் அப்ப அந்த கண்ணும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நம்மள ராசி மண்டலத்துக்குள்ள கொண்டு வந்து இயக்கிறது அடுத்தது மூணாவது புதனுக்கு போயிடுறோம் மிதன மண்டலம் மிதன மண்டலம் எப்படி நமக்குள்ள தின தினம் ஒரு வாழ்க்கையை தொட்டுக்கிட்டு வருது அப்படின்னா மிதனம்ங்கிறது பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட அறிவு சார்ந்த ஒரு எண்ணங்கள் எழுத்து இயக்கம் ஆற்றல் பேராற்றல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மிதன மண்டலத்துக்கு கொடுத்துருக்காங்க அந்த எண்ணம் நம்ம தினம் தினம் யோசிக்கிற அந்த எண்ணங்கள் பாத்தீங்கன்னா புதனை தொட்டு தான் வருது நம்ம எதை தேடி போறோம் அப்படிங்கறத நம்ம எண்ணங்கள் தான் சிந்திக்கிற அந்த மூளை தான் வந்து முதல்ல நமக்கு ஒரு இதா இருக்கு அப்ப அந்த புதன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த இடத்துல உறுதுணையா இருந்துடுறாரு அப்ப அந்த புதன் வந்து நேரம் பாத்தீங்கன்னா ஒன்பதாம் இடத்தை ஏழாம் இடத்தை இயக்குவார் அந்த ஏழு அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு நம்ம காலப்புருஷனுக்கு ஒன்பதாம் இடமா வந்துடும் இப்ப ஒன்னு ஏழு ஒண்ணு ஏழு எல்லா இடத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா அந்த சம சப்தமம் அப்படிங்கறது இயங்கிக்கிட்டேதான் வருது ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒரு கட்டத்தை போட்டு நீங்க ஒவ்வொரு புள்ளியை வச்சு இயக்கி பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா ஒன்னு ஏழு ஒன்னு ஏழுன்னு இயங்கிக்கிட்டேதான் வரும் அந்த ஒன்னு ஏழு இயக்கங்கள் இல்லைன்னா நம்ம இல்ல இயங்க முடியாது அந்த மூணாம் இடம் இயங்கும் போது நம்மளோட இப்ப காலப்புருஷனோட ஒன்பதாம் இடமான சம சப்தமா ஏழாம் இடம் தனுசு வந்து இயங்க ஆரம்பிச்சிடும் எப்படி இங்க வந்து மூணாம் இடம் இயங்கனா நமக்கு ஒன்பதாம் இடம் இயங்க ஆரம்பிச்சுது அப்படின்னா நம்மளோட எண்ணத்தை தொட
அப்ப நம்ம தேடி போற அந்த இடம் நமக்கு தெளிவான ஒரு ஒரு பணத்தை கிடைக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு சம சப்தமுமா இருக்கிற தனுசு மண்டல கட்டாயம் இயங்கணும் அப்ப நம்ம அங்க புதனை தொடம் போது நம்ம மிதன மண்டல மிதன ராசியை தொடம் போது நமக்கு தனுசு ராசி தானாகவே இயங்க ஆரம்பிச்சிடும் சரிங்க அடுத்தது கடகம் எப்படிங்க நமக்கு இயங்குது அப்படின்னா கடகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்மலாவே காலபுருஷ தத்துவத்துக்கு நாலாம் இடம் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா தாய்ஸ்தானம் ஆஹ் தாய்ஸ்தானம் மட்டும் இல்லைங்க நம்ம கல்வி நம்மளோட சுக வாழ்க்கைக்கு தேவையான அனைத்து விதமான பொருளும் வந்து அந்த கடகத்துலதான் இருக்கு ஏன்னா அது சந்திரனுக்கு கொடுத்த வீடு சந்திரன் அங்க ஆட்சி ஆகிறாரு குரு உச்சமாகிறாரு ஒருவனுக்கு கல்வி நல்ல நிலையில இருக்கும்னா கட்டாயம் வந்து ச குருவோட நிலைப்பாடு நல்லா இருக்கணும் அப்ப அந்த குரு நிலைப்பாடு இல்லைன்னா நமக்கு கல்வி ஸ்தானங்கிறது கிடைக்காது அப்ப அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா குருவுக்கு உச்சம் அதே செவ்வாய்க்கு அங்க நீச்சனை ஏன் வச்சான் அப்படின்னா செவ்வாய்ங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு நம்மள சார்ந்து வாழ வர அந்த பிளட்டு தான் நம்மளோட ரத்தம் நம்மள உடம்புல ஒரு இருக்கிற ச ரத்தமே வந்து பாத்தீங்கன்னா செவ்வாய்க்கு தான் காரகத்துவமா கொடுத்துருக்கு அப்ப அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா தாய் மகன் அந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த தாய் கிட்ட அந்த மகன் வந்து அமைதியா அடங்கி அடக்கோடக்கமா போற இடம் தான் அந்த செவ்வாய்க்கு அந்த இடத்துல நீச்சனா கொடுத்தான் எத்தனை பேரு சத்தம் போட்டாலும் தாய் வந்து அமைதியா இரு அப்படின்னு சொன்னா அந்த குழந்தை தூங்குற குழந்தை அமைதியா இருந்தது மற்றவங்க வந்து என்ன அதட்டினாலும் அழுகிற குழந்தை தாய் சரிப்பா அப்படின்னு சொல்லி அதை தட்டி கொடுத்தா அந்த தாய் கிட்ட பாத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தை வந்து அமைதியாயிரும் அதனாலதான் அந்த இடத்துல செவ்வாய்க்கு ஒரு நீச்ச நிலைய கொடுத்தான் ஆனா அந்த இடம் நமக்கு எப்படிங்க இயங்குது நான் சந்திரன் வந்து நமக்கு எப்படி அந்த வீட்டை இயக்கி கொடுக்கறாரு அப்படின்னா நம்ம புக்கு இல்லாம அதாவது பிறந்த குழந்தை இன்னைக்கு மூணு வயசானவே கொண்டு போய் ஸ்கூல்ல சேர்த்தி விட்டுறாங்க புக் இல்லாத குழந்தைங்களை பார்க்க முடியாது குழந்தைங்க பிறந்து ஒரு ரெண்டு வயசானாவே பேனா பென்சில தூக்கிக்குதுங்க நான் எழுந்து எழுதணும் படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வத்துக்குள்ள போயிருதுங்க இன்னைக்கு என்னதான் குழந்தைங்க விளையாட்டுல இருந்தாலும் ஆஹ் மத்த குழ மத்தவங்க விளையாடும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைங்க வந்து விளையாட்டு ஜாமானமா வச்சுட்டு விளையாடுறத கூட புக்கு நோட்டா வச்சுட்டு விளையாடுதுங்க இன்னைக்கு எழுத்து பென்சில் பேனா இல்லாத குழந்தைங்க இல்ல அப்ப அந்த நாலாம் இடம் நமக்கு தினமும் இயங்க ஆரம்பிச்சிருது அப்ப இது வந்து நாலாம் இடத்தையும் தொட்டுதான் நம்ம தினமும் இயங்கிக்கிட்டு வரோம் அப்ப வந்து அந்த கடகமும் இயங்க ஆரம்பிச்சுது அந்த கடகத்தை இயக்கும் போது நமக்கு அதுக்கு நேர் ஏழாம் இடமான மகர வீடு இயங்குறோம் எப்படிங்க மகர வீடு இயங்கும் அது பத்தாம் வீடு தானே அது எப்படி காலபுருஷனுக்கு அது பத்து அதுக்கு ஏழா வரும் கடகத்துக்கு ஏழு மகரம் காலபுருஷனுக்கு பத்து இது எப்படிங்க நமக்கு இயங்குது அப்படின்னா நீங்க ஒரு நல்ல ஒரு படிப்பு நிலையை கொண்டுட்டு வந்து நல்ல ஒரு படிப்பு நிலையில இருந்துட்டா கட்டாயம் ஒரு நல்ல ஒரு தொழில் கிடைக்கும் அந்த தொழில் மூலியமா நமக்கு தேவையான வருமானத்தை தேடுறதுக்கு அந்த பத்தாம் இடம் நமக்கு ஒரு உதவி செய்யும் ஏன்னா தொழிலுக்கு அதுதான் பத்தாம் இடம் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்த எண்ணத்தை வச்சு வச்சிருக்காங்க அப்ப இந்த இடத்துல வந்து பத்தாம் இடமும் நமக்கு வந்து படிப்பு மூலம் இயங்க ஆரம்பிச்சிருது அப்ப அந்த படிப்பு அப்படிங்கறது கட்டாயம் ஒரு மனிதனோட வாழ்க்கையில நம்ம நித்தமும் எடுத்துட்டு போறது தான் அறுபது வயசுலயும் படிச்சு பத்தாவது படிச்சு அறுபது வயசுல பாஸ் பண்றவங்க இன்னைக்கு இருக்கிறாங்க என்னால வந்து நான் அன்னைக்கு படிக்க முடியலைங்க படிக்கிற காலம் போயிருச்சு இன்னைக்கு படிக்கிறேன்னா அவருக்கு அந்த படிப்பின குடுப்பனை இருக்கிறதுனால அவர் தொடராரு அப்ப படிப்புக்கு வயது இல்லை அப்படிங்கிற இடம் இந்த இடம் இந்த நாலாம் இடம் அடுத்தது அஞ்சாம் இடம் அஞ்சாம் இடத்தை தாங்க ஒன்னு அஞ்சு ஒன்பதுன்னு சொல்லிட்டீங்களே முன்னாலேயே சூரியனை தொட்டு அப்படின்னு சொல்லுவீங்க கட்டாயம் சூரியன் வந்து நமக்கு தினம் தினம் காலையில் எழுந்திருச்சு நமக்கு அந்த சூரிய உதயம் இல்லைன்னா நம்ம எதையும் பார்க்க முடியாது இருண்ட உலகம் ஆயிரும் அப்ப நமக்கு அந்த சூரியன் ஆக்கப்பட்டவர் தினமும் ஒரு வெளிச்சத்தை கொடுக்கறாரு அதே சமயம் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு அரசியல்வாதியில இருந்து அன்றாட நம்ம வந்து தேடுற ஒவ்வொரு பொருளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அரசியல் மூலியமாவோ இல்ல அரசாங்கத்து மூலியமாவோ தான் நமக்கு கிடைக்குதுங்க ஒரு தடுப்பூசி வேணும்னாலும் அரசாங்கத்தை தேடுறோம் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகணும்னா எல்லாரும் இருக்கப்பட்டவங்க இல்ல இல்லாத பட்டவங்களும் இன்னைக்கு காலத்துல இருக்காங்க எல்லாருமே பெரிய ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் தான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறாங்க இல்ல இன்னைக்கு போய் இப்ப நம்ம இன்னைக்கு காலத்துல போய் பாத்தீங்கன்னாலும் ஜிஹெச்ல நிரம்பி வலி கூட்டம் காய்ச்சல்ல தலைவலின்னு அப்ப அந்த அரசாங்க துணை இல்லாம ஒரு மனிதன் தன்னோட வாழ்நாள் முழுவதும் நவுத்தி எடுத்து போகவே முடியாது அப்ப அந்த சூரியனாக்கப்பட்ட சிம்மம் நமக்கு வந்து கட்டாயம் வந்து நம்ம கூட பயணிக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க சரிங்க இப்ப இந்த சூரியனுக்கும் மற்ற இடத்துக்கு என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னா சூரியன் இயங்கும் போது அதுக்கு நீர் பதினொன்னாம் வீடு அதாவது பாத்தீங்கன்னா காலபுருஷனோட பதினொன்னாம் வீடுங்கிற கும்பம் வந்து இயங்கும் ஏன்னா அதுக்கு அது சம சப்தமா வரும் எப்படிங்க இங்க இயங்கும் போது அங்க இயங்குது அப்படின்னா ஒரு அரசாங்கத்தால நமக்கு ந
அந்த சூரியன் ஆக்கப்பட்டவர் அந்த இடத்துல வந்து நமக்கு கும்பமனையை தொட்டு கொடுக்குறாரு அடுத்தது கண்ணி கண்ணிமனை வந்து நார்மலா சொல்ல போனா நோய் வம்பு வளர்க்கு இதை தானங்க சொல்லுவோம் ஆரோக்கியம் கேடும் அப்படிதானே சொல்லுவாங்க இல்ல நமக்கு வந்து கண்ணிமனை இயங்கினால் கண்ணிமனைங்கிறது பாத்தீங்கன்னா நோய்க்கு மட்டும் காரணம் இல்ல நம்ம உடல் ஆரோக்கியம் அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்ல அதை தாண்டி உண்ணு இருக்க நம்மளோட ஆற்றல் நம்மளோட ஆற்றல் இயங்குனா நம்மளோட ஒரு தேடல் இயங்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு வருமானம் கிடைக்கும் ஏன்னா ஆறாம் இடத்துக்கு இன்னொரு இடம் இதுவும் சொல்லியிருக்காங்க தொழிலுக்கான ஒரு முயற்சி ஸ்தானம் அது ஒரு கவர்மெண்ட் வேலையில் இருக்கணும் அப்படின்னா கட்டாயம் அவனுக்கு ஆறாம் இடம் நல்லா இருக்கும் ஆறாம் வீடு நல்லா இருந்தால் கண்ணி வீடு நல்லா இருந்ததுன்னா அவன் பாத்தீங்கன்னா அரசாங்கத்தால ஒரு வேலைக்கு எலிஜிபிள் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு வந்துருவோம் இது கண்ணி மணிக்கு மட்டும் இல்ல பனிரெண்டு ராசிகள்ல ஆறாம் வீடு ஒருத்தனுக்கு நல்லபடியா அமைஞ்சால் கட்டாயம் வந்து அவனோட அவனுக்கு வந்து எலிஜிபிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்ல வேலை கிடைக்க வேலைக்கான வாய்ப்பு இன்னைக்கு நிறைய குழந்தைங்க வந்து படிச்சுட்டு வேலை இல்லாம ஆஹ் தினம் தினம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாங்க வேலையை தேடி போறோம் கவர்மெண்ட் ஜாப் எங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சுன்னா போதும் ஏதோ ஒரு பத்து ரூபாய் சம்பளம் வந்தாலும் கவர்மெண்ட் வேலை இருந்தாலும் போதும் அப்படிங்கிறோம் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கல்யாணத்துக்கு ஒரு வரன் பாக்குறதுனால கவர்மெண்ட் மாப்பிள்ளையா இருந்தா சொல்லுங்க கவர்மெண்ட் வேலையில இருக்கிற பொண்ணா இருந்தா சொல்லுங்கிறோம் அப்ப அந்த கவர்மெண்ட் சார்ந்து போறோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஆறாம் இடம் கட்டாயம் துணை வேணும் அப்ப இந்த ஆறாம் இடம் துணை புரிந்தால் மட்டுமே நமக்கு வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் போஸ்டிங் கொடுக்கும் அப்ப அந்த பணத்தால அந்த வர அந்த வருமானத்தினால நம்ம எதை தேடி போறோம்னா சுகமான வாழ்க்கையை தேடி போறோம் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நேர் பன்னெண்டாம் இடம் இல்லை இந்த பன்னெண்டாம் இடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஐன ஐன சைன போகத்தை மட்டும் கொடுக்கறது இல்லைங்க அன்றாட வாழ்க்கைக்கு தேவையான அனைத்து விதமான செல்வங்களையும் அந்த இடத்துல தான் வச்சிருக்கான் நம்ம முக்கியமா ஒரு கோவிலுக்கு போகணும் அப்படின்னா அதுக்கு தேவை பணம் வேணும் அந்த பணம் இருந்தா மட்டும்தான் அந்த கோவிலுக்கு போக முடியும் அப்ப அந்த பணம் அப்படிங்கிறது எங்க கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒரு வேலை மூலியமா கிடைக்கும் அந்த வேலை மூலியமா கிடைக்கிற அந்த பணத்தை வச்சு நம்ம எங்க வேணாலும் எப்படி வேணாலும் சுகமான வாழ்க்கையை நம்ம தூக்கி சீர் தூக்கி பார்த்துக்க முடியும் அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆறாம் இடம் இயங்கும் போது நமக்கு பன்னெண்டாம் இடம் இயங்கும் இப்படி ஒவ்வொரு பாகத்துக்கும் ஒண்ணு ஏழு ஒண்ணு ஏழுன்னு இயக்கிட்டு வரும்போது நமக்கு கட்டாயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தேவைகளை எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பன்னெண்டு பனிரெண்டு ராசிக்குள்ளேயே அடங்கிடுது இப்ப இது வரையில இருந்த அடக்கத்தை மட்டும்தான் சொன்னேன் இதுக்கு மேல விரிவா நான் சொல்றேன் பாருங்க இப்ப நமக்கு மேஷ மண்டலம் இயங்கும் போது நம்மளோட தலைப்பாகம் இயங்குதுன்னு ஃபர்ஸ்ட்ல முதல்லயே சொல்லிட்டேன் அதே மாதிரி அடுத்தது ரிஷப மண்டலம் இயங்கும் போது நம்மளோட முகபாவம் இயங்குதுன்னு சொல்லிட்டேன் ரிஷப மண்டலம் இயங்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம தினமும் சாப்பிடுற வாய் முதல் நம்ம பாக்குற பார்வை முதல் எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிஷப மண்டலத்துக்குள்ளதான் இருக்கு அந்த ரிஷபராசியை தொட்டுதான் நம்ம வந்து எந்த தினம் தினம் செய்யற செயல்கள் எல்லாமுமே கண் வாய் மூக்கு இந்த மூச்சு இது இல்லாம நம்ம செய்ய முடியாது அப்ப அப்ப சார் ஒரே மேம் ஒரு நிமிஷம் மேம் ஒரு நிமிஷம் கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க ஒரே நிமிஷம் ஆஹ் ஓகே ஓகே மேடம் ஓகே ஓகே ஒரு மனிதன் வந்து முதல் இரண்டு மூன்று மூணு பாகத்தை தொட்டு இயங்காம எதையுமே நம்மளால செய்ய முடியாது அப்ப இந்த மூணு மண்டலமும் வந்து கண்டினியூவா நமக்கு காலம் நம்ம அதாவது பிறப்பு காலம் முதல் இறப்பு காலம் வரை நம்மளை தொட்டு தொடங்கி போயிட்டேதான் இருக்கும் சரிங்க இப்ப இத ரெண்டையும் சொல்லிட்டீங்க மூணாவது மண்டலம் இயங்குதுன்னு சொல்லிட்டீங்க மூணாவது மண்டலம் வந்து அறிவு சார்ந்த விஷயம் ஆற்றல் சார்ந்த விஷயம் சொல்லிட்டீங்க அது நம்ம மனித உறுப்புல எப்படி இயங்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து தினமும் தலை ஆட்டாம நம்ம மூச்சு காத்து விடாம எதையுமே நம்ம பண்ண முடியாது மூச்சு இல்லைன்னா ஒரு மனிதன் வந்து பிணம் அப்படிங்கிற ஒரு தன்மைக்கு போயிடறான் இப்ப அந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா புதனுக்கு கழுத்து அப்படிங்கிற ஒரு இடத்த வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்ப நம்மளோட கழுத்து வந்து மெயினா ஆட்டணும் கழுத்து அப்படி ஆடலைன்னா நம்ம வந்து அவங்க வந்து ஜீவன் நற்ற ஒரு உறுப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிரும் அப்ப அந்த புதன் வந்து நமக்கு ஒரு தேவையான ஒரு அசைவுகளை கொடுக்குற இடத்துல இருக்கு அந்த இடத்துல தோல் தோல் இதெல்லாம் வந்து அந்த புதனுக்கானதுதான் அப்ப அந்த புதன் வந்து தோல் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு வியாதிகள் வருது அப்படின்னாலும் அந்த புதனோட காரகத்துவங்கள் இல்லாம அந்த தோல் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் அந்த இடத்துல வராது மனிதனுக்கு இப்ப நமக்கு தேவை வந்து புதன் ரிஷபமும் மிதனமும் தினம் தினம் ஒவ்வொரு மன் ஒவ்வொரு மனுஷனும் இயக்கிட்டு தான் இருக்கும் இதுல வந்து லக்னமும் ராசியோ எப்படி இயக்குது அப்பட
இப்ப விருச்சக லக்னத்துல பிறந்திருக்கார் அப்படின்னா கட்டாயம் அவருக்கு இரண்டாம் இடமான அந்த தனுசு மண்டலமும் மூணாம் இடமான அந்த மகர மண்டலமும் இயங்கிக்கிட்டு தான் இருக்கும் எனக்கு இல்லைங்க எனக்கு இது எப்படிங்க இயங்குது இது வந்து காலப்பூசனுக்கு தானே இயக்கம் இப்ப நீங்க முன்னாள் சொல்லிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா அந்த விருச்சக லக்னமா இருந்தால் அந்த லக்னக்காரருக்கு அது இரண்டாம் வீடு அந்த இரண்டாம் வீடுங்கிறது நமக்கு குரு தனஸ்தானாதிபதின்னு நம்ம கொண்டு வந்து வச்சிருக்கிறோம் அப்ப அந்த விருச்சக லக்னாதிபதிக்கு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாம் இடமும் அஞ்சாம் இடமும் ஆகிய அந்த இது இயங்கிக்கிட்டு தான் இருக்கும் அப்ப ஒண்ணு அஞ்சு ஒன்பது அப்படிங்கிற இயக்கங்கள் இங்க கண்டினியூவா இருந்துகிட்டு தான் இருக்கும் காலையில இருந்து மாலை வரையிலும் இல்லைங்க மனிதன் பிறந்ததுல இருந்து இறப்பு வரையிலும் இது இயங்கிக்கிட்டு தான் இருக்கும் இது எந்த இந்த இயக்கத்தை வந்து யாரால எப்படி பூமி நமக்கு வந்து சுத்த வட்ட வடிவுல இருக்க உருண்ட வடிவுல இருக்கு சுற்றிக்கிட்டே இருக்குது பூமி நம்மள சுத்துது நாம பூமி சுத்துறோங்கிற மாதிரி பூமி வந்து நமக்கு எப்படி ஒரு சுழற்சியில இருந்துகிட்டே இருக்கோ அந்த மாதிரிதான் கண்ணை மூடி கண்ணை மூடி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் உட்காந்தீங்கன்னா நீங்க சுத்துற மாதிரி இருக்கும் அது உணர்ந்து உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கண்ணு மூடி உட்காந்து பார்த்தோம்னா நம்ம ஏதோ சுத்திட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு தோற்றம் நமக்குள்ள ஒரு இருக்கும் அந்த மாதிரி வந்து என்னன்னா கிரகங்கள் நம்மள வந்து தினம் தினம் வந்து சுற்றி எடுத்துக்கிட்டே தான் போயிட்டு இருக்கு எந்த காரணத்துக்கும் நாம இப்படியேதான் இருப்போம் எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காதுங்க அது கிரகங்கள் தானே நமக்கு வந்து சுத்திட்டு இருக்குது இதனால நமக்கு என்ன பிரச்சனைகள் வருதுன்னா நமக்கு சுக துக்க வாழ்க்கையில நடக்கிற நல்லது கெட்டது அனைத்துமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரக கிரகங்கள் சார்ந்தே தான் நமக்கு அமையுது சரிங்க இதெல்லாம் இப்படி இயங்கிட்டு இருக்கு இப்ப இதுல எங்களோட பங்களிப்பு என்னங்க இப்ப நீங்க என்னங்க சொல்ல வந்தீங்க எங்களோட பங்களிப்பு இதுல எப்படிங்க போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களோட பங்களிப்பு நம்மளோட பங்களிப்பு உங்களோடங்கிறதோட நம்மளோட பங்களிப்பு இதுல எப்படி அப்படின்னு அப்படின்னு சொல்லி கேக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா மேம் ஒரு நிமிஷம் மேம் டிஸ்டர்பா இருக்கா டிஸ்டர்பா இல்ல அதாவது ஒரு ஒரு சமயம் ஹேங் ஆகுது பட் இப்ப பரவாயில்ல கண்டினியூவா தான் போகுது ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இல்ல ஓகே 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 இல்ல வாய்ஸ் வேற ஏதாவது டிஸ்டர்ப் ஆகுதா வேற நாய்ஸ் ஏதாவது கேக்குதா ஆ இப்ப இல்ல மேடம் எதுவும் இல்ல நான் சொல்றேன் இருந்தா அப்படி நீங்க கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது இருந்தா நான் மைக் ஓபன் பண்ணி சொல்றேன் ஆ ஓகே ஓகே थैंक यू இப்போ இப்போ நாம நம்மளோட இயக்கங்கள் எப்படிங்க இதல சேர்ந்து வருது அப்படினு சொல்லி நீங்க யோசிச்சீனா தினமும் காலையில எழுந்திருச்சோனே சூரிய நமஸ்காரம் பண்றோம் காலையில எழுந்திருச்சோனே சந்திரனை வந்து வழிபடுறோம் காலையில எழுந்திரிச்சோம்னா அனைத்து விதமான கிரகங்களையும் நம்ம வழிபடுறோம் பஞ்ச பூதங்களை நம்ம வழிபட்டுட்டு வரோம் அப்ப நமக்கு வழிபாடு அப்படிங்கறதே வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல் ஒரு அங்கமா எடுத்துட்டு வந்துடுறோம் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா நம்ம தினமும் காலையில எழுந்திரிச்சோன்னா சமையல் கட்டுக்குள்ள போறோம் லேடிஸா இருந்தா ஜென்ஸா இருந்தா அவங்களுக்கு தேவையான ஆபீஸ்குள்ள போறதுக்கு அவங்க தினமும் காலையில எழுந்திரிச்சோன்னா குளிக்கிறாங்க அதுக்கு தேவையான சோப்புல இருந்து தொடக்கிற டவல் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு கிரகச்சாரங்களேங்க சோப்பு அப்படின்னா சுக்கரனோட ஆதிக்கம் இல்லாம அந்த சோப்பு கிடையாது சோப்பு போட்டு குளிக்க மாட்டாங்க சுக்கரன் ஆதிக்கம் ஒருத்தருக்கு இல்லைன்னா அந்த கிரகங்கள் அவங்க அவங்கள இயக்கலைன்னா அவங்க சோப்பு போட்டு குளிக்க மாட்டாங்க அவங்க பாத்தீங்கன்னா வெறும் நாங்க தண்ணி மட்டும் குளிச்சுட்டு வந்துட்டாங்க அம்மாங்க அதே மாதிரி சந்திரனோட ஆதிக்கம் இல்லைன்னா துடைக்க மாட்டாங்க அவங்களால டவல் வச்சு நம்ம துடைக்கிறோம் கட்டாயம் அதுல சந்திரனோட ஆதிக்கம் இருக்கு ஏன்னா ஒரு நூல் அப்படின்னாவே அது சந்திரன் சந்திரனோட ஆதிக்கம் இல்லாம அந்த இடத்துல அந்த நூலுங்கிறது ஒண்ணு இல்ல இப்ப லேடிஸா இருக்கிறோம் அப்படிங்கும் போது சமையல் கட்டுக்குள்ள போறோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா சூரியனோட ஆதிக்கம் கட்டாயம் வந்து நமக்கு எரியற ஸ்டவ் மூலியமா இருக்கு நம்ம அந்த ஸ்டவ் எரியலன்னா நம்ம சமைக்க முடியாது சந்திரனோட ஆதிக்கம் அந்த இடத்துல வந்து அரிசி இருக்கு நமக்கு பருப்பு காய்கறிகள் எல்லாம் இருக்கு இந்த ஆதிக்கங்கள் எல்லாம் நம்ம சமைக்க முடியாது சாப்பிட முடியாது அப்ப சூரியனோட சந்திரனோட ஆதிக்கம் இல்லாம அந்த இடத்துல நம்ம சமையல் கட்டுக்குள்ள போய் எந்த ஒரு வேலையும் செய்ய முடியாது ஒரு ஆண் மகன் அப்படின்னா அவங்களோட அந்த தினம் வேலைக்கு போற அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட செவ்வாய் ஆற்றல் இல்லைன்னா அவங்க வேலைக்கு போக முடியாது ஏன்னா சுறுசுறுப்பா இயங்குறதுக்கு கட்டாயம் செவ்வாயோட ஆற்றல் இந்த இடத்துல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் உபசேத்தல் ஒண்ணு மனிதனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரத்த சோகை எப்படி இருந்துச்சுன்னா அவங்க பாருங்க இருபத்தி நாலு மணி படுத்த படுக்கையா இருப்பான் எனக்கு வந்து தலை சுத்துது சோம்பேறித்தனமா இருக்குதுமா ஆனா ஒரு சுறுசுறுப்பான மனிதனை பாத்தீங்கன்னா இயங்கிக்கிட்டே இருப்பான் எனி டைம் அவங்க இயக்கத்திலேயே இருப்பாங்க ஏன் இவங்க மட்டும் இப்படி சுறுசுறுப்பா இருக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா செவ்வாயோட ஆதிக்கம் நல்ல ஒரு முறையில போயிட்டு இருக்கோம் அப்ப அந்த செவ்வாயோட ஆதிக்கம் நல்ல ஒரு முறையில இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த இயக்க ஆற்றல் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருந்துகிட்டே இருக்குங்க தூங்கும் போது கூட ஏதாவது சிந்திச்சுட்டே இருப்பாங
நீட்டா பேசுவாங்க அவங்க பேசுறத பார்க்கும் போதே தெரியும் ஓ இவங்களுக்கு வந்து சுப்பரன் ஆதிக்கம் அதிகமா இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம அந்த இடத்துல நம்ம கவனிச்சுக்க முடியும் அதே மாதிரி பாத்தீங்களா பெண்களான நமக்கு எப்படி இந்த சுப்பரன் வேலை செய்யுது அப்படின்னா ஆஹ் ஆடம்பரம் விரும்பாத பெண்கள் இல்ல நல்ல ஆடையை விரும்பாத பெண்கள் இன்னைக்கு வரையில் இல்ல இல்லாத பட்டவங்களா இருந்தாலும் நல்ல ஒரு ஆடை அணியணும் அப்படிங்கிற ஆசைகள் கட்டாயம் நமக்குள்ள போயிட்டு தான் இருக்கும் அடுத்தவங்களை பார்க்கும் போதாவது நம்ம ஏங்குவோம் இந்த மாதிரி ஆடை நாமும் போட்டு பார்க்க கூடாதுன்னு அதே மாதிரி கால் கொலுசு இன்னைக்கு போடாத பெண்கள் இருக்க மாட்டாங்க நிறைய பேர் கால் கொலுசு இருப்பாங்க இன்னைக்கு அந்த வெள்ளியான பொருள் பாத்தீங்கன்னா கையில நிறைய போட்டுக்கிறாங்க இப்ப அணிவிக்கிற பொருளே வந்து வெள்ளியா வந்துருச்சுங்க இப்ப தங்கத்துக்கு பதிலா வெள்ளியில வந்து இன்னைக்கு நிறைய பொருள் வந்துருச்சு காதல போடுற கம்மல்ல இருந்து கழுத்துல போடுற நகை இது வரைகளும் செயின் வரைகளும் இன்னைக்கு வெளியில வந்துருச்சு அப்ப அந்த சுக்கரனோட ஆதிக்கம் நமக்கு அந்த இடத்துல வந்துருது அப்ப அந்த சுக்கரனும் நம்மள ஆட்டி வைக்கிறான் தினமும் தினம் தினம் வேலையில அந்த சுக்கரனும் நம்ம கூட பங்கு எடுத்துக்கிறான் இது வந்து காலம் கடைசி த தருவாய வரிகளுமே நம்ம அந்த சுக்கரனை வந்து தள்ளிட்டுதான் போய் ஆகும் சுக்கரன் இல்லாம இருக்க முடியாது ஏன்னா ஆடை இல்லா மனிதன் அரண்மனிதான் ஆடை இல்லாம நம்ம இருக்குமா இருக்க மாட்டோம் கட்டாயம் வந்து அந்த சுக்கரன் இல்லைன்னா ஆடை இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அந்த இடத்துல அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா புதன் புதன் வந்து நான் சொன்னேன் அறிவு ஆஹ் அறிவு காணவன் அப்படின்னா அறிவு மட்டுமா அப்படின்னா இல்லைங்க புதன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் எப்படி சொல்றது நம்ம உடல் மூச்சு காத்து பூமாதேவி பூ புதன் அப்படிங்கிற ஒரு பூமாதேவி நம்ம விடுற மூச்சு காத்து ஒருத்தனோட ஒரு மனிதனோட மூச்சு காத்து என்னைக்கு ஒரு நாள் நிக்குதோ அன்னைக்கு அந்த புதனோட நிறுத்தம் நின்றுருச்சுன்னு அர்த்தம் ஏன்னா நம்ம தினம் தினம் சுவாசிக்கிறது வந்து புதனோட இது ஆனா புதன் வந்து பாத்தீங்கன்னா சூறாவளி காற்று அப்படின்னு சொல்லி ஆஹ் நம்ம இதுல காலபுருஷ தத்துவத்துல நம்ம சொல்றோம் அது வந்து புதன் வந்து சூறாவளி காற்றுனா அது மட்டும் இல்லைங்க நமக்கு மூச்சு காற்று அந்த அந்த புதன் தான் அந்த நம்ம சுவாசிக்கிற தினமும் வந்து இழுத்து மூச்சு இழுத்து விடுங்க இழுத்து இது பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த பிராண நான் இத யோகம் எல்லாம் வந்து சொல்றதான் பாத்தீங்கன்னா அந்த புதனை வச்சுதான் அந்த புதன் இயக்கம் இல்லைன்னா நமக்கு மூச்சு காற்று இல்லை நம்ம இன்னைக்கு பேசுறோம் குடிக்கிறோம் நல்லபடியா வாழ்றோம் அப்படிங்கிறதுக்கு புதனோட காரகத்துவங்கள் ரொம்ப முக்கிய தேவை நமக்கு மூச்சு காத்து மூலியமா புதன் நம்மள தினம் தினம் இயக்கிக்கிட்டு தான் இருக்கு சந்திரனோட இயக்கம் சந்திரனோட இயக்கம் வந்து கட்டாயம் நம்ம கிட்ட அன்றாடம் தேவைகளுக்கு தண்ணியை பயன்படுத்தணும் தண்ணி தொடாத மனிதன் இருக்க முடியாது காலையில எழுந்திருச்சு ப்ரஷ் பண்றதுல இருந்து குளிக்கிறதுல இருந்து சமைக்கிறதுல இருந்து நம்ம தூங்கும் போது அருந்திட்டு தண்ணி குடிச்சுட்டு தான் படுப்போம் தண்ணி குடிக்காத மனிதன் இன்னைக்கு வரையில் இல்லை அப்ப சந்திரனாக்கப்பட்டவன் பாத்தீங்கன்னா அந்த தண்ணீர் வடிவுல நமக்குள்ள இருந்துட்டு தான் இருக்கான் ஒரு தாயோட கர்ப்ப பையில அந்த தண்ணி தான் வந்து அந்த குழந்தை கருவை வந்து தாங்கறதே அந்த தண்ணி தான் அந்த சந்திரனோட தாக்கம் தான் வந்து அந்த கருவை வந்து இருநூத்தி எழுவத்தி ரெண்டு நாட்கள் தாங்கி அடுத்தது வெளியில கொண்டுட்டு வருது சொல்லுவாங்க ஒரு டெலிவரிக்கு அட்மிட் பண்ணிட்டா ஒரு வார்த்தை சொல்லலாம் அந்த இது உடஞ்சிருச்சுங்க பன்னீர்கூட உடஞ்சிருச்சு அதனால கொண்டு வந்து அட்மிட் பண்ணிரு ஏன்னா அந்த நீரானது வெளியில வந்தாதான் அந்த பிறப்பானது அடுத்தது வெளியில வரும் அப்ப அந்த சந்திரனோட ஆற்றல் இல்லைன்னா ஒரு மனிதன் வாழ முடியாது தண்ணி இல்லாத வாழ முடியுங்களா வாழ முடியாது காற்று இல்லாம வாழ முடியுமா வாழ முடியாது அப்ப கட்டாயம் வந்து புதனும் அந்த இடத்துல தேவைப்படுறாரு தண்ணியான சந்திரனும் நமக்கு அந்த இடத்துல தேவைப்படுறாரு சூரியன் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா சூரியன் இந்த இடத்துல சூரியன் நமக்கு மறுபடியும் எப்படிங்க மீண்டும் தேவைப்படுறாரு அப்படின்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் குளிராவே இருந்தா நம்மளால தாக்கு பிடிக்க முடியுங்களா ஜில்னஸ்லயே இருக்க முடியுமா நம்மளால டுவெண்ட்டி ஃபோர் அவர்ஸும் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ்ல இருக்கிறாங்கன்னா உறைஞ்சி போயிருவோம் உரை மனிதராயிருவோம் நம்ம வந்து ஒரு ஜடம் ஆயிருவோம் அப்படிதான் அதுக்கு மேல எதுவுமே ஒரு எந்த ஒரு அங்க அசையும் இருக்காது இப்ப மனிதனுக்கு தேவையான சூட்டை குடுக்கறது இந்த சூரியன் ஆதிக்கம் ஒரு வெப்ப ஆற்றல் இருந்தா மட்டும்தான் அந்த மனிதன் வந்து வாழ முடியும் அந்த வெப்ப ஆற்றல் ஒரு மனிதனுக்கு தேவையான அந்த வெப்பநிலை இல்லைன்னா அவன் என்ன சொல்றாங்க அந்த மனிதனோட இறந்துட்டான் அவன்தான் இந்த மனிதன் இல்ல உயிரோட இல்ல உயிர் நீத்துட்டான் அப்படின்னு அந்த இடத்துல சொல்றாங்கன்னா அப்ப அந்த சூரியனோட ஆற்றல் கட்டாயம் நம்ம உயிரோட வாழணும்னா சூரியனோட ஆற்றலும் வேணும் மேடம் மேடம் ஒரு விஷயம் மேடம் பின்னாடி யாராவது பேசுறாங்களா உங்க பின்னாடி இல்லைங்களா ஓகே மேடம் கண்டினியூ பண்ணு ஓகே அப்ப சூரியனோட ஆற்றல் இல்ல அப்படின்னா நம்மளோட உயிர் அதாவது பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட வெப்பநிலை வந்து மாறுபாடுகள் இருக்கும் இப்ப இந்த இடத்துல சூரியன் இப்ப நமக்கு வந்து பகல் முழுக்க நம்ம வெளிச்சமா இருக்கு அதே நமக்கு இரவு சூரியன் எப்பயுமே வந்து மறையிறது இல்லைங்க நமக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்ல அடுத்தது இங்க இப்ப பகல்ல நம்ம பேசி
சூரியனுடைய இயக்கம் வந்து கம்பல்சரி வேணும் இப்ப அந்த சூரியன்கிற அந்த தகப்பன் காரகன் ஆத்மா காரகன் ஏன் அந்த சூரியனுக்கு அந்த இடத்துல பேர வச்சாங்க இதுதான் அந்த ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் சூரியன் வந்து நம்ம காலையில இருந்து சாயங்காலம் உழைச்சிட்டு உட்காந்துடுறோம் ஓஞ்சிடுறோம் முடியல டயர்டா இருக்கு அப்படின்னா சூரியன் என்னைக்காவது ஓஞ்சிருக்கா ஓஞ்சதுன்னா நம்மளோட நிலைமை என்ன ஆகும் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க தினமும் ஒரு நிமிஷம் சூரியனால முடியல நான் காலையில எழுந்திருச்சு உங்களுக்கு எல்லாம் வெளிச்சத்தை கொடுக்குறேன் நைட் ஆனா நான் ஓஞ்சிடுறேன் கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிறேன்னு போய் படுத்தா நம்ம நிலைமை என்ன ஆகும் அப்ப சூரியன் தான் இங்க முக்கியமா நம்மளை வந்து வழிநடத்தி எடுத்து போற ஒரு கிரகம் இப்ப சூரியனை இல்லாம பன்னெண்டு ராசியில சூரியனோட தாக்கம் இல்லாம ஒரு மனிதன் வள முடியாது எனக்கு வந்து இன்னைக்கு ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க பாருங்க சூரிய புத்தி நடக்குது சூரிய திசை நடக்குது எனக்கு எப்படி இருக்கும் சூரிய திசை நடந்து அரசாங்க வேலைக்கு போனவங்களும் இருக்காங்க சூரிய திசை நடந்ததுனால வீட்டுல ஒரு துக்க காரியங்கள் நடந்தது இருக்கு காரணம் என்னன்னா அந்த சூரியன் எந்த இடத்துல உட்கார்ந்து இருக்காரு எந்த இடத்துல அமர்ந்திருக்காருங்கிறதையும் நம்ம பாக்கணும் அந்த காரகத்துவங்களை நம்ம தூக்கி வழி நிறுத்தி பார்க்கும் போதுதான் பாத்தீங்கன்னா சூரியன் அவங்களுக்கு நல்லவங்களா கேட்டாங்க எல்லாத்துக்குமே எல்லா கிரகங்களும் நல்லது தாங்க செய்யும் யா இந்த மனுஷனுக்கு இப்படிதான் நம்ம வந்து தப்பு செய்யணும் இந்த 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 மனிதன் இப்படி பிறந்துட்டான் நம்ம இவங்களுக்கு தீங்கு செய்யணும்னு எந்த கிரகங்கள் எந்த இடத்துலயும் நினைக்கிறது இல்ல ஆனா நம்ம மனிதனாக்கப்பட்டவள் நம்ம முற்பிறவியில எடுத்த முற்பிறவியில நம்ம வாங்கி பிறந்த கருமா கரும வினைகளை தூக்கி இந்த பிறவில எடுத்துட்டு போறோம் அப்ப நம்ம போன பிறவில என்னென்னத்தெல்லாம் அனுபவிக்காம விட்டுட்டு போறோம் எடுத்துட்டு போறதுக்கான இது வந்து ஒரு ஒரு பேஸ் தான் அப்ப இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பனிரெண்டு ராசிகளும் நம்மளை இயக்கிக்கிட்டு தான் இருக்கு தினம் தினம் இயக்குது அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்ணி கண்ணினா அந்த அடுத்தது புதனாவை தான் வருவாரு அங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா மூணு அங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா மூணு நட்சத்திரங்களை கொடுத்துருக்காங்க புத்திரம் இருக்கு நமக்கு அஸ்தம் இருக்கு சித்திரை இருக்கு இப்ப இந்த ஒவ்வொரு வீட்லயும் பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் விண்ணப்பட்ட நட்சத்திரங்கள் அப்படின்னு வினபாதங்கள் நட்சத்திரங்கள்னு சொல்லி மூணு கிரகத்துக்கு மட்டுமே கொடுத்துருக்காங்க சூரியன் குரு செவ்வாய் இவங்க மூணு பேர் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு வீட்டை வந்து ஆளுவாங்க அதாவது ஆஹ் செவ்வாய் பாத்தீங்கன்னா ரிஷபத்திலையும் இருப்பாரு அதே மிதுனத்துக்கும் வந்துருவாரு அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா சூரியன் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இதுல சாரி குரு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா புதன் புதன்ல மிதுனத்திலையும் கடகத்திலையும் வந்துருவாங்க அதே மாதிரி நீங்க சூரியன் உத்தரத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஆஹ் சிம்மத்திலையும் கண்ணிலையும் வந்துருவாரு சித்திரையை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதே கண்ணிக்கும் துலாத்துக்கும் வந்துருவாங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா திருப்பி நீங்க அப்படி இந்த சைடு வந்தீங்கன்னா சாரி உத்திராடம் உத்திராடத்துக்குள்ளார வந்தீங்கன்னா இந்த இந்த பக்கம் வந்து அப்படியே மறுபடியும் குரு துலாத்துக்கு துலாத்துக்கும் விருச்சுகத்துக்கும் வந்துடும் இப்ப இந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணு நட்சத்திரங்களும் பின்னப்பட்ட நட்சத்திரங்கள் இந்த மூணு நட்சத்திரங்களும் ரெண்டு வீட்டையும் சேர்ந்து ஆளுவாங்க அப்ப ஒருவனுக்கு நல்ல ஒரு திசை நடந்தால் அல்லது கெட்ட ஒரு திசை நடந்தாலும் இந்த சாரங்கள் மூலியமா தான் இப்படிதான் இயங்கும் ஒரு வீடு ரெண்டு வீடு ஒரு வீடு ரெண்டு வீடுன்னு இந்த அக்கம் அதாவது பாதி பாதி பலன் முதல் வீட்டுக்கும் பாதி பலன் அடுத்த வீட்டுக்கும் இயக்க இயக்கங்கள் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கும் அப்ப அதுலயும் நமக்கு அந்த பனிரெண்டு ராசிகள் இயங்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்ப இந்த பனிரெண்டு ராசிகள்ல அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா துலாத்துக்குள்ள வந்துடுறோம் துலாத்துக்குள்ள வரும்போது துலாம் வீடு நமக்கு எப்படிங்க இயங்குது அப்படின்னா ஒரு கணவனாக்கப்பட்டவளுக்கு ஒரு கணவனாக்கப்பட்டவங்களுக்கு ஒரு மனைவி ஸ்தானம் ஒரு மனைவியாக்கப்பட்டவளுக்கு கணவன் ஸ்தானம் இப்ப இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆணும் பெண்ணும் இணையும் இணைக்கிற ஸ்தானமே வந்து அந்த துலாம் வீட்டுக்கு துலாம்ங்கிறது சீர் தூக்கி பாக்குற ஒரு இடம் இந்த இடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகமா நீதி அரசர்களா இருக்கிறவங்க ஒரு ஹை ஆபிசரா இருக்கிறவங்க நேர்மையா இருக்கிறவங்க எல்லாம் இந்த துலாம் வீட்டுக்குள்ள இருப்பாங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அதே மாதிரி டாக்டர்ஸ் நிறைய டாக்டர் தொழில இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஜாதகத்தை வாங்கி பாத்தீங்கன்னா துலாத்தோட சம்பந்தம் இல்லாம அவங்க டாக்டர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்காது அது எப்படிங்க துலாம் வீடு இவங்களுக்கு மட்டும் சம்பந்தப்படுது அப்படின்னா துலாம்ங்கிறது நீதிங்க எந்த இடத்துலயும் சீர் தூக்கி பார்க்கும் நல்லது எது கெட்டது எது இது நல்லதா நல்லது நல்லது பக்கம் போய் சேரும் கெட்டதா கெட்டது பக்கம் போய் சேரும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தினம் தினம் காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் செய்யற வேலைகளை வந்து சீர் தூக்கி பாக்குறது அந்த துலாம் வீடு தான் அப்ப அந்த துலாம் வீட்டுல வந்து ஒரு மனிதன் பிறக்கிறான் அப்படின்னா அவன் தனக்காக பிறக்க மாட்டாங்க அடுத்தவங்களுக்கு கடமை செய்யறதுக்காகவே பிறந்தவன் மத்தவங்களுக்கு சேவை செய்யறதுக்காக பிறந்தவன் மத்தவங்களை சேவை செஞ்சுட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு பாத்தீங்கன்னா அவன் பிறப்பெடுப்பான் பிறப்பெடுத்து தன்னோட தாய் தஞ்சை இருக்கோ இல்லை
ஒரு பொருள் கம்மியா இருந்துச்சுன்னா கடைக்காரன சட்டை இழுத்து பிடிச்சி கேட்பான் ஏன் இந்த பொருள் கம்மியா இருக்குது சரியா நீ குடுத்தியா அப்படின்னு நம்ம கேட்போம் அந்த இடத்துல நாய தர்மமும் இருக்க இந்த இடத்துல நான் ஒரு நல்லா கரெக்டா துல்லியமா பேசுறவன் பாத்தீங்கன்னா அந்த துலாம் லக்னக்காரவனா இருப்பான் எந்த இடத்துலயும் விட்டு கொடுக்க மாட்டான் நான் பேசுறது கரெக்டுங்க அப்படிமா ஆனா அவன் பேசுறது கரெக்டா தான் இருக்கும் அப்ப அந்த துலாம் வந்து நம்மளோட தினமும் நம்மளோட பயணிக்குது எப்படி கனவும் மனைவியா பயணிக்கிறாங்க அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா நாய தர்மமா பயணிக்குது நம்ம சீர் தூக்கி பாக்குற அளவுக்கு ஒரு உயர் ஸ்தானாதி ஸ்தானத்துல வச்சு பயணிக்குது அப்ப துலாம் வீடும் நம்மள தினமும் எடுத்துக்கிட்டேதான் வந்துட்டு இருக்கு அடுத்தது விருச்சகத்துக்கு வந்துடும் விருச்சக ராசி விருச்சக லக்னம் அப்படின்னாவேங்க அதாவது பாத்தீங்கன்னா தான் மனசுக்குள்ளார வச்சிருக்கிற எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே அவ்வளவு சீக்கிரம் அவங்க கிட்ட இருந்து வாங்க முடியாது நீ இதுல நம்ம சக மாணவர்கள் இதுல இப்ப இருப்பீங்க பயணிக்கிறவங்களும் இருக்கலாம் அவங்க கிட்ட நீங்க வேணா கேட்டு பாருங்க அல்லது நீங்க அடுத்தது கேட்கும் போது எங்கிட்ட சொல்லுங்க நூறு பர்சன்ட் அவங்க கிட்ட ஏதாவது ஒரு விஷயம் அறிஞ்சிருக்கும் சொல்லவே மாட்டாங்க அவங்க வாழ்நாள் முழுக்க அதை சொல்லிட்டு போகவும் மாட்டாங்க அவங்க அது மனசுக்குள்ளாரே போட்டு எடுத்துட்டு போறதுக்காக பிறந்தவங்க ஏன்னா ஏதோ ஒரு ரகசியங்கள் அவங்க கிட்ட கூடவே வந்துட்டு இருக்கும் ஏங்க இந்த விருச்சிக ராசிக்காரங்களுக்கு மட்டும் லக்னத்துக்கு மட்டும் இந்த ஒரு அமைப்பு அப்படின்னா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த தேலோட தன்மை பல குட்டிகளை வயித்துல வச்சுந்து அது பாத்தீங்கன்னா அந்த குட்டி வெளியில வந்தோன்னா அந்த தேல் வெடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த குட்டி வெளியில வரும் அப்ப அந்த தேல் இறந்துரும் அந்த இடத்துல அப்ப தன்னோட ரகசியம் தனக்குள்ளேயே புதைக்கப்பட்ட ராசி வந்து விருச்சக ராசி இது எப்படிங்க மனிதனோட வாழ்க்கையில நமக்கு எப்படிங்க வருது நம்மளோட எப்படிங்க பயணிக்குதுன்னா முன்னையே நான் சொன்னேன் சூரியனும் சந்திரனும் தாய் தானம் இங்க பாத்தீங்கன்னா அப்படியே ஆப்போசிட்டா எடுங்க துலாத்துல சூரியன் நீச்சமாயிருவாரு இங்க பாத்தீங்கன்னா சந்திரன் நீச்சமாயிருவாரு அப்ப ஒரு தாயும் தந்தையும் அல்லது ஒரு ஆணும் பெண்ணும் இணக்கமான ஒரு உறவு முறை அந்த இடத்துல ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணிடம் இணங்குகிறாள் ஒரு பெண் ஒரு ஆணிடம் இணங்குகிறான் அப்ப அந்த இணக்கமான ஒரு உறவு முறையில தான் மறு ஒரு ஜீவன் உற்பத்தி ஆகி அந்த விருச்சகத்து வழிய வெளியில வருது அதுக்குதான் மர்மஸ்தான உறுப்புன்னு வெளியில வச்சிருக்கான் மர்மஸ்தானம் அப்படின்னாவே அந்த துலாமத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்ப்பப்பைங்கிற ஒரு ஸ்தானத்தை கொடுத்துருக்கான் இந்த ஒண்ணு அப்படிங்கிற மேஷம் இயங்கும் போது ஏலுங்கிற அந்த துலாம் இயங்கும் அப்ப அந்த அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த தாம்பத்திய உறவு மூலியமா ஒரு ஜீவன் உருவாயி அது பாத்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டாம் இடம் ரிஷபம் இயங்கும் போது கீழே அந்த விருச்சகம் எட்டாம் இடம் இயங்கும் இந்த பாத்தீங்கன்னா மறைவு ஸ்தான வழியா அந்த குழந்தையாக்கப்பட்டது இந்த பூமிக்கு ஜ ஜனனம் எடுக்குது அப்ப இந்த இடத்துல அதுதான் அந்த மறைவு ஸ்தானத்தை வச்சான் மறைவு ஸ்தானத்துல இருந்து வெளியில வர அந்த குழந்தை அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அப்படியே மறுபடியும் அது ஜெனட்டிக்ல எல்லாம் வந்துகிட்டே தான் உங்களுக்கு இப்ப அதனாலதான் வந்து அந்த இடத்துல ஒரு இதை வச்சோம் ம மறைவு ஸ்தானம் ஒரு குழந்தையோட மறு பிறப்பு அப்படிங்கிறது ஒரு மன ஒரு சாரி தா சாரி ஒரு தாயோட மறு பிறப்பு அந்த இடத்துல ஒரு மறைவு ஸ்தானம் அதனாலதான் வந்து அந்த இடத்துல அந்த குழந்தைக்கான அந்த எட்டாம் இடம் வச்சான் அது மட்டும் இல்லைங்க பெண்களுக்கு அது மாங்கல்ய ஸ்தானம் ஏன்னா எப்பயுமே ஒரு பெண்களோட ஜாதகத்தை இன்னைக்கு நம்மளும் பொருத்தம் பாக்குறோம் நிறைய பேத்துக்கு முன்ன எடுத்தோடனே அவங்க கேக்குறது என்ன கேப்பாங்கன்னா எங்க மாங்கல்யம் நல்லபடியா அமையுமா மாங்கல்ய ஸ்தானம் அந்த நல்லா இருக்கா நல்லா இயங்குதா அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்ப எட்டாம் இடம் அப்படிங்கிறது பெண்களுக்கு மாங்கல்ய ஸ்தானம் அந்த எட்டாம் இடம்ங்கிறது தான் ஒரு ஆண் மகனுக்கான உயிர் ஸ்தானம் ஒரு பெண்ணுக்கான மாங்கல்யம் நல்லபடியா அமையும் அந்த பெண் வந்து அஹ் தான் வாழ்ற வரைகளும் அந்த மாங்கல்யத்தை நல்லபடியா சுமப்பாள் அப்படின்னு அவ தலையில அந்த ஆண்டவன் எழுதியிருந்த விதி இருந்தா அந்த கணவன் நூறு வருஷம் ஆயு ஆயுளோட இருப்பான் அப்பதான் அதனாலதான் வந்து ஆண் மகனுக்கு ஆயுள பாக்குறோமோ இல்லையோ பெண்களுக்கான மாங்கல்ய ஸ்தானம் எப்படி இருக்கிறது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல ஒரு ஜாதகரா இருக்கிறவங்க நம்ம பார்க்கணும் ஒரு பொருத்தத்தை பார்க்கும்போது மாங்கல்ய ஸ்தானம் இயங்காத ஒரு பெண்ணுக்கு ஆயுள் நல்ல நீண்ட ஆயுளோட இருக்கிற ஒரு ஆண்மகனை நம்ம சேர்த்தி வச்சாலும் அவங்களுக்கு குறை ஆயுள கொடுத்து அதனால பெண்கள் அப்படி அந்த பெண்களுக்கு எட்டாம் இடத்த வந்து அதனாலதான் மாங்கல்ய ஸ்தானமா வச்சான் இந்த மாங்கல்யம் வந்து இனி எந்த நேரமும் வந்து அந்த அவங்களோட அந்த கழுத்துல அணியணும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் அந்த மங்களித்தை கழுத்துக்கு அப்படிங்கிற ஒரு இதை கொண்டு வந்து வச்சான் அடுத்தது நம்ம தனுசுக்கு வந்துடுறோம் தனுசு கட்டம் எப்படி இயங்குது அப்படின்னு பணம் சம்பாதிக்காத மனுஷன் யாருமே இல்லை இன்னைக்கு காலையில் எழுந்திரிச்சு சாயங்கால வரையில் ஓடுற எல்லா மனுஷனுமே பணத்தை தான் தேடி ஓடுறோம் எதை தேடி ஓடுறோம் அப்படின்னா பண பணம் இல்லைன்னா இன்னைக்கு அந்த மனிதன் பிணம் தினம் தினம் காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னா சாயங்காலத்துக்குள்ள ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் சம்பாதிச்சிருந்தோம் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஐநூறு
சொல்லாதவங்க இன்னைக்கு யார் மேலே கட்டாய் எல்லா த்ரீ கிரெடிட் கார்டாவது வச்சிருப்போம் நம்ம தேவைகளை பூர்த்தி பண்றதுக்காக நம்ம பேங்க் செட்டார நம்ம நாடாம இருக்கவே முடியாது நம்ம ஒரு கடன் வாங்குறதுனால பேங்க்கு தான் போய் ஆகணும் தனி மனிதன் கடன்ல இருந்து வீட்டு கடன்ல இருந்து கார் கடன்ல இருந்து டூ வீலர் கடன் வரையில இன்னைக்கு பேங்க் நாடி தான் நம்ம போறோம் அப்ப அந்த தனுசு நமக்கு நம்மள ஒரு இயக்காற்றுல தான் அந்த இடத்துல பயன்படுத்துது நம்ம அதை இயக்கிக்கிட்டு தான் இருக்கும் இன்னைக்கு ஒரு கிலோ பேங்க் வேலையில் இருக்கிறவங்களும் இருப்பாங்க அப்ப அவங்களுக்கு நார்மலாவே இயங்க ஆரம்பிச்சிடும் அந்த தனுசுங்கிறது நார்மலாவே அந்த ராசியில பன்னெண்டு ராசியில அந்த தனுசு ராசி இயக்கம் வந்துருது அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா மகரத்துக்கு வந்துடுறோம் மகரம் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து பத்தாம் இடமா வச்சிருக்காங்க அது வந்து ஒரு கர்மஸ்தானம் அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சிருக்காங்க நாம இன்னைக்கு செய்யற ஒரு நல்ல கெட்ட விஷயங்கள் அத்தனைக்கும் பூர்வ புண்ணிய பூர்வத்துல அதாவது பூர்வ முன் ஜென்மத்துல செஞ்ச அனைத்து விதமான நற்காரியங்களும் வந்து அந்த மகரத்துல தான் இருக்கு ஏன்னா நம்ம நல்லது செஞ்சிருந்தாலும் அந்த மகரம் நமக்கு செயல்படும் கெட்டது செஞ்சாலும் கெட்டது செஞ்சா கெட்ட விதமா செயல்படும் நல்லது செஞ்சா நல்ல விதமா நம்மள எடுத்துட்டு போகும் சரிங்க இந்த மகரம் நமக்கு எப்படிங்க இயங்குது அப்படின்னா காலையில எழுந்திருச்சு நீங்க நம்ம செய்யற விதங்கள் எல்லாமே நல்ல விதத்தை தான் செஞ்சிட்டு இருக்கோமா அப்படின்னு நீங்க மனசு தொட்டு பாருங்க நம்மளே நம்ம எப்படி இயங்குறோங்கிறது தெரிஞ்சிடும் யார்கிட்டயாவது ஒரு பத்து ரூபாய் வாங்கிட்டு இல்லைன்னு சொன்னா அந்த இடத்துல நம்ம கருமத்தை சுமக்கிறோம்னு அர்த்தம் யார்கிட்டையாவது வந்து கடன் வாங்கிட்டு இல்லைன்னு சொன்னோம்னா அது கருமத்தை சுமக்கிற அர்த்தம் அதே சமயத்துல ஒரு இல்லாதப்பட்டவங்களுக்கு பத்து ரூபா நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா உங்க கருமத்தை அந்த இடத்துல தொலைச்சிட்டு வந்துட்டீங்கன்னு அர்த்தம் அந்த இடத்துல உங்க கருமமாக்கப்பட்டது குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் அப்ப இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா மகரத்துக்கு வந்து அந்த கருமஸ்தானம் அதுக்குதான் வந்து கருமாதிபதி யோகம் அப்படிங்கிற அந்த மகரத்தை கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒரு மனிதன் வந்து இல்லாதப்பட்டவங்களுக்கு அல்லது வந்து ஒரு ஏழ்மையான நிலையில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு தாய் தகப்பன் இல்லாத குழந்தைகளுக்கு ஒரு உடல் ஊனமற்றவர்களுக்கு கொடுத்தா அந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அவங்களோட கர்ம வினையில இருந்து மேம்பட்டு வர முடியும் அது மட்டும் இல்ல அது சனியோட வீடு இந்த இடத்துல சனி பகவான் எப்படிங்க நமக்கு ஒரு இதா நம்ம எப்படி அதை இயக்க முடியும் அப்படின்னா தினமும் நம்ம கூட பயணிக்கிற சக தொழிலாளர்கள் இன்னைக்கு ஒரு ஓனரா இருந்தா நம்ம கீழே இருக்கிற அந்த சக தொழிலாளர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சனி காரக தோத்துக்கு வந்துருவாங்க அது மட்டும் இல்ல ஒரு பாத்தீங்கன்னா தூய்மை பணியாளர்கள் அதே மாதிரி இன்னைக்கு ஹாஸ்பிட்டல் லைன்ல இருக்காங்க அவங்க அந்த அந்த கிளினிக் ஒர்க் எல்லாம் பண்றாங்கன்னா அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த சனிக்கார வந்துருவாங்க அப்ப நம்ம அவங்கள தினமும் சந்திக்காம இருக்கிறோமா நம்ம வீட்டு குப்பையை இன்னைக்கு அவங்க தான் எடுத்துட்டு போறாங்க நம்ம வீட்டை நம்ம நம்ம குடியிருக்கிற இடத்த அவங்க தான் இன்னைக்கு கிளீன் பண்றாங்க நம்ம வீட்டை வேணா நம்ம கிளீன் பண்ணிக்குவோம் நம்ம ஒரு தெருவுல இன்னைக்கு ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிறோம்னா கட்டாயம் பாத்தீங்கன்னா அங்க ஒரு வாட்ச்மேனாவது இருப்பாரு அப்ப அந்த சனி காரகத்துவமும் நம்ம கூட தான் இயங்குது அவங்கள நம்ம சந்திக்காம இருப்போமா அவங்க கிட்ட பேசாம இருப்போமா இல்லைங்க நான் பேசுறதே இல்லைங்க அப்படின்னு சொல்ல சொல்லுங்க பாக்கலாம் சொல்லலாம் நம்ம வீட்டு குப்பை நம்ம வீட்டுல நாறி போயிடும் கட்டாயம் வந்து என்ன சொல்லுவான் எங்க எங்க வீட்டுல குப்பை இருக்கு அப்படியே வரும்போது அந்த வண்டி சத்தத்தை கொடுங்க நாங்க கொண்டு வந்து வெளியில கொடுத்துடுறோம் அப்படின்னு அவங்களோட நம்ம தினமும் பயணிச்சுட்டு தான் இருக்கும் அப்ப அந்த மகரமும் நம்ம கூட மகர வீடும் நம்ம கூட பயணங்கள் செஞ்சுட்டு தான் இருக்கு சரிங்க அடுத்தது கும்ப வீடு எப்படிங்க நம்ம கூட பயணிக்குது இந்த ராசியை தொட்டு நம்ம எப்படிங்க பயணிச்சுட்டு வரோம் அப்படின்னா கும்பம் அப்படிங்கிறது ஒரு இருண்ட ராசின்னு சொல்லுவோம் ஆனா அந்த கலசத்துக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரும் தன்மையே இருக்கு அந்த கலசம் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலயும் கலசத்தை கொண்டுட்டு போயிட மாட்டாங்க நற்காரியத்துக்கு மட்டும்தான் அந்த கலசம் வைப்பாங்க நம்ம வீட்டுல ஒரு நல்ல விஷயங்கள் செய்யும் போது அந்த கலசத்தை வச்சுதான் நம்ம அந்த நற்காரியத்தை செய்வோம் அப்ப வந்து அந்த அதுக்கான ஒரு உயர்வு மேன்மை இருக்கு காலபுருஷனுக்கு அது பதினொன்னாம் வீடு சுகஸ்தானம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு மேன்மை நிலையை அந்த இடத்துல நம்ம கொடுத்து வச்சிருக்கோம் அப்ப இது நம்ம மனுஷ மனிதனுக்குள்ள எப்படிங்க இயங்கிட்டு வருது நம்ம இதை தொட்டுதான் வரமா இந்த பன்னிரெண்டு ராசிகள்லயும் இதை தொட்டுதான் நம்ம கடந்து போறோமான கட்டாயம் நம்ம இதை தொட்டுதான் கடந்து போறோம் ஏன்னா கும்பாபிஷேகத்துக்கு போவாத மனுஷன் யாராவது இருக்கானா கோவில் கும்பாபிஷேகத்துக்கு கட்டாயம் நம்ம பிறப்புல இருந்து இறப்புக்குள்ள எப்பயாவது ஒரு போய் வந்துடும் போவாம இருக்க மாட்டோம் அதே மாதிரி நம்ம வீட்டுல கலசம் வச்சு கும்பிடாதவங்க யாராவது இருப்பாங்களா கட்டாயம் கலசம் வச்சு கும்பிடுறவங்க இருப்பாங்க நீங்க நம்ம வீட்டுல ஒரு கிரக பிரவேசம் பண்றோம்னா கலசம் இல்லாத வீடு இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை கலசம் வச்சுதான் இந்த கும்பாபிஷேகம் சரி வீட்டு கிரக பிரவேசத்தையே நம்ம கலசத்தோட தான் உள்ளிக்குள்ளே எடுத்து அடி வைப்போம் ஒரு பெண்ணாக ஆக்கப்பட்டவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா திருமணம் பண்ணி உள்ள வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த கலசத்தை கையில கொடுத்து
மூணு லட்சம் நாலு லட்சம் இல்லாம வெளியில வரல உயிர் பழகணும்னா அஞ்சு லட்ச ரூபாய் இருந்தா உயிர் படைச்சிருக்கலாம் அஞ்சு லட்ச ரூபாய் இல்லைன்னா அவங்க இல்லை அப்படி ஒரு சூழ்நிலைய வந்து கடவுள் நமக்கு கொடுத்தான் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா மீன வீடு அடுத்தது பனிரெண்டு ராசில மீன வீட்டுக்கு வந்துட்டோம் பனிரெண்டு ராசில மீன வீடு நமக்கு எப்படி இங்க வந்து இயங்குது அப்படின்னா நமக்கு ஐனா சயன போகத்தை வந்து அங்கதான் வச்சிருக்கோம் பனி அந்த மீன ராசியில வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு அதுவும் ஒரு நீர் ராசி ஒரு ஐன சைன போகத்துக்கான ராசி நம்ம காலையில எழுந்திருச்சு மனிதன் வேலைக்கு போய் வந்து வீடு சேர்ந்து நைட்டு கட்டாயம் பெட்ல போய் படுத்து தூங்காதவன் அல்லது பாய் விரிச்சு தூங்காதவன் இன்னைக்கு யாருமே இல்லை இல்லைங்க நான் விடிய விடிய வேலை செய்யறேன் விடிஞ்சு வேலை செய்யறோம்னு யாருமே சொல்லு செய்யலாம் ஒரு நாளைக்கு செய்யலாம் ரெண்டு நாளைக்கு செய்யலாம் மூணாவது நாளைக்கு நமக்கே ஆட்டோமேட்டிக்கா தூக்கம் வந்துடும் நம்ம போய் படுத்துக்கலாங்க ஏதோ ஒரு இடம் நமக்கு கிடைக்காது நம்ம போய் படுத்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கண் அசந்துட்டு வந்துடுறாங்க அப்படின்னு சொல்றவங்க இருக்கிறோம் அப்ப அந்த பனிரெண்டாம் வீடு வந்து நமக்கு ஒரு தூக்கத்துக்கான ஒரு வீடு மட்டும் இல்லைங்க நம்மளோட சுக துக்கங்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்கான வீடு எப்படி இந்த சுக துக்கத்தை போய் அங்க வைக்கிறீங்க நீங்க ஏன் அப்படின்னு நீங்க எனக்கு கேட்கலாம் ஒரு கணவன் மனைவி அப்படிங்கிற இடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரல உங்களால பேசிக்கிறதுக்கு ஒரு நிலைமை கிடைக்காது அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நைட்டு அந்த படுக்கிற அந்த தருணத்துல அந்த மனைவியோ அந்த கணவனோ அவங்க மனசு விட்டு மனசுக்குள்ள இருக்கிற வந்து பகிர்வு நிலையை பேசிக்கிற இடம் வந்து அந்த இடம் தான் எனக்குள்ள எனக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குதுங்க இல்ல அதான் என் ஆபீஸ்ல இந்த மாதிரி இந்த பிரச்சனை இருக்கு இல்ல நம்ம குடும்பத்துக்குள்ள இந்த பிரச்சனை இருக்கு இல்ல நம்ம பிள்ளை ஸ்கூலுக்கு போக மாட்டேங்கிறா நம்ம பையன் காலேஜுக்கு போக மாட்டேங்க இந்த மாதிரி எல்லா சுக துக்கங்களையும் வந்து பகிர்ந்திருக்கிற இடம் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த பனிரெண்டாம் இடம் தான் அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா காலபுருஷனுக்கு வந்து பனிரெண்டாம் இடம் மட்டும் வச்சா ஐன சைன போகத்துக்கு வச்சான் நம்ம சந்தோஷமா இருக்கிற இடம் மட்டும் கிடையாது அது நம்மளோட அனைத்து விதமான சுக துக்கங்களையும் பகிர்ந்துக்கிறதுக்கான ஒரு இடம் வந்து இந்த இடம் அப்ப மனிதன் வந்து பனிரெண்டு ராசிகளை தொட்டுதான் தினம் தினம் நித்தமும் வந்து சுத்திட்டு இருக்கான் இந்த பனிரெண்டு ராசிகளை தொடாம எந்த மனிதனும் வாழவே முடியாது அவனுக்கு நல்ல திசை வரட்டும் கெட்ட திசை வரட்டும் திசைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த குறிப்பிட்ட கால நேல மட்டும்தாங்க இயங்கும் ஆனா வந்து மனிதன் இந்த பனிரெண்டு ராசிகளை தினமும் தொட்டு இயக்கிக்கிட்டேதான் வந்தோம் இயக்கங்கள் இல்லாம நம்ம இல்ல இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பும் இல்ல இது ஒரு இது இந்த விஷயம் இப்படி நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலும் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா நம்ம உடல் உறுப்புகளையும் இந்த பனிரெண்டு ராசிகள் வர ஆரம்பிச்சிருது முன்னாலே சொன்னேன் கண்ணு மூக்கு கழுத்துன்னு அதே மாதிரி இரதயத்தை கொண்டுட்டு போய் சந்திரனுக்கு வச்சான் இதயத்தை கொண்டுட்டு போய் மூச்சு நுரையீரல் மூச்சு இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சந்திரனுக்கு வச்சான் இதயத்தை கொண்டுட்டு போய் சூரியனோட காரகத்துவத்துக்குள்ளார வச்சான் ஆஹ் கை கால்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தொடை கை கால்கள்ல வந்து மகரத்திலையும் கும்பத்திலையும் வச்சாங்க இப்ப ஏன் இப்படி எல்லாம் நம்ம இந்த கை கால்ல அசையாம நம்ம உட்கார முடியுமா ஒரு இடத்துல உட்கார முடியாது நடக்காம இருக்க சொல்லணும் இருக்குமா இருக்க முடியாது ஒரு உடல் ஊனமான நீங்க கேட்டீங்கன்னா என்ன சொல்லுவோம்னா நான் ஓடி ஆடி வேலை செய்யலன்னா கூட போயிட்டு போகுது சும்மா என்னோட வே தேவைகளை நான் செஞ்சுக்கிறதுக்கு அப்படி நடந்தா கூட போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளோட ஒரு மனசு வந்து இயங்கும் அப்ப அந்த பனிரெண்டு ராசிகள்ல ஏதோ ஒரு விஷயங்கள் அவனை இயக்காம தடுக்குது அப்படின்னா அப்ப அவன் செஞ்சுட்டு வந்த நேரத்துல கரும வினைகள் தான் வந்து இயக்காம தடுக்குது ஒழிஞ்சு மத்தபடி வந்து பனிரெண்டு ராசிகள் இயக்காம இல்லைங்க நம்ம பிறப்புல இருந்து இறப்பு வரைகளும் பனிரெண்டு பனிரெண்டு வருட வருடங்களா நீங்க பிரிச்சு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒவ்வொரு பனிரெண்டு பனிரெண்டு வருடங்கள் வந்து நம்மளோட இயக்கங்கள் வந்து அப்படியே தன்மைக்கு தன்மை மாறுபடும் பத்து ஒரு வயசுல இருந்து பன்னெண்டு வயசு வரல ஒரு குழந்தையா இருப்போம் பன்னெண்டுல இருந்து இருபத்தி நாலு வயசுக்குள்ள ஒரு வாலிப வயசு வச்சு எட்டிடுவோம் இருபத்தி நாலுல இருந்து முப்பத்தி ஆறு வயசுக்குள்ள ஒரு திருமணத்தை பண்ணி நமக்குன்னு ஒரு குழந்தைகளை பெற்று எடுத்துக்குவோம் அந்த அதுக்கு முப்பத்தி ஆறு வயசுக்கு மேலதான் பாத்தீங்கன்னா சேமிக்கிற ஒரு தன்மைக்குள்ள நம்ம போவோம் அப்ப இந்த முப்பத்தி ஆறு வயசுக்கு மேல சேமிச்சுட்டு அடுத்தது என்னன்னா நம்ம அடுத்தது நம்ம இந்த நாப்பத்தி ரெண்டு வய வருடங்கள் சாரி ஆஹ் நாப்பத்தி எட்டு வயசு நம்ம கிடக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம குழந்தைங்களுக்கு திருமணம் நல்லது கெட்டது அப்படிங்கிற ஒரு செயல்திறனுக்குள்ள போயிருந்து அடுத்தது அந்த நாப்பத்தி எட்டு வயசு தொடர்ந்து அடுத்தது அந்த பன்னெண்டு வருஷம் தொடரும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம பேரம்பேத்திய பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவோம் நம்ம பேரம்பேத்தி பார்க்கறதோட நம்ம மனசு முடிஞ்சிடும்னு நினைக்கிறீங்களா முடியாது அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அந்தாண்ட ஒரு பன்னெண்டு வருஷத்தை தொடரும் போதே நம்ம பேரம்பேத்திங்களுக்கு ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணி பாத்துடணும் அவங்க வாழ்க்கையை நல்லா இருக்கிறாங்களாங்கிற ஒரு நிலைமையை நம்ம பார்த்துட்ட
செவ்வாதிசை <laughs> செவ்வாதிசையை கண்டு யாருமே பயந்துக்க வேணாங்க செவ்வாதிசை அப்படின்னாவே நம்மள வந்து பெருசா ஒரு தாக்கு எல்லாம் பண்ணிடாது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மள மேம்படுத்திக்க அது சொல்லுதுன்னு அர்த்தம் அப்ப நம்ம இந்த செவ்வாதிசைய எப்படி இயக்கி எடுத்துட்டு போகணும் ஏன்னா ஒவ்வொரு திசையை எப்படி இயக்கி எடுத்துட்டு போகணுங்கிறத நான் சொல்ல வரேன் இந்த இடத்துல செவ்வாதிசை எப்படி இயக்கி எடுத்துட்டு போனா உங்களுக்கு செவ்வாதிசம் நடக்குதா போய் அழகா பிளட் பேங்க்ல போய் ரத்தம் ரன்னிக் பண்ணுங்க இல்லைங்க அந்த அளவுக்கு எங்க உடம்புல ரத்தம் இல்லைங்க அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா ஒண்ணுமே வேணாங்க பத்து தவரம் பருப்ப கட்டி பாக்கெட்ல வச்சுக்கோங்க தினமும் நான் சொல்ற வைத்தியம் இது நான் அந்த கோவிலுக்கு போங்க இந்த கோவிலுக்கு போங்க அதை செய்ய இதெல்லாம் நான் எதுவுமே சொல்ல மாட்டேங்க செவாதசம் நடக்குதா கை கையில ஒரு செகப்பு கயிறு முருகன் கோவில்ல வச்சு வாங்கி கட்டிக்கோங்க நீட்டா பத்து தவரம் பருப்பு டெய்லி காலையில எழுந்தச்சோன்னா தவரம் பருப்பு பாக்கெட்ல வச்சுட்டு போங்க உங்களை அந்த செவ்வாய் ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டாரு காரணம் என்னன்னா செவ்வாய்க்கு ரத்த காரகங்கிற ஒரு அங்கீகாரம் மட்டும் இல்லைங்க முருகனுக்கு அந்த இடம் தான் கொடுத்துருக்கு செவ்வாயினாவே முருகன் செவ்வாதச ஒருத்தங்களுக்கு வருதுன்னா நீங்க முருகன் ஸ்தலத்துக்கு ஓடிடுங்க பழனிக்கு போங்க திருச்செந்தூர் போங்க அழகா உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம அப்படியே நீட்டா எடுத்துட்டு போயிடுவார் அந்த செவ்வாதச முடியற வரைகளும் நம்மளுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே வராது செவ்வாதசைய கண்டு பயந்துக்க வேண்டிய அச்சமும் இந்த இடத்துல இல்ல அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா சந்திரதசை சந்திரதசை வந்தாவே தாய்க்கோ அல்லது நம்ம மனிதனு மனசுக்கோ வந்து சிறு சிறு பாதிப்புகள் கொடுக்கதான் செய்யுது ஆனா இதுல இருந்தும் நம்ம வெளியில போயிடலாம் எப்படின்னா சந்திர தசை நடந்தா எங்கேயுமே பிடிக்காதீங்க நேரம் அம்மா கால சரணாகதி அடைஞ்சு பெத்த தாய் இருந்தா தாய் பாதத்தை புடிச்சுக்கோங்க தாய் இல்லைங்க எனக்கு நாங்க என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா அம்மா வயசுல இருக்கிறவங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க இருப்பாங்க கட்டாயம் உங்க பெரியமாவோ சின்னம்மாவோ யாரோ எடுத்திருப்பாங்க அவங்கள புடிச்சுக்கோங்க அவங்களுக்கு வருஷத்துக்கு ஒரு துணிமணி எடுத்து கொடுத்து அவங்க மனசு நோவாம ஏதாவது ஒரு விஷயம் போறீங்கன்னா அம்மா போயிட்டு வரமா அம்மா செஞ்சுட்டு வரமா அப்படின்னு அவங்ககிட்ட ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு ஆசீர்வாதத்தை தொட்டு வாங்கிட்டு வாங்க அந்த சந்திர திசை உங்களை ஒரு துளி கூட ஒரு எந்த இமை அளவும் இல்லாம உங்க மனசு பேதலிக்காம எடுத்துட்டு போங்க ஏன்னா கட்டாயம் வந்து நம்ம பாத்திருப்போம் இப்ப அஸ்வினியில வந்து அஸ்வினி இப்ப அஸ்வினில வந்து பாத்தீங்கன்னா சந்திரன் நிக்கிறாரு இப்ப அதே சேம் விசாகம் இப்ப கேது வந்து துலாத்துல நிக்கிறாரு இப்ப அவங்களுக்கு வந்து சமசப்தமா கேதும் சந்திரனும் பாத்துக்குவாங்க மன உளைச்சல் அதிகமா இருக்கும் இந்த இடத்துல வந்து இந்த சந்திர திசை நடக்கிறவங்களுக்கு மன உளைச்சல் நல்லா இருக்கும் அவ்வளவு ரொம்ப ஒரு மன உளைச்சல்ல இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணணும்னா நேரா நீட்டா போய் அம்மா காலையில சரணம் அடைஞ்சுக்கணும் அவ்வளவுதான் தாய் பாதத்தை புடிச்சீங்களா சந்திர திசை உங்களை ஒண்ணுமே பண்ணாதுங்க அதே மாதிரி இந்த சந்திரனுக்கான ஸ்தலம் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு நம்ம போய் வந்தாலும் ரொம்ப ஒரு மகிமையை கொடுக்கும் ரெண்டாவது இன்னொன்று இதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா தண்ணி அதிகமா காலையில ஒரு டைம் குளிப்பாங்க அவ்வளவுதான் அப்படிங்கிறவங்க இந்த சந்திர திசை நடக்கும் போதே ரெண்டு டைம் மூணு டைம் முகம் கழுவியும் குளிச்ச பாருங்க நீங்க அப்படியே ஃப்ரெஷ் ஆயிடுவீங்க அந்த சந்திர திசை உங்களை ஒண்ணுமே பண்ணாது ஒரு அழகா எடுத்துட்டு போக முடியும் உங்களை பூ மாதிரி தூக்கிட்டு போயிடாது அந்த எந்த ஒரு பிரச்சனையும் அந்த இடத்துல அந்த சந்திரன் ஆக்கப்பட்டவர் கொடுக்க மாட்டாரு சூரிய தசை நடக்குதுங்க இதை எப்படி நாங்க எடுத்துட்டு போவோம் அப்படின்னா சூரிய தசை நடந்தா தகப்பனுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வரும் அல்லது நம்ம செய்யற தொழிலுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வரும்னு பயந்துக்கிறவங்க இருக்காங்க ஏன்னா சூரியன் நல்ல இடத்துல இருந்தா எந்த தொல்லையும் பண்ணாது சூரியன் ஒரு நீச்சமா இருக்கு ஆஹ் இதனால வந்து எங்களுக்கு ஏதாவது பாதிப்பை கொடுக்குமா அப்படிங்கிறவங்க சூரிய தசை நடந்தாலும் பயந்துக்கு வேணாங்க தினமும் நித்தமும் எந்திரிச்சு சூரியன் வழிபாடு ரெண்டு துளசி தண்ணியை விட்டு சூரியன் வழிபாடு செய்யுங்க அப்பனை பிடிச்சுக்கோங்க அப்பா இருக்கிறவங்க அப்பாவை பிடிச்சுக்கோங்க இறுக்கி கெட்டியா பிடிச்சுக்கோ
நீங்க தான் எனக்கு சரணாகதி உங்களை தவிர்த்து எனக்கு வேற யாருமே இல்லைன்னு இல்லைங்க எனக்கு அப்பா இல்லை வேற என்ன வேற ஏதாவது வழிபாடு இருந்தா சொல்லுங்க அப்பா ஸ்தானத்துல இருக்கிறவங்களை பிடிச்சுக்கோங்க ஏன்னா சூரியன் ஆக்கப்பட்டவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா காரகன் நம்மளோட ஆத்மா நம்மளோட ஆத்மா சொல்றத தான் நம்ம தினமும் கேட்போம் அப்ப அந்த சூரியன் வந்து நம்ம கூட பயணிக்கும் போதே அந்த ஒரு பத்து நிமிஷம் காலையில அந்த மிதமான வெயில போய் நின்றுட்டு வாங்க அந்த சூரியன் அந்த சூரிய தசை உங்களை ஒண்ணுமே பண்ணாது அழகா நீட்டா கொண்டுட்டு போய் அந்த சூரிய தசை நம்மளை கை சேர்த்து அந்த திசை முடியறவர்கள் நம்மள பாதுகாப்பு பண்ணி எடுத்துட்டு வந்துடும் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா சுக்கரன் தசை சுக்கரன் எல்லாத்துக்குமே கொட்டி கொடுப்பாரா கிடையாதுங்க இப்ப சமீபத்துல ஒரு நண்பர் என்கிட்ட பேசினாரு எனக்கு சுக்கர தசை நடக்குதுங்க ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது காரணம் என்னன்னா சுக்கரன் எல்லாத்துக்குமே நல்லதும் செய்ய மாட்டாரு எல்லாத்துக்கும் கெடுதலும் செய்ய மாட்டாரு ஈக்குவல் தாங்க எல்லா கிரகங்களும் ஈக்குவல்ங்க பாதி நன்மை பாதி தீமை பாதி நன்மை பாதி தீமை அந்த தீமையா இருக்கிறதையும் நன்மையாக்கி நம்ம எடுத்துட்டு போக முடியும் நம்ம ஜோதிடராகப்பட்டவங்க நம்ம செஞ்சு பார்த்தாதான் நம்ம கிட்ட பரிகாரமா அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லும் போது வந்து என்னதை செய்யுங்க நீங்க நல்லா இருப்பீங்க அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அதை செஞ்சு ஆத்மாத்மா உணர்ந்துக்கணும் அப்பதான் அடுத்தவங்களுக்கு நம்ம பரிகாரத்தை சொல்ல முடியும் அப்ப இந்த இடத்துல சுக்கரன் வந்து எந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு இதை கொடுப்பாரு தாக்கத்தை கொடுப்பாரு அப்படின்னா சுக்கர தேசம் நடக்கிறவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு அமௌண்ட கொடுத்துருவாருங்க நல்லா நல்லா இருக்குது அவருக்கு நல்ல பொசிஷனல் இருக்கு அப்படின்னா நல்ல ஒரு வேலையை கொடுப்பாரு நல்ல மனைவியை கொடுப்பாரு நல்ல நீட்டான ஒரு வசதி வாய்ப்புல கொடுப்பாரு ஆனா கேது வரும்போது தப்பக்கு புடுங்கறதுக்கு பார்ப்பாரு அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம கிட்ட இருக்கிற அந்த சொத்தை அழக நம்ம மனைவி பேருக்கோ அல்லது நம்ம குழந்தைங்க பேருக்கோ மாத்தி வச்சுக்கோம் இது நமக்கு மட்டும் இல்ல நம்மளை சார்ந்து ஜோதிடம் பார்க்க வரவங்களுக்கும் நீங்க சொல்லலாம் தாராளமா அப்ப அந்த சொத்தை நீங்க மாத்தி வச்சுட்டீங்கன்னா கட்டாயம் அந்த சுக்கரை நம்மள எந்த வகையிலும் பாதிக்க மாட்டாரு சரிங்க இதுக்கு மேல வேற என்னங்க சுக்கர தேசம் நடக்குதா உங்களுக்கு அது கெடுதல் பண்ணுதா நேரா மாசத்துக்கு வந்துட்டு துணி கடைக்கு போங்க சும்மா ஒரு விசிட் பாத்துட்டு வெளியில வந்துருங்க இது வந்து உங்களை எந்த வகையிலும் பாதிக்காது இந்த சுக்கர தேசம் முடியற வரையிலும் ஒரு வாரம் வெள்ளிக்கிழமை நாள் ஆனா ஒரு ஸ்வீட் கடைக்கு போங்க உட்காருங்க காஃபி சாப்பிட்டுட்டு வாங்க ஸ்வீட் சாப்பிடலாம் எனக்கு சுகர் இருக்குதுங்க நாங்க எப்படிங்க வந்து ஸ்வீட் சாப்பிட முடியும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க காஃபி சாப்பிட்டு வாங்க உங்களை ஒண்ணுமே பண்ணாது போய் பத்து நிமிஷம் பக்கத்துல இருக்கிற எல்லையில ஸ்வீட் இருந்தாவோ அல்லது உங்க பக்கத்துல என்ன ஸ்வீட் கடை இருக்குதோ அந்த கடையில போய் வாரம் ஒரு முறை இந்த சுக்கர தசன நடக்க நடக்கிறவங்க போய் உட்காந்துட்டு வாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்களே சொல்லுவீங்க அந்த அம்மா எனக்கு ஏதோ குருட்டாம் போகல ஏதோ ஒண்ணு பேசி வச்சுட்டு போயிடுச்சு போல இருக்கு அப்படின்னு நினைக்காதீங்க கட்டாயம் இது வந்து நூறு பர்சன்ட் உங்களுக்கு சக்சஸ் கொடுக்கும் நீங்க நீங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நீங்க எனக்கு மெசேஜ் போடுங்க இந்த சுக்கரன் தேசம் இந்த மாதிரி ஒருத்தங்களை வந்து கெடுக்காது கொடுக்க செய்யும் கெடுக்குதுன்னா நம்மளை காப்பாத்திக்கிறதுக்கு இது ஒரு வழிமுறை அதே மாதிரி சுக்கரன் தேசம் நடக்கிறவங்களுக்கு கட்டாயம் வந்து புது ஆடை அதிகமா நம்மளால அதிகமா செலவு பண்ணி புது ஆடை வாங்க முடியல அப்படின்னா கூட முடிஞ்ச அளவுக்கு மாசத்துக்கு ஒரு ஜென்ஸ் அந்த ஒரு பனியன் வாங்கி போட்டுக்கோம் ஒரு லேடிஸ் வந்து ஒரு பிளவுஸ் வாங்கி தச்சு கொடுக்கும் போதும் அவ்வளவுதான் அந்த மாசத்துக்கு ஒரு தடவை இயக்குங்க அந்த சுக்கரன் வந்து இயங்க ஆரம்பிச்சிருவாரு உங்களுக்கு நல்வழிப்படுத்தி மட்டும்தான் எடுத்துட்டு போவோம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா புதன் திசை எல்லாத்துக்குமே புதன் திசை பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆட்டு ஆட்டி இப்படி தாங்க போவோம் ஏன்னா அதுவும் இந்த தனுசு லக்னம் ஆஹ் அதுல பிறந்திருக்காங்க அல்லது மீன லக்னத்துல பிறந்திருக்காங்கன்னா அந்த புதன் வந்து பாத்தீங்கன்னா உச்ச புதனா இருந்தாவே ஒரு காட்டு காமிச்சுக்கிடும் என்னதான் செஞ்சாலும் சரி அவனை வந்து தர மட்டமாகி தரையில உட்கார வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம போவோம் அப்படி இருக்கிறவங்க நிறைய பேரு நம்ம இதுல இருக்காங்க இருந்திருக்கலாம் இல்லைங்க எங்களுக்கு எல்லாம் அப்படிலாம் ஒண்ணும் செய்யலைங்க அப்படின்னா கட்டாயம் வந்து கூட வேற ஏதாவது கிரகங்களோ அல்லது அவங்க வாங்கின சாரநாதனும் நம்ம மெயினா எடுத்துக்க முடியல அந்த ஒவ்வொரு கிரகங்களும் தன்னோட நிலைப்பாட்டை கொண்டுட்டு வரும்போது அந்த சாரநாதன் தான் மெயின் அந்த இடத்துல பிளே பண்ற ரோல் நான் எப்பயுமே நம்ம நம்ம மீ இந்த மீட்டிங்ல நான் பேசும் போதெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் அஸ்ட்ரோல நான் வந்து மத்த இதுல பேசும் போது சொல்லியிருக்கேன் கிரகங்கள் மட்டுமே நமக்கு வலிமையானது இல்லைங்க கிரகங்கள் வாங்கின சாரநாதன் தான் ரொம்ப வலிமையானவர் அவர் எந்த வீட்டுல உட்காந்து இருக்காரு எந்த தன்மையில உட்காந்து இருக்கிறாருங்கிறது இல்லை அவர் யாரோட காலில் உட்காந்து இருக்கிறார் அதோட தன்மை என்ன அந்த கிரகங்கள் போய் எந்த வீட்டுல எந்த தன்மையில உட்காந்து இருக்கிறது மெயினா நம்ம பார்க்கணும் ஒரு ஜோதிடர் நம்ம ஜாதத்தை முன்ன நம்ம அதை பார்த்துக்கிட்டு தான் நம்ம மற்றவங்களுக்கு ஜாதத்தை சொல்லணும் அது மெயினா வேணும் அதை
இல்லாத ஏழை குழந்தைங்களுக்கு இந்த படிப்பு வசதிக்கே இல்ல நாங்க வந்து இன்னைக்கு நிறைய குழந்தைங்களை பாத்துருக்கோம் எம்பிபிஎஸ் சீட்டு கிடைச்சதுங்க எங்களால அதுக்கான பணத்தை கட்ட முடியல நம்ம எம்பிபிஎஸ் அவங்களை படிக்க வைக்க வேணாம் அட்லீஸ்ட் நம்மளால முடிஞ்சது ஒரு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் நம்ம சக நண்பர்கள்கிட்ட சொல்லி அவங்களால முடிஞ்சது ஒரு ஆயிரம் ஐநூறு கலெக்ஷன் பண்ணி கொடுத்தோம்னாவே அந்த குழந்தைங்க அந்த படிப்பு முடிச்சுட்டு வந்துருவாங்க அவங்க வாழ்நாள் இருக்கிறவர்கள் நம்மளை மறக்க மாட்டாங்க அழகா வந்து அவங்க சொல்லுவாங்க ஏன்னா இப்ப சமீபத்துல நேத்து ரெண்டு நாளைக்கு முன்னால கூட நீங்க டிவி நியூஸ் பாத்துருக்கலாம் இவரு நம்ம சுனாமி லசுக்குன பெண்களை வந்து படிக்க வச்சாரு படிக்க வச்சு ஐஏஎஸ் ஆபீசரா இருந்தவரு சாரி ஐஏஎஸ் இருந்தவரு படிக்க வச்சாரு நீங்க அந்த பொண்ணுக்கு நிகழ்வு <laughs> இல்லைங்க எனக்கு இதை பத்தி எதுவும் தெரியலன்னா தெரியலன்னு சொல்லிட்டே போயிருவேன் நான் நேரா பேசி பேசிக்கிற மனசுக்குள்ள ஒரு உணர்ச்சி வெளியே ஒன்று பேசுறது இல்லை அதனால வெளிப்படையா சொல்றேன் இப்ப இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அடுத்தது நமக்கு வர்றது சனி திசை சாரி குரு திசை வருது குரு வந்து எல்லாத்துக்கும் சொல்லுவாங்க குரு பார்வை நேத்து கூட நான் ஒருத்தர்கிட்ட கேட்டேன் ஐயா குரு வந்து எல்லா இடத்துலயும் நல்லதுதான் செய்யுமா குரு பார்க்க கோடி நன்மைன்னு சொல்றாங்க குரு வந்து கெட்டதையே செய்ய மாட்டாரா அப்படின்னு குரு வந்து நல்ல பொசிஷன்ல உட்கார்ந்து இருந்தாலும் மிதுன லக்னத்துக்கும் கண்ணி லக்னத்துக்கும் ஒரு பாதுகாதி பிரியத வருவார் ஆனா அவர் பாதகத்தை செய்வார் ஆனா பாதகத்தை செய்ய மாட்டாரு ஏன்னா அவர் உட்கார்ந்து இருக்கிற இடம் நல்ல இடமா இருந்தா கட்டாயம் வந்து பாதகத்தை செய்ய மாட்டாரு சரிங்க இருந்தாலும் குரு திசை எங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் சுபிஜத்தை கொடுக்கலைங்க நாங்க இந்த குரு திசையில எப்படிங்க நம்ம இத வந்து நாங்க வழி நடத்தி எடுத்துட்டு போவோம் எங்களை அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா குரு திசை நடக்குது அப்படின்னா கட்டாயம் சிவன் கோயிலுக்கு போங்க அங்க இருக்கிற பசு மாட்டுக்கு உங்களால முடிஞ்ச ஒரு வாழைப்பழத்தை வாங்கி கொடுங்க ஒரு கீரை வாங்கி கொடுங்க உங்களால எப்பெல்லாம் முடியுமோ அப்பெல்லாம் போய் பசு மாட்டுக்கு உங்களால முடிஞ்சத ஒரு கைகரியத்தை பண்ணிட்டு வாங்க அந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு வரும்போது இதோட தாக்கத்துல இருந்து கொஞ்சம் குறையும் பசு மாட்டுக்கு மட்டும் கொடுத்தா போதுமானா இல்லைங்க வயதானவர் அதாவது பாத்தீங்கன்னா துறவி நிலையில இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம போய் ஒரு சின்ன நம்மளால முடிஞ்சது அவங்களுக்கு ஒரு ஆடையோ அல்லது ஒரு உணவோ எதையாவது ஒண்ணு வாங்கி நம்ம அவங்களுக்கு தரும்போது தானமா தரும் போது அந்த குரு திசையானது நம்மள வந்து கெடுக்காது கொடுக்கும் நல்ல ஒரு வழிய காமிச்சு கொடுக்கும் அந்த குரு திசை நம்மள என்னைக்கும் வந்து கெடுத்துட்டு போகாது இதெல்லாம் வந்து ஒரு குருக்கான இதை பிடிச்சுக்கிறதுனா பிராமினர் அதாவது பாத்தீங்கன்னா பிராமின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது பூஜை பண்றவங்க நித்தமும் பூஜை பண்றவங்க அவங்க வந்து அதை மட்டும்தான் வாழ்வாதாரமா எது எதிர்பார்த்து உட்காருவாங்க ஏன்னா இந்த கோவில்ல வர அந்த சிறு ஒரு சொற்ப வருமானத்தை வச்சுதான் தன்னம் தங்களோட வாழ்வாதாரத்தையே வந்து நிலைநிறுத்திக்கிற ஒரு அங்கத்துல இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து நம்மளால முடிஞ்ச ஒரு உதவி நான் நான் இப்ப கோயிலுக்கு போகும்போது பாக்கும் போது நாங்க எங்கிட்ட இருக்கு நாங்க ஒரு ஐம்பது ரூபா வச்சுக்கோங்க பரவாயில்ல அவங்க வாங்க மாட்டாங்க பரவாயில்ல வச்சுக்கோங்க நீங்க வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு நீங்க கொடுங்க அவங்க நல்லா இருங்க அப்படின்னு சொன்னாவே நம்மள அந்த குரு வந்து நமக்கு நல்லதை செய்ய ஆரம்பிச்சிடுவோம் பாதகத்தை செய்ய மாட்டாரு அடுத்தது சனிக்கு வரலாங்க அப்படியே அஹ் சனி தேசைக்கு வரும்போது எல்லாருமே சனி தேசனாவே பயந்து நடுங்கி ஐயோ ஏழர சனிங்க ஜென்ம சனிங்க பாதக சனிங்க என்னென்னவோ இருக்கிற சனி எல்லாத்தையும் ஒட்டுமொத்தமா கொண்டு வந்து போட்டு அடக்கி வச்சிடறோம் சனி திசையோ யாரையும் எதுவும் பண்ணாதுங்க ஏன்னா சனி பகவான் வந்து எல்லாத்துக்குமே நல்லத வந்து செய்யறவர் ஏன்னா சீர் தூக்கி பாக்குற சீ அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு நீதிமா இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் இது சூரியன் போய் பாத்தீங்கன்னா உட்காந்தாலும் சனி வீட்டுல போய் உட்காந்தாலும் சூரியனுக்கு சனிக்கு வந்து பிடிக்காம சூரியன் வந்து அனவரிச்சு ஆனா அணைச்சு போயிருவார் ஒழிஞ்சு அதே சனி போய் சூரியன் வீட்டுல உட்கார்ந்து அவர் அணைச்சு போயிருவார் அப்படி அணைச்சு போற இடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சனிக்கு வந்து நல்லது செஞ்சா பிடிக்கும் நீங்க எந்த அளவுக்கு நீங்க நல்லது செய்யறீங்களோ அந்த அளவுக்கு சனி பகவானுக்கு பிடிக்கும் கடந்த ஒரு விருச்சக ராசியில இருந்தவங்க இந்த ஒரு சமீபத்துல ஒரு ஏழரை ஏழு எட்டு வருஷமா பார்த்துட்டு இருந்தவங்க எல்லாருமே கொந்தளிச்சு போயிட்டாங்க நான் விருச்சக ராசிங்க எங்களுக்கு ஏழர சனி எங்களுக்கு பாத சனி ஜென் என்னென்னவோ சொல்லி எங்களை கீழ் மட்டத்துக்கு ஆக்கிருச்சு அப்படின்னு அவங்க சொன்னது மட்டும் இல்ல நம்ம ஜோதிடர்களான நம்மளும் விருச்சகராசி ஐயோ ஐயோ அவங்க அவ்வளவு தாங்க விழுந்துட்டாங்க எழுந்திருக்கவே முடியலைங்க அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு வந்தாங்க ஆனா அப்படி கிடையாதுங்க அந்த மாதிரி ஒரு சனி தசை நடக்கும் போது அழகா போங்க ஹாஸ்பிட்டல் லைன்ல இருக்கிற அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ள போனீங்கன்னா கூட்டி வாடுறவங்க அதாவது 
அந்த கையிலேயே நம்ம தொடரத்துக்கு ஐயோ காலால மிதிச்சோம்னா ஐயோ அப்படின்னு நம்ம ஒரு அருவறுப்பா பாக்குற ஒரு நிகழ்வை வந்து அவங்க கையால எடுத்து சுத்தம் பண்றாங்க அந்த மாதிரி ஒரு தூய்மை பணியாளர்களை வந்து நீங்க போயே அழகாக அவங்களுக்கு தேவையான ஒரு விஷயத்த செஞ்சுட்டு வரும்போதே மேம் மேம் இருக்காங்களா அம்மா நீங்க பேசுங்க கண்டினியூவா பேசுங்க மேடம் நீங்க பேசுங்க மேடம் நான் என்ன சவுண்ட் வர வேணாம் சொல்லு அன்மியூட்ல மியூட்ல இருக்கே மேடம் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் சொல்லுங்கம்மா சொல்லுங்க நடக்கும்போது <laughs> ஒரு தூய்மை பணியாளர்களுக்கு வந்து நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களால என்ன முடியுமோ வருஷத்துக்கு இந்த தீபாவளி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம தீபாவளி செலிப்ரேஷன் பண்ணுவோங்க அவங்க வீட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லாம இருக்கும் நீ ஒன்னும் பெருசா நம்ம தீபாவளி போய் துணிமணி அவங்களுக்கு வாங்கி தர வேணாங்க ஒரு கிலோ அரிசி வாங்கி கொடுத்து இன்னைக்கு நீங்க நல்ல சாப்பாடு செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கன்னு சொல்லுங்க அவங்க மனசு அந்த அளவுக்கு அப்படி குளிர்ந்து போகும் இந்த எத்தனையோ பொருள் வாங்கிட்டு வருவோம் நம்ம இந்த தீபாவளிக்கு அப்படியே வர கிஃப்ட் பாக்ஸ் எல்லாம் வாங்கி பத்திரமா அடிக்க வைப்போம் அதை தூக்கி அவங்களுக்கு அப்படி கொடுத்து பாருங்க அவங்களோட மனசு அப்படி பூரிக்கும் நம்ம வீட்டுல நம்ம குப்பத்தொட்டியை வந்து கிளீன் பண்றவங்களுக்கு அம்மா இங்க வாங்க இதா எங்க இதை வச்சுக்கோங்க இது உங்களுக்காக வாங்கினது அது நமக்கு கிஃப்டா கூட வந்துருக்கட்டுங்க இது உங்களுக்காக வாங்கினது இதை நீங்க வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க அவங்க அப்படி பூரிப்பாங்க ஐயோ நமக்கும் ஒருத்தவங்க வாங்கி தரத்துக்கு ஆளுங்க இருக்காங்களா அப்படின்னு அந்த மாதிரி இருக்கிற தூய்மை பணியாளர்களை நம்ம இந்த சனி தசை நடக்கும் போது பாங்க பக்குவமா இழுத்து குடிச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க சனி பகவான் மாதிரி நமக்கு ஒரு அதாவதுங்க சொல்லி கொடுக்கறதுல வந்து சனி பகவான் அடிச்சுக்க ஆள் இல்லைங்க சனி பகவானும் கேது பகவானும் நமக்கு அப்படி அழகா சூச்சுமத்தை சொல்லி கொடுத்து போயிருவோம் நீ இந்த இடத்துல இப்படி செஞ்சுங்க நீ இந்த மாதிரி இந்த நிலைமைக்கு வந்துடும் இந்த இடத்துல இப்படி நீ நடந்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி நீ இப்படி எடுத்துட்டு போக முடியும் உங்களால அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துட்டு போற அளவுக்கு வந்து சனி பகவானுக்கு வந்து ஒரு நிகர் யாருமே இல்லைன்னு சொல்லலாம் ஐயாழ்ர சனி ஜென்ம சனி இதுக்கெல்லாம் பயந்துக்கவே வேணாங்க நான் ஜோதிட ஜோதிட மட்டும் சொல்லல இப்ப நம்ம இந்த இது வந்து ஆன்லைன்ல பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் எல்லா ஜனங்களுக்கும் சொல்றேன் எந்த ஒரு திசை நடந்தாலும் பயந்துக்காதீங்க அதுக்கு தகுந்த காரகத்துவத்தை புடிச்சு அதுக்கு தகுந்தவங்க யாரோ அவங்களுக்கு தேவையானதை நீங்க செய்யுங்க அந்த திசைகள் வந்து உங்களை எந்த அளவுக்கு கெடுதல் பண்ணாது அடுத்தது நம்ம பன்னிரெண்டு ராசிகள் மட்டும்தான் பேசணும் இதுல ராகுக்கு கேதுக்கும் நம்ம இடம் கொடுக்கல ஏன்னா அவங்க வந்து எந்த ராசியில போய் உட்காந்துக்கிறாங்களோ அந்த ராசியோட காரகத்துவத்தை அவங்க எடுத்துக்குவாங்க அந்த வீட்டோட ஆழ்மைத்தன்மையை அவங்க அதுல வாங்கிக்கிறாங்க இப்ப ராகு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா பழமொழி ஒன்று ராகு பார் கொடுப்பாரும் இல்லை கேது போல் கெடுப்பாரும் இல்லைன்னு ராகு வந்து எல்லாத்தையும் கொடுத்துருவாரு ஆனா கட்டாயம் கொடுத்துருவாருங்க நிறைய செல்வத்தை கொடுப்பாரு அதே சமயத்துல நமக்கு தானுங்கிற அகம்பாவத்தையும் கொடுப்பாரு ராகு கொடுக்கும் போது செல்வத்தை மட்டும் கொடுத்துட்டு போறது இல்லை அந்த இடத்துல வந்து செல்வம் சேர சேர என்ன தெரியுங்களா ஆகும் நானுங்கிற ஒரு அகம்பாவும் நம்ம கூட சேர்ந்து வளர ஆரம்பிச்சிடும் அப்ப வந்து பெரியவங்களை மதிக்க தவறுறது இந்த ஒரு துச்சமான வார்த்தைகளை பேசுறது இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம குள்ள அப்படியே கண்டினியூ ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்ப அந்த ராகு குடுத்துட்டு என்ன பண்ணுவாருன்னா டபங்கு குடுங்க ஆரம்பிச்சிருவாரு நீ வா இவ்வளவு தூரம் நீ டான்ஸ் போட்டு இல்ல இப்ப பாரு நான் அடைக்கு உக்கார வைக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி தட்டி உக்கார வச்சிருவாரு அதனால என்னன்னா ராகு தேசம் நடக்குதா ராகு வந்து எல்லாத்தையும் வந்து கெடுக்கவும் மாட்டாரு எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கவும் மாட்டாரு ராகு வந்து சிறு சிறு உடல் உபாதைகளை கொடுத்துட்டு போவாரு ராகு தேசம் நடக்குது அப்படின்னாவே கட்டாயம் உங்களுக்கு வந்து தீயினால் ஆன புண் வரும் அதாவது பாத்தீங்கன்னா எங்கேயாவது கீழே விழுந்து காலில் அடிபட்டுக்குவாங்க வண்டியில சுட்டுக்குவாங்க இந்த மாதிரி அல்லது வந்து அவங்களோட மைண்ட் வந்து அதிகப்படியா யோசிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஒண்ணு கிடைச்சுன்னா இன்னும் 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 அப்படின்னு சொல்லி ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு பெட்டர் இன்னும் ஒண்ணு பெட்டர் அப்படி இதே மாதிரி குடும்பத்தையும் பெட்டராக கொண்டுட்டு போகணும்னு நினைச்சிருவாங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் ராகுவோட வேலை இருக்கும் அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும்னா அந்த ராகு திசை நடக்குது அப்படிங்கும் போது வயதானவங்களை பிடிச்சிக்கோங்க ரொம்ப வயதானவங்க தடி ஊனிட்டு போறாங்க இல்லைங்களா அவங்க அப்படி ரோட்டை கிராஸ் பண்ணும் போது அவங்களை அப்படியே கை பிடிச்சி கிராஸ் பண்ணி விடுது ஒண்ணுமே வேண்டாம் நம்ம பெரிய பரிகாரம்லாம் எதுவுமே தேவையில்ல அவங்களுக்கு ஒரு குச்சி தடி ஊனிட்டு போறதுக்கு ஒரு குச்சி கிடைக்கலையா இருங்க ஒரே நிமிஷம் இருங்க பக்கத்துல ஏதாவது ஒரு மறந்த கூட ஒரு குச்சி உடச்சு கையில கொடுத்துருங்க அம்மா நீ நல்லா சாமி அப்படிம்பாங்க அதுவே போதும் அவ்வளவுதான் ராகு அதுதான் நம்ம வந்து தாத்தா பாட்டி
ஏன்னா நமக்கு இந்த பிறப்புல வந்து நம்மளை வழிகாட்டியா இருக்கிறவங்க அவங்கதான் யாரோட குழந்தை அப்படின்னு கேட்டா நம்ம அப்பா பேரு சொல்லுவோம் நீ யாரோட பேர பிள்ளைன்னு கேட்டா நம்ம பாட்டனோட பேரை சொல்லுவோம் அப்ப அந்த இடத்துல அவங்கதான் முக்கியத்துவம் முதல் முக்கியத்துவம் நம்ம தாத்தா பாட்டிக்குதான் அப்புறம்தான் நம்ம அப்பா அம்மாவுக்கு வருவோம் ஏன்னா ஒரு மனிதனோட அங்கமே வந்து நம்ம முழு அங்கமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம முன்னோர்கள் தான் அவங்க சொல்லுவாங்க நம்ம பிறந்த உடனே இந்த கண்ணு பர அவங்க பாட்டி மாதிரி இருக்கு இந்த வாய் பர அவங்க தாத்தா மாதிரி இருக்கு அப்ப அப்பா அம்மா மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்றது எப்ப தெரியுங்களா நம்ம வளர்ந்து வர காலத்துல தான் சொல்லுவாங்க இந்த பிள்ளை பேசுறதெல்லாம் அவங்க அம்மா மாதிரி இருக்கா அவங்க அப்பா மாதிரி இருக்கு ஆனா அப்பயும் ஒரு சிலர் வந்து இன்னைக்கும் அவங்க பாட்டி மாதிரி இந்த பிள்ளை நடந்துக்குதே இந்த பையன் வந்து அவங்க தாத்தா மாதிரி நடந்துக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி எதுக்காகனா நம்ம முன்னோர்களை தொட்டுதான் நம்ம வரோம் நம்ம முன்னோர்கள் இல்லாம இப்பிறப்பில் இல்லை அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும்னா ராகு தச வருதுனா அழகா வயதானவங்களுக்கு வந்து நல்லதை செய்யுங்க வயதானவங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு மரியாதை கொடுத்து போங்க வய எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து மதிச்சு நடந்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவோட போனீங்கன்னா அந்த ராகு நம்மள அழகா வழி நடத்தி எடுத்துட்டு போயிருவாரு அடுத்தது கேது கேது அதே மாதிரி உட்கார இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அதோட ஆழ்மை தன்மையை எடுத்துக்கும் அப்ப கேது இந்த இடத்துல நமக்கு எங்க வராருன்னா நம்ம தாய் வழி உறவு முறையில கேது வந்துடுறாரு அது மட்டும் இல்லைங்க கேது வந்து கெடுக்குவாரு அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கு கேது தசை நடந்தா கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருங்க அப்படிங்க கேது தசை எல்லாத்தையும் கெடுக்காது கேது தசை வந்து நாணத்தை கொடுத்து நமக்கு வந்து கேது தசை கெடுக்க அவ்வளவு செய்யாது சுத்தி இருக்கிற உறவு முறைகளை கெடுக்கும் கேது தசை வரும்போது ஏன்னா அந்த இடத்துல நம்ம உறவு முறைகளை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு தக்க தருணம் வந்து அந்த கேது தசை நம்ம கொடுக்கும் சிறு வயதுல பிறந்த குழந்தை கேது தசைன்னா அந்த குழந்தைக்கு ஒன்றும் தெரியாது இப்ப பிறக்கும் போதே கேது தசையில பிறந்துருது ஒரு குழந்தைனா அந்த குழந்தைக்கு ஒன்றும் தெரியாது அதே மாதிரி அதே போல ஒரு பதினஞ்சு வயசுக்கு மேல அல்லது ஒரு பதினெட்டு வயசுக்கு மேல ஒருத்தனுக்கு கேது தசை வருதுன்னா கட்டாயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆன்மீகவாதியாவோ அல்லது அறுபது வயசு முதியவர் மாதிரி பேசுறதுக்கான ஒரு அந்த திறமைய வந்து அந்த கேது கொடுத்துடுறாரு ஏன் அப்படின்னா சுத்தி இருக்கிற சொந்த பந்தங்கள் அப்பதான் யாருன்னு உணர்த்த வருது இந்த சொந்த பந்தம் எல்லாம் உனக்கு யாரு இந்த சொந்த பந்தத்தால நீ என்ன அனுபவிச்ச ஒன்னால அவங்க என்னத்தை அனுபவிக்க போறாங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் அந்த கேது கொடுத்துடுவாரு அந்த கேது அதுக்குதான் நாணக்காரகன் அந்த கேதுக்கு ஒரு பேரை கொடுத்தாங்க அப்ப இந்த கேது தேசம் நடக்கும் போது நம்ம என்னங்க செய்யணும் அது எப்படிங்க நம்ம வந்து இது பண்ணோம்னா இந்த இடத்துல ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு என்ன தெரியுங்களா நீட்டா எதையுமே யோசிக்காம நல்வழி மட்டுமே யோசிக்கணும் நம்ம நல்லது மட்டும் எது நல்லது மட்டும்தான் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியணும் தினமும் வேண்டிட்டு படுத்துக்கணும் கடவுள்கிட்ட நைட்டு நம்ம படுக்கும் போதே கடவுளே கனவு கூட கெட்ட கனவா வந்துடக்கூடாது எனக்கு ஏன்னா கேது தசை நடக்கிறவனு கனவே பழிக்கும் அந்த கெட்ட கனவு வந்து பழிச்சிருக்கும் தனக்கே பழிக்கும் அடுத்தவங்களுக்கு பழிக்குதா இல்லையா கா காங்கிற கனவு தனக்கே பழிக்கும் அப்ப வந்து அந்த தினமும் வந்து கடவுள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்றதே எனக்கு என்ன நீ நல் வழிப்படுத்தி எடுத்துட்டு போ எனக்கு தேவையான நல்ல வழியும் காட்டு எனக்கு தேவையான ஞானத்தை கூட அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஞானத்தை தேடும் போதே அந்த கேது தசை அவன் அழகா சீர்தூக்கி எடுத்துட்டு போகும்போது வந்து இந்த இடத்துல அந்த கேது தசை அவனுக்கு கொடு அந்த அவனுக்கு கொடுக்கறது என்னத்தனா வைரம் வைடூரியத்தை கொடுக்காதுங்க நல்ல ஞானத்தை கொடுத்துட்டு போயிரும் நிறைய நம்ம ஜோதிடர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் கேது தசை கேளுங்க கரெக்டா கேதும் புதனும் சந்திக்கிற அந்த ஒரு தருணத்துலதான் வந்து ஜோதிடரா வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கும் ஏன்னா புதன் சம்பந்தம் இல்லாம கேதுவோட சம்பந்தம் இல்லாம ஜோதிடர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகளே வராது கேது கட்டாய வந்து ஏதோ ஒரு வகையில அவங்களுக்கு சம்பந்தப்படுத்தி ஏதோ ஒரு பயத்தை உண்டு பண்ணியாவது இந்த ஜோதிடத்துக்குள்ள கொண்டு இழுத்து உண்டு விட்டோம் அப்ப அந்த ஞானத்தை கொடுக்கறவன் அந்த கேது பகவானே அப்ப அந்த கேது பகவானை நம்ம அழகா வந்து எடுத்துட்டு போனோம்னா நம்ம வாழ்க்கையில எந்த ஒரு துன்பமும் இல்லாம அழகா நம்ம நோக்கிட்டு போலாம் பன்னிரண்டு ராசிகளும் நம்மளை இயக்குறது இப்படிதான் இயக்கிட்டு வருது அத நம்ம வந்து நல் வழியிலையும் தீ வழியில எடுத்துட்டு போறது நம்ம கையிலதான் இருக்கு ஒரு மனிதன் வந்து பிறப்புல இருந்து இறப்பு வரையிலும் அவனோட அதாவது தள்ளாடுற வயசு வரையிலும் பாத்தீங்கன்னா கிரகச்சாரங்கள் மட்டுமே அவனை இயக்கிட்டு போகுதுன்னா ஒவ்வொரு கட்டங்களும் இயக்குதுங்க அதுக்குதான் அந்த பன்னெண்டு கட்டங்கள் பன்னெண்டு பன்னிரண்டு கட்டங்களும் பன்னிரண்டு விதமா அவனை இயக்குது அந்த பன்னிரண்டு இயக்கங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நல்வினையில எடுத்துட்டு போனோம்னா நல்மை மட்டுமே நமக்கு கிடைக்கும் தீவினைக்கு அங்க இடமே இல்லை ஆச்சுங்களா டைம் ஆச்சா ஆஹ் இல்ல மேடம் இருக்கீங்களா இன்னொரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இருக்கு நாலு மணிக்கு முடிக்குவீங்களா இப்படி பேச போறீங்களா போலாமா மேடம் சொல்லுங்க சார்
ஆஹ் இவங்க வந்து ஒரு ஜோசியத்துக்கு உள்ள வந்ததே வந்து இவங்க ஒரு தேடலுக்காக வந்தாங்க இப்ப நம்ம எல்லாரும் அந்த மாதிரிதான் அந்த மாதிரிதான் வந்தாங்க இன்னைக்கு மேடம் வந்து கேபி படிச்சிருக்காங்க எல்லாமே எம்என்னா சொல்றது கேபி படிச்சிருக்காங்க இப்போ பிஹெச்டி பண்ண போறாங்க ஆல்ரெஸ்ட் அவங்க ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இன்னைக்கு உங்களோட அவங்களோட கருத்துக்களை சொல்லியிருக்காங்க இன்னொரு விஷயம் அவங்க ஒரு பிஸ்னஸ் உமன் ஸோ பெண்கள் வந்து பல முகம் எடுப்பாங்க அப்படின்ற அளவுக்கு அவங்களோட டேலண்ட் வந்து அப்படி இருந்தது அவங்க திருமணம் முன்னாடி அவங்களுக்கு ஜோசியம்னா என்னன்னு தெரியாது திருமணத்துக்கு பிறகு குழந்தைக்கு பிறகு அவங்க ஜோசியத்துக்குள்ள வந்தாங்க கேபி படிச்சிருக்காங்க ஆஹ் இப் என்ன சொல்ற ஜமகோல் படிச்சிருக்காங்க ஸோ பொன்னையா சுவாமி கிட்ட தான் படிச்சு படிச்சுட்டு இருக்காங்க இப்ப பிஹெச்டி ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க உம் ரொம்ப அருமையான இன்னைக்கு அவங்க வந்திருக்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப அருமையான விஷயங்கள் ஸோ எங்களோட கொஸ்டின்ஸ் எல்லாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒவ்வொருத்தரா வாங்க இன்னைக்கு மேடம் நடத்தின விஷயத்துல இருந்து கேளுங்க ஸோ அதுல வந்து நம்ம வந்து அவங்க பதில் சொல்லுவாங்க ஸோ ஒவ்வொருத்தரா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க மேம் நீங்க தண்ணி ஏதாவது குடிச்சுக்கிறீங்களா ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிறீங்க இருக்கீங்களா வணக்கம் வாழ்த்துக்கள் Thank you, thank you, sir. Uh, Parameshwara and DGL, sir, are you working? Hi. Vanakka, madam. Sir, vanakka, sir, vanakka, sir. Vanakka. I'm going to talk to you about the Arambathil. I'm going to tell you about the Arambathil. I'm going to simplify it. I'm going to tell you about the Arambathil. I'm going to tell you about the Arambathil. மேச மண்டலம் சிம்ம மண்டலம் தனுசு மண்டலம்னு தான் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் நீங்க ரிசுபத்த மண்டலம்னு சொன்னீங்க ஒருவேளை அப்படி எதுவும் இருக்கா மேச மண்டலம் மேச மண்டலம் சிம்ம மண்டலம் தனுசு மண்டலம்னு தான் நம்ம படிச்சிருக்கோம் ரிஷப மண்டலம்னு சொன்னீங்க ரிஷப மண்டல இல்ல சார் ரிஷபம் அடுத்த ரிஷபத்துக்கு வரோம் அப்படின்னு சொன்னா நான் அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு அஞ்சு ஒன்பது இயங்கும் போது கட்டாயம் பாத்தீங்கன்னா அதாவது தை மாதம் முதல் ஒரு ஆறு மாதம் ஆகும் அடுத்தது ஒரு ஆறு மாத காலமா தனுசுல தான் ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்க நம்ம அதுக்குதான் வந்து தனுசுல கொண்டுட்டு போய் மூலத்தை வச்சாங்க ஏன்னா மூலம் தான் ஒரு மனிதனுக்கான பேச அப்ப வந்து அந்த பேச அந்த அடித்தளத்துல இருந்து தான் அடுத்த அடுத்த தலைமுறைக்கு நம்ம வந்து வரோம் ஏன்னா அப்பா தாத்தா அது அப்பா அதுக்கப்புறம் நம்ம அதுக்கப்புறம் நமக்கு அப்புறம் நம்ம பிள்ளைங்க இப்படி வந்து அடுத்த அடுத்த தலங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்கதான் ஆரம்பிக்குது அப்ப ஒன்னு அஞ்சு ஒன்பது ஆட்டோமேட்டிக்கா இயங்க ஆரம்பிச்சிருதுங்க இந்த ஒன்னு அஞ்சு ஒன்பது இயக்கம் வந்து எங்க வரைகள் நான் முடியுதுன்னா போய் சேர்ற வரைகளுமே அது எல்லை இல்லாம போய்கிட்டே தான் இருக்கு இந்த ஒன்னஞ்சு ஒன்பது இயக்கங்கள் வந்து ஒருத்தனுக்கு திருமணத்திலயோ அல்லது வந்து மத்த சூழ்நிலையில இயங்குறது இல்லைங்க பிறக்கும் போது அவங்களுக்கு இயக்கங்கள் அவங்க ஆரம்பிச்சிருது அப்ப தனுசு இல்ல தனுச தொட்டுதான் நம்ம வரணுங்க ஆனா இப்ப பிற்காலத்துல கொண்டுட்டு வர்றது எல்லாமே மாத்தி 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 வந்ததுனால இப்ப நம்ம முதல் பாரியாயத்த வந்து மேசம் வரும் ஆனா முதல் பாரியாயம் தனுசு தான் இரண்டாம் பாரியாயம் மேசம் மூணாம் பாரியாயம் வந்து நமக்கு சிம்மம் இப்ப இந்த ஒன்னஞ்சு ஒன்பது தான் இயங்கிட்டு வருதுங்க இதை எப்படி மாத்தி கொண்டுட்டு வந்தாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அப்புறம் நம்ம பிள்ளைங்க அப்புறம் நம்ம முன்னோர்கள் நம்ம முன்னோர்களை பின்னால தள்ளி விட்டுதான் ஆனா நம்ம முதல்ல பார்க்க வேண்டியது தனுசு தொட்டு தான் நம்ம பார்க்கணும் அந்த தனுசு மண்டலம் தான் நமக்கு முதல் பாரியாயமே மேச மண்டலம் இல்லைங்க மேச ராசி தான் அதாவது தினமும் இயங்கும் போது ஒரு மனிதனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணு இயக்கங்கள் கண்டினியூ இருந்துகிட்டே இருக்குங்க அது முதல் வீடு இரண்டாம் வீடு மூன்றாம் வீடு இயங்கிக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா காலையில எழுந்திரிச்சதுல இருந்து சாப்பிடற வரையிலும் நம்மளோட முகம் வாய் கழுத்து இயக்கம் இல்லாம எந்த மனிதனும் இருக்கவே முடியாது இப்படி உக்காந்துட்டே இருக்க முடியுமா இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் சொல்லுங்க இப்படி நம்ம லைட்டாவது அசைவோம் அப்ப அந்த கழுத்து இயக்கம் இல்லைன்னா அந்த மனிதன் இயங்க தகுதி இல்லாதவனா ஆகி போயிடும் அந்த இடத்துல அதே மாதிரி புதன் திசை ஒரு அடி அடிச்சிரும்னு சொன்னீங்க 
வந்தாப்பீங்களா <laughs> <laughs> வாழ்க்கைக்கான <laughs> 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 அல்லது நமக்கு வாழ்க்கைக்கு தேவையான ஒரு மனைவியோ கணவனோ இல்ல பத்தாம் இடம் இயங்கலன்னா நமக்கு தொழிலே இல்லையே தொழில் இல்லைன்னா ஒரு மனிதன் வாழவே முடியாது அப்ப கேந்திரங்களை இயங்கித்தானே ஆகணும் இந்த இடத்துல கேந்திர இயக்கங்கள் கூட்டுங்க கேந்திர இயக்கங்கள் இல்லைன்னா நம்ம எப்படி வாழ முடியும் அதனாலதான் பனிரெண்டு ராசிகளும் இயக்கி இந்த அதாவது இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா பனிரெண்டு ராசியுமே நம்மள தினமும் இயக்குதுன்னு சொல்றாங்க இதுல ஒன்னு அஞ்சு ஒன்பது இயக்கம் பிறக்கலயே ஆரம்பிக்குதுங்க அதுக்கப்புறம் கேந்திரங்கள் இயங்க ஆரம்பிச்சிருது கேந்திரஸ்தானம் அதுக்கப்புறம் கண்டினியூ ஆக ஆரம்பிச்சிருது இது போய் சேர்ற வரையில் இருந்துகிட்டுதான் இருக்குங்க நம்ம கூட தான் இருக்க முடியும் இருக்கும் நம்ம அதை விட்டுட்டு போக போறது இல்ல சிம்பிளான வாழ்வியல் பரிகாரம் சொன்னீங்க சிறப்பா இருக்கு ரொம்ப நன்றி வாழ்த்துக்கள் நன்றி சார் நன்றி சார் நன்றி சார் ஜானகி மேடம் வாங்க குட் ஈவினிங் விஜயலட்சுமி மேடம் ரொம்ப அருமையா இருந்தது சிறப்பா இருந்தது உங்க பேச்சு ஆஹ் எனக்கு வந்து படிப்பு பத்தின ஒரு கொஸ்டின் தான் உங்க கிட்ட அந்த பிஹெச்டி பண்றீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க மேடம் எனக்கும் அந்த மாதிரி ரிசர்ச் பிஹெச்டி எல்லாம் பண்றதுக்கு ஆசை சோ எந்த யூனிவர்சிட்டி வழியா எந்த வழியா பண்ணணும் அப்படிங்கறத எனக்கு அப்புறமா நீங்க லிங்க்ல அல்லது உங்க போன் நம்பர் ஷேர் பண்ணி சொன்னா கூட ஓகே இப்ப நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மீனா டூ நாடி ஜே கே ஆஸ்ட்ரோ பவுண்டேஷன்ல மீனா டூ நாடி இப்ப எம்ஏ எனது முடியுதுமா அதுல பிஹெச்டி அப்படியே கண்டினியூ அது இல்லாம பாத்தீங்கன்னா திருமூலர் ஆய்வறிக்கையில மேல் ஒரு ஆய்வு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எந்த சப்ஜெக்ட் வேணாலும் எடுத்து படிக்கலாம் ஆனா அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இனி ஒரு டிகிரி அதுல பண்ணிருக்கணும் ஒரு டிகிரி பண்ணலன்னா இதுல வந்து எலிஜிபிள் இல்லைங்க இப்ப நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியல நீங்க வேணா என்னோட நம்பர் நான் சொல்றேன் நீங்க வேணா எனக்கு கூப்பிடுங்க இப்ப நீங்க அதுல என்ன முடிச்சிருக்கீங்கன்னு பாத்துட்டு நான் வேணா இது பண்றேன் ஏன்னா மீனாட்டு உன்னாடில பிஹெச்டி பண்ணணும்னா கம்பல்சரி அதுல தொன் அதுல இருந்து பயணித்து வரணுங்க ரெண்டாவது வந்து அவங்க ஒரு எக்ஸாம் வைப்பாங்க அதுல நம்ம செலக்ட் ஆகணும் அப்பதான் வந்து மீனாட்டு முன்னாடியில இது ஆக முடியும் கண்டிப்பா மேடம் எனக்கு கொஞ்சம் நம்பர் உங்க நம்பர் சொல்லுங்க நான் உங்க பர்சனலா கேட்டுக்கிறேன் மேடம் நீங்க கூப்பிடுங்கம்மா நீங்க கூப்பிடுங்க நம்பர் சொல்லுங்க மேடம் உங்க நம்பர் என்னோட நம்பர் நைன் டபுள் ஜீரோ சொல்லுங்க மேடம் த்ரீ செவன் டபுள் த்ரீ பன்னெண்டு ராசிகளை பத்தி நல்லா தெளிவா விளக்கமா சொன்னீங்க கிரகத்தோட திசைகளை பற்றி அதோட பரிகாரம் பற்றியும் சொன்னீங்க நல்லா இருந்தது அற்புதமாக இருந்தது நான் பேசுறது காதல் கேட்குங்களா ரொம்ப நன்றி இங்கேயா நன்றி ஹலோ சொல்லுங்கய்யா கேட்குது கேட்குது சார் நீங்கள் கேட்கலங்க நீங்கள் பேசுறது எங்களுக்கு கேட்குது நீங்கள் கேள்வி கேளுங்க கேட்குது இல்லை மேடம் ஓகே ஓகே மேடம் மேடம் இந்த இப்போ வந்து ஒன்று அஞ்சு ஒன்பது பற்றி சொன்னீங்க இல்லையா ஒரு மணிக்கு திறக்கும் போதே ஒன்று அஞ்சு ஆக்டிவ் ஆகிடும் சொல்லிட்டு இப்போ ஒன்று அஞ்சு வந்து இப்போ இப்போ வந்து வெற்றினம் இருக்கு மீனம் இருக்கு கடகம் இருக்கு இது ஒன்னு அஞ்சு போது ஒருத்தங்களுக்கு அமைதினா அவங்க நீர் ராசியில பத்தி ஒன்னு அஞ்சு ஆக்டிவ் ஆயிடும் எப்படி வந்து ஒர்க் ஆகும் நீர் ராசியில நீங்க பேசுறது கொஞ்சம் எனக்கு பிரேக் ஆகுற மாதிரி இருக்கு நல்லா கொஞ்சம் தெளிவா கேளுங்க ஒன்னு அஞ்சு ஒன்பது ஓகே விருச்சகம் சொன்னீங்க அப்புறம் மீனம் கடகம் இது மூணுமே நீர் ராசி ஆமாங்க இந்த நீர் ராசியில ஒன்னு அஞ்சு ஒன்பது ஒருத்தவங்களுக்கு எப்படி ஆக்டிவ் ஆகும் அஞ்சலதான 
ஆமா கரெக்ட் அதுல தான இருக்குங்க அப்ப பூர்வ புனிஸ்தானம்னு நம்ம எதங்க சொல்றோம் ஒருத்தங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா விருச்சக விருச்சக ராசியில பிறந்தவங்களா இல்ல விருச்சக லக்னத்துல பிறந்தாலோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த பூர்வ புண்ணியுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அஞ்சாம் மடை எல்லாத்துக்குமே அந்த அஞ்சாம் மடை தாங்க அது விருச்சக லக்னத்துக்கும் ராசிக்கு மட்டும் இல்லைங்க மேச ராசிக்கும் அந்த சேம் சிம்ம வீடு பாத்தீங்கன்னா அஞ்சாம் மீடா வரும் அதனால உங்களுக்கு பூர்வ புண்ணியஸ்தானங்கிற அந்த வீடு அமைஞ்சிருக்கு அது சிம்ம வீட்டுக்கு எடுத்தீங்கனாலும் அது தனுசு வீடா வந்துரும் அவங்களுக்கு அங்கதான் இந்த பூர்வ எங் நீங்க எங்க தொட்டீங்கனாலும் நீங்க ஒரு கட்டத்தை போட்டுக்கோங்க ஒரு புள்ளி வச்சுக்கோங்க ஒன்னு அஞ்சு ஒன்பது ஒன்னு அஞ்சு ஒன்பது நீங்க போட்டுட்டு போங்க எல்லாம் ஈக்குவலா தான் இயங்கும் நட்சத்திரத்தை <laughs> 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 எந்த லக்னத்துல போகுது எந்த ராசியில போகுதுன்னு பாருங்க அது உங்களுக்கு எத்தனா விழா வருதுன்னு பாருங்க அதுல இருந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு மணி நேரமும் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுதுன்னு நீங்க ஒரு நோட் எடுத்து எழுதி வைங்க அடுத்த நாள் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்க அப்ப அந்த இயக்காற்றல் என்னன்னு உங்களுக்கு புரிய உண்டு இயக்காற்றல் நம்ம கிட்ட எங்க இருக்குங்கறது நமக்கு தெரிய வந்தோம் நீங்க யாரு சந்திக்கிறீங்க என்ன சாப்பிட்டீங்க எப்படி நடந்துகிட்டீங்க யார்கிட்ட என்ன பேசுனீங்க முதல் கொண்டு நீங்க ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை எடுத்து எழுதி வைங்க ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி வந்து நமக்கு சுனாமி வந்தப்ப உதவி பண்ணாரு படிச்சவங்களுக்கு நான் கூட படிச்சேன் அவர் பேரு ராதாகிருஷ்ணன் சார் அவர் வந்து நிறைய உதவி பண்ணி இருக்காங்க இல்ல இல்ல மேடம் நல்லதுதானே பண்ணிருக்காரு அவர் ரொம்ப நல்லா பசங்களுக்கு படிக்க வச்சுட்டு அந்த இது பண்ணிருக்காரு இப்போ இன்னொன்னு சொன்னாங்க சுக்கர தசையை வந்தா நம்ம ட்ரெஸ் வாங்கினா அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது எனக்கு அந்த பாயிண்ட் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு யாராவது சுக்கர தசை வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க மாதத்துல போய் நம்மள லேடிஸ் வந்தா புடவை வாங்கிக்கலாம் அவங்க மேடம் சொன்னாங்க லேடிஸ் வந்து வீட்டுல சொல்லி வாங்கலாம் <laughs> 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 அல்லது வெள்ளியில வந்து நீங்க நிறைய திங்ஸ் வெள்ளியில வர ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க அவங்களுக்கு வந்து கூட வந்து அது ஒரு பாதுகாப்பு உணர்வை கொடுக்கும் அதனாலதாங்க கல்யாணத்துக்கு திருமணத்துக்கு வந்து மெட்டி வந்து கால ஏங்க நம்ம மட்டும் தாங்க போட்டுக்கிற ஆண்கள்லாம் அந்த காலத்துல ஆண்களும் போட்டாங்க இந்த காலத்துல அதை கௌரவ குறைச்சலாம் நினைச்சு இருந்தாங்க மேடம் போட்டுட்டு இருக்காங்க இப்ப கூட எங்க கல்யாணத்துல பாத்தீங்கன்னா மூணு நாள் போட்டிருப்பாங்க ஆண்களும் கம்பல்சரி மெட்டி போன அப்பதான் திருமண ஆண ஆண் அப்படின்னு அடுத்த பெண்களால உணர்ந்து கொள்ள முடியும் அந்த ஒரு ஆண்மகன் மேல ஒரு எண்ணங்கள் தவறான எண்ணங்கள் அந்த பெண்களுக்கு போக கூடாதுன்னா அந்த மெட்டியை பார்க்கும் போது அவங்களுக்கு போகாது அந்த ஆள் வந்து திருமணமானவன் அப்படின்னு இன்னைக்கு வந்து பெண்களே தாலி அணி வைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் யோசிக்கிற காலம் ஆகி போச்சு நீ இது ரொம்ப கா காலங்கள் மருவி வருது கண்டிப்பா இப்போ மேடம் நிறைய எளிய பரிகாரம் சொன்னாங்க ரொம்ப எந்த விதமானுமே கிடையாது ஆனா பாத்தீங்கன்னா அது எஃபெக்டிவான ஒரு பரிகாரங்கள் நம்ம வந்து நினைச்சுப்போம் அதை சொல்லுவாங்களே சின்ன விஷயங்கள் வந்து அந்த அளவுக்கு இது இருக்கு அப்படி கிடையாது சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல பெரிய மருந்து அருமருந்து மாதிரி ஸோ உங்களுக்கு யாருக்காவது இப்ப இருக்கிற இதுல யாராவது நடந்த திசை நடந்ததுன்னா மேடம் சொன்னதை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு நல்ல விஷயங்கள் நடக்கும் தேங்க்யூ மேடம் பரமேஸ்வரன் சார் இருக்கீங்களா நன்றி <laughs> 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 உங்களோட ஜாதகத்தையும் 
யாருக்கு என்ன பிரச்சனைகள் அங்க கிரகச்சாரங்கள் என்ன சொல்ல வருதுன்னு நம்ம கேட்கணும் சார் ஏன்னா ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப அஞ்சாம் இடத்துல கேதுவோ ராகுவோ இருந்தால் ஒரு தன்மையை கொடுக்கும் ஏதோ ஒரு இழப்ப கொடுக்குமாங்க ஏன்னா கேது அது என்ன நிலையில இருக்குன்னு பாக்கணும் உங்களுக்கு வஞ்சில ஏதாவது கிரகங்கள் இருக்கான்னு பாக்கணும் உங்களுக்கு அஞ்சாம் இடத்தை யார் ஆள்றாங்கன்னு பாக்கணும் அவங்க வாங்கின சாரநாதன் யாருன்னு பாக்கணும் அந்த சாரநாதன் எங்க அமர்ந்திருக்கிறாருன்னு பாக்கணும் இத்தனையும் இருக்குங்க நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்த தொட்டு ஒரு குழந்தை இறந்துருச்சு இது என்ன பரிகாரம் அப்படிங்கறது வந்து தவறுதலா போயிருங்க அஞ்சுல வந்து சந்திரன் பதினொன்னுல வந்து குரு ஆறுல வந்து சுக்கரன் ராகு சனி சார் இல்ல சார் இது வந்து சுய ஜாதகம் வந்து கேட்க கூடாது இது வந்து வலைதளம் அதனால வந்து நீங்க என்ன செய்யறீங்கன்னா இப்ப நம்பர் குடுத்திருக்கேன் ஒண்ணும் தவறு இல்ல நீங்க வந்து என்ன நாளைக்கு அல்லது நாளானைக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி உங்களோட ஜோதி இத குடுங்க உங்களோட ஜாதகத்தை குடுங்க நான் உங்களுக்கு பாத்துட்டு என்ன பண்ணலாம் என்ன அதுக்கான ரெமெடின்னு நான் சொல்றேன் கட்டாயம் வந்து அதுக்கு ரெமெடி இருக்கும் சார் சார் ரெமெடி இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை எதுவுமே இல்லை எல்லாத்துக்குமே ரெமெடி உண்டு ஆனா என்ன தெரியுங்களா நம்ம தேடி போறது இல்ல 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 மேடம் அது அது அதுக்கு பிறகு கர்ப்ப பைய ஒய்ஃபு எடுத்தாச்சு அது கட்டி வந்து மறுபடியும் எடுத்துட்டேன் ஆனா அதுக்கு எனக்கு ஒரு சரியான காரணம் தெரியல அது தெரிஞ்சுக்கலான்னு தான் இருக்கு சார் பாப்போம் ஏன்னா இது வந்து என்ன அங்க என்ன கோலார் இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து கட்டத்தை மட்டுமே வச்சுட்டு சொல்லக்கூடாதுங்க சார் அவங்க வாங்கின சாரனே நம்ம பாக்கணும் ஏன்னா அவங்க எந்த சாரத்துல வாங்கியிருக்காங்க எந்த சாரத்துல அமர்ந்திருக்காங்க அவங்க சாரம் கொடுத்தவங்க என்ன நிலையில இருக்காங்க இது எல்லாமே நம்ம எடுத்துதான் சார் பாக்கணும் சீர் தூக்கி பார்க்காம ஒரு ஜாதத்தை எடுத்துட்டு போக கூடாது சார் அது தவறுதலா போயிருக்கும் ஏன்னா அனுப்புங்க நான் வேணா உங்களுக்கு பார்த்து வேணா சொல்றேன் சரிங்களா ஏன்னா சொல்றேன் இந்த இடத்துல தப்பா எடுத்துக்காதீங்க இன்னைக்கு எத்தனையோ குழந்தைகள் வந்து தாய் தோக்கம் இல்லாம இருக்காங்க அவங்களுக்கு நம்மளால முடிஞ்ச ஏன்றால உதவி பண்ணுங்க அதுவே வந்து நம்மள வாழ்த்துவாங்க ஜாதகங்கள் <laughs> பயணிகள் சார் அது நீங்க குரூப்ல போடுங்க நான் வந்து ஜோதிட ஆர்வலர் சரிங்களா நானும் உங்களை மாதிரி கத்துக்க கத்துக்கிட்டு இருக்கேன் முயற்சி பண்றேன் கத்துக்க முயற்சி பண்றேன் அவ்வளவுதானே கண்டி இல்ல நம்ம குரூப்ல போடுங்க ஜோதிடங்கள் வந்து அலசிட்டு தான் இருக்காங்க எனக்கு அது ஒரு விந்தையாவும் விசித்திரமாவும் வினோதமாவும் இருக்கு மேடம் அதனாலதான் அதை நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ரொம்ப நீங்க <laughs> 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 நீங்க ஒரு தடவை பண்ணுங்க நம்ம கவுன்சில் இருக்கு இன்னொரு தடவை அனுப்புங்க மேடத்தோட நம்பர் கொடுத்துருக்காங்களே மேடத்தையும் கான்டாக்ட் பண்ணுங்க சரிங்களா நம்ம பாக்கலாம் ஒருத்தர் கொடுத்தாங்க அந்த நம்பர் தானே மேடம் ஆமா மேடம் ஆமா சார் ஆமா சார் ஆமா சார் சரி நான் அதை அனுப்புறது எனக்கும் அனுப்புங்க மேடம் கான்டாக்ட் பண்ணுங்க சரிங்களா கண்டிப்பா கண்டிப்பா மேடம் நன்றி சார் நன்றி மேடம் <laughs> 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 தனுசு லக்னத்துக்கு புதனும் கேத்தோ ரெண்டும் சேர்ந்து இருந்தா அவங்களுக்கு வந்து ஜாதகம் எல்லாம் நல்ல அதாவது சேர்ந்து இருந்தா இல்லைங்க புதனும் கேது அதாவது புதன்ல வந்து கேது முடியற தருவாயில கூட அந்த ஜாதகரை வந்து கூட்டிட்டு வந்துருவாரு ஜாதகம் அதாவது ஜோதிடம் கத்துக்கிறதுக்கு இவங்க ரெண்டு பேரோட தயவு இல்லாம ஜோதிடம் வராதுங்க கட்டாயம் வந்து புதனோட தயவு நூறு பர்சன்ட் வேணும் ஒரு ஜோதிடர் ஆவரத்துக்கு புதனோட தயவு வேணும் அதே சமயத்துல கேதுவோட தயவு வேணும் 
இப்ப புதன் வந்து கேது சாரம் வாங்கி இருந்தா கூட ஜோதிடர் ஆகலாங்க நல்ல ஜோதிடம் நல்ல வாய்ப்பழி வரும் அதாவது ஒரு கிரகங்கள் வந்து எந்த கட்டத்துல எங்க வேணாலும் போய் உட்காந்து அவங்க வாங்க சாரண பாருங்க எப்பயுமே ஒரு கிரகம் போய் உட்காந்து கட்டம் பேசாதுங்க மேசத்துல வந்து சூரியனி உச்சம் அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் இந்த சூரியன் உச்சம் தாங்க ஆனா அந்த இடத்துல யாரோட சாரம் வாங்கிட்டு வந்து போகணும் அஸ்வினி சாரம் வாங்கியிருந்தா கட்டாயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வீட்டுல செய்வனை குற்றம் இருக்கும் அந்த தகப்பன் வழியில செய்வனை குற்றம் இருக்குன்னு சொல்றாங்க இப்ப அதே வந்து சூரியன் வந்து பாத்தீங்கன்னா துலாத்துல போய் நீச்சம் ஆகுறாரு அங்க வந்து சுவாதி நட்சத்திரம் இருக்கு அதே சித்திரை நட்சத்திரம் இருக்கு விசாக நட்சத்திரம் இருக்கு இப்ப இந்த நட்சத்திரத்தோட தன்மையில அந்த சூரியன் எந்த மாதிரி ஒரு பழத்துல இருக்கிறாருன்னு நம்ம நம்ம பாக்கணும் அதே சிம்மத்துல போய் பாத்தீங்கன்னா மகத்துல அதாவது கேது நட்சத்திரம் தான் இப்ப நீங்க கேட்டீங்க புதனுக்கும் கேதுக்குன்னு சொல்லிட்டேன் மகத்துல போய் இப்ப கேது நட்சத்திரத்துல சூரியன் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க உங்க சொந்த வீடு ஆட்சி வீடு ஆனா நீங்க வேணா கேட்டு பாருங்க அப்ப யாரோட ஜாதகம் போது நீங்க பாத்துருந்தீங்கன்னா எங்க மகத்துல சூரியன் இருக்க உங்க அப்பா வழியில யாராவது துர்மரணம் அடைஞ்சாங்களான்னு நீங்க கேளுங்க நூறு பர்சன்ட் ஆமான்னு சொல்லுவாங்க அவங்க ஏதாவது ஒரு வகையில துர்மரணம் துர்மரணம் என்ன தெரியுங்களா மறந்து குடிச்சிருப்பாங்க இல்லைன்னா தூக்கு போட்டுக்குவாங்க ஏதாவது ஒரு துர்மரணம் அவங்க அப்பா த தகப்பனார் வழியில கட்டாயம் அந்த ஜாதகருக்கு நிகழ்ந்தே இருக்கும் இப்ப இதே வந்து நீங்க இந்த சைடு மாத்தி கொண்டுட்டு வந்தீங்கன்னா உங்க முன்னோர்கள் சாமி ஏதாவது இருந்து இதன் மூலியமா தான் உங்களுக்கு இந்த பலன் நடக்குதுன்னு சொன்னீங்கன்னா மூலத்துல ஒரு கிரகங்கள் உட்காந்ததுன்னா நீங்க தாராளமா உங்க முன்னோர்கள் சாபம் நீங்க தெளிவா எடுத்து சொல்லி கொடுத்து அனுப்பலாங்க இது எங்கேயுமே வரலீங்க உங்க முன்னோர்களோட பாவங்கள் வந்து நீங்க சுமந்துக்கிட்டீங்க ஒரு குழந்தை மூல நட்சத்திரத்துல பிறக்குது அப்படின்னு சொன்னாவே அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க தலைமுறையே அந்த குழந்தை தான் சொல்லலாம் நம்ம இப்ப லக்ன புள்ளி மூலத்துல இருந்தா கூட அது அந்த மாதிரி தோஷம் அந்த அந்த காரகம் வந்து அதுக்கு பயன் மூல புள்ளி தாங்க பேசும் நீங்க யாரு உங்களை நீங்க என்னத்துக்காக இந்த பூமிக்கு வந்திருக்கீங்க பிறப்பு எடுத்திருக்கீங்கன்னா அந்த லக்ல புள்ளி பேசுங்க அந்த லக்ன புள்ளி தான் வந்து மூலாதாரம் ஒரு மனிதனோட உயிர் புள்ளி அதாவது உச்சி முனைன்னு நம்ம சொல்றோம் இந்த இடத்த இங்க நான் வந்து குழந்தைய பிறக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா தொட்டு பத்தமா சொல்லுவாங்க குழந்தை உச்சி வந்து துடிக்கும் அது மாதிரி அந்த உச்சி புள்ளியே வந்து அந்த மூலாதாரம் அந்த மூலப்புள்ளி தாங்க அந்த மூலப்புள்ளிய வச்சு ஒரு ஒட்டு மொத்த உருவத்தையும் நம்ம சொல்லிடலாம் அந்த காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு முடிய வச்சு வரைபடம் வரைஞ்சு அவங்க ஜோதிடம் சொன்னாங்கன்னு சாஸ்திரம் இருக்கு ஒரு முடிய வச்சு சொல்லலாம் ஒரு முகத்துல மச்ச மறு இருக்கிறது சொல்ல இன்னைக்கு சொல்லலாங்க ஒரு பெண் வந்து எப்படி எனக்கு வந்து துணைவியா வருவான்னு ஒருத்தங்க கேக்குறாங்கன்னா அவங்க வாங்கி இருக்கிற அந்த சாரனை வச்சு இப்படி இருப்பா கருப்பா இருப்பா குட்டையா இருப்பா கூலையா இருப்பா நீண்ட முடி இருக்கும் முகத்துல மறு இருக்கும் மச்ச இருக்கும் எல்லா அங்க அடையாளமும் இன்னைக்கு சொல்ல முடியுங்க நம்ம யாரும் சொல்றது இல்ல காரணம் என்னன்னா நம்ம கிட்ட ஜா ஜோதிடம் பாக்குறதுக்கு வரவங்க பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் கேக்குறது இல்லைங்க எனக்கு எப்படிங்க இருக்கும் அப்படின்னு ஆனா நீங்க சொல்லி பாருங்க நீங்க அதெல்லாம் புடிச்சு எடுத்து படிச்சு பார்த்து அல்லது நீங்க உங்களுக்கு அதை நீங்க கத்துக்கிட்டு வந்து ஒரு ஜோதிடத்துக்கு உங்ககிட்ட ஒருத்தங்க யாராவது வந்து என்னோட ஜாதகத்தை பார்த்து கொடுங்கன்னு சொல்லும் போது அவங்களோட வாங்கி வச்சுட்டு நீங்க சொல்லுங்க உங்களுக்கு இந்த இடத்துல மச்சம் இருக்கா மறு ஊருக்கான்னு கேளுங்க இல்லைன்னு சொன்னா உங்களோட ஜாதகம் தப்பு தாராளமா சொல்லலாம் மூலத்துல வந்து அது கூட இப்ப சூரிய இருந்து இப்ப மகத்துல மக மக சிம்ம ராசில மக நட்சத்திரத்து கூட வந்து சூரியன் இருந்தாக்கா வந்து அங்க ஊட்ல துர்மரணம் நடந்திருக்கும் தந்தை வழியிலன்னு அதே மாதிரி இந்த தனுசுல வந்து மூல நட்சத்திரத்து கூட சூரிய இருந்தா அது எதுனா இருக்கு முன்னோர்கள் முன்னோர்கள் அவங்க வந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க வழி தோன்றல் அவங்கதான் உங்க வீட்டுல வந்து ஒரு வழி தோன்றல் வருது நீங்க சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா உங்க தாத்தா மாதிரியே பேசுறான் தாத்தா மாதிரி அவங்க கிட்ட அந்த சாயல் இருக்கும் நீங்க வேணா ஆஹ் கவனிச்சு பாருங்க இல்ல பெரியவங்க வயசானவங்க இருந்தா அவங்க கிட்ட சொல்லி பாருங்க இந்த குழந்தை அந்த அந்த மூலத்துல இருக்கு அந்த புள்ளி அப்படின்னா இந்த மாதிரி யாராவது அந்த காலத்துல இருந்தாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வயதானவங்க கிட்ட கேட்டீங்கன்னா அவங்க சொல்லிடுவாங்க ஆமாங்க இந்த மாதிரி உங்க தாத்தா மாதிரி நடக்கிறான் உங்க தாத்தா மாதிரி பேசுறான் உங்க தாத்தா மாதிரி சிரிக்கிறான் ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் வந்து அதுல சம்பந்தப்பட்டுதான் வருங்க யாருக்கு இருக்கும் அவங்களுக்கு அந்த யார் ஜாதகத்துல அந்த சூரியன் அதாவதுங்க இதுல வந்து என்னன்னா எந்த ஜாதக ஜாதகருக்கான தன்மை தான் அந்த மாதிரி கொடுக்கும் நான் சொல்ல வரேன் இப்ப இந்த இப்படிதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்துக்கு இப்ப வந்து அதே சிம்மத்துல சுக்கரன் இருக்காரு அப்படின்னா அதே கேளுங்க உங்க வகையில பொட்ட பிள்ளைங்க யாராவது தீ
சுக்கரன் கொடுத்திருக்காங்க மூணு பேர் அங்க இருக்காங்க இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா முழு நட்சத்திரமா அங்க ஆயிருக்கு அதே சமயத்துல பூரமும் வந்து முழு நட்சத்திரமா சுக்கரனும் முழு நட்சத்திரமா ஆயிருக்கு புத்திரம் பிரிஞ்சு உடஞ்சு வந்துருது ஆனா இந்த அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த மகத்து சாரத்துல யாரும் ஒருத்தவங்க இருந்தாலும் அந்த எந்த கிரகங்கள் சந்திரனே இருக்கட்டும் நீங்க கேளுங்க தாய் வழி கருமா கேளுங்க இருக்கும் நூறு பர்சன்ட் இதுக்கு வந்து உத்தரவாதம் கொடுக்க முடியுங்க இருக்கும் இல்லாம இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல இது வந்து எங்க வருதுன்னா அந்த கட்டம் பேசல அந்த சாரநாதம் தான் பேசுறோம் நம்ம கிட்ட அப்ப நம்ம அந்த சாரண இயக்கும் போது நமக்கு தெரிய வந்து இப்ப லக்ன புள்ளி வந்து மக நட்சத்திரமா இருந்து கூட வந்து குரு இருந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பிராமின தோசம்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா குருக்கு சொல்லி கொடுத்த குருவுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு வகையில அப்படி இல்லைன்னா நீங்க பெரிய பாவ கேட்டு பாருங்க உங்க பெரிய பாவ வகையில யாராவது இருந்தாங்களான்னு கேளுங்க நூறு பர்சன்ட் வரும் அல்லது வந்து பங்காளிங்கன்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா பங்கு பங்காளிங்கன்னு சொல்லுவோம் இப்ப நம்ம அதாவது நம்ம தாத்தா கூட பிறந்த இன்னொருத்தங்க இருப்பாங்க தாத்தாவோட தம்பின்னு சொல்லுவோம் இந்த பங்கு பங்காளி வகையில சொல்லி பாருங்க கரெக்டா அக்யூரட்டா இருக்கும் இன்னொன்னு பிராமின்ஸ் அந்த அந்த துர்மரணங்கள் அதை சுட்டி காட்டுறது தாங்க அந்த மகம் அஸ்வினிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா செய்வினை குற்றங்கள் தான் செஞ்ச குற்றங்களை சுட்டி காட்டுறது தான் அஸ்வினி மூலம்ங்கிறது பாத்தீங்கன்னா நம்ம முன்னோர்களை சுட்டி காட்டுறது தான் மூலம் ஓகே தேங்க் யூ ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நல்லா எக்ஸ்பிளேஷன் பண்ணீங்க பரிகாரம் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா எளிமையா இருந்துச்சு ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க ரொம்ப 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 நல்லா சொல்றீங்க நல்லா இருக்கு மேடம் எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் இப்ப ராகு வந்து சூரியன் சாரம் வாங்கியிருக்காரு இல்ல கேது வந்து சூரியன் சாரம் வாங்கியிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னா இப்ப என்ன மேடம் அது அவங்க கட்டாயம் உங்க உங்க சைட்ல பாத்தீங்கன்னா யாரோ ஒருத்தர் அரசியல்வாத அரசியல் தன்மையில இருந்திருப்பாங்க அல்லது வந்து ஒரு ஏரியா பஞ்சாயத்து தலைவராவது இருந்திருப்பாங்க நீங்க வேணா கேட்டு பாருங்க அதாவதுங்க சூரியன் வந்து எப்பயுமே ஆழ்மை தன்மையான கிரகம் ராகுங்கிறவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மல்டிபிள் அதாவது பாத்தீங்கன்னா மல்டிபிள் பர்சன் சொல்லுவாங்க ஒரு விஷயத்த வந்து திரும்ப திரும்ப அதாவது நிறைய விஷயங்கள் செய்வாங்க நான் வந்து ஒரு மனிதன் தான் ஆனா வந்து பிசினஸ் பண்றேன் அதே சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜோதிடம் கத்துக்கிறேன் என் ஃபேமிலி மெயின்டைன் பண்றேன் இன்னும் சில விஷயங்கள் நான் பண்றேன் அப்படின்னா அப்ப என்கிட்ட ராகுவோட தன்னை ஏதோ ஒரு வகையில ஒளிஞ்சிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் தோஷம் இல்லையா தகப்பனா இருக்கு தோஷம் இல்லையா தோஷம் எல்லாம் இல்லைங்க இப்ப சூரியன் ராகு இணைஞ்சிருக்கா நீங்க வந்து தாராளமா சொல்லுங்க வேற மொழியில கல்யாணம் பண்ணீங்களா இல்ல வேற மொழி நீங்க கத்துருக்கீங்களான்னு கேளுங்க அவங்க ஆமான்னு சொல்லுவாங்க இல்ல அது ராகு வந்து சாரம் வாங்கியிருக்காரு இப்ப நீங்க சாரநாதனை பத்தி சொல்றதுனால நான் கேட்கிறேன் ராகு ராகு வந்து உத்திரம் சாரமோ இல்ல உத்திராடம் சாரமோ வாங்கி அவங்க வந்து அரசியல் சம்பந்தப்பட்டதோ இல்ல வந்து அந்த பஞ்சாயத்து சமுதாய வகையில ஏதாவது வகையில சம்பந்தப்பட்டிருப்பாங்க நன்றி மேடம் இப்ப இப்ப நீங்க எடுத்துக்கலாம் இப்ப உங்களே எடுத்துக்கலாம் இப்ப நீங்க எங்களை வந்து கோஆர்டினேட் பண்றீங்க இல்லையா இதுவும் வந்து ஒரு இதுதானே எப்படி எடுத்துக்கலாம் நம்ம கம்யூனிகேஷன் பண்றது அப்படி கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் மதங்கள் மாற்றங்கள் இது மாதிரிதான் சொல்லணும் அதே மாதிரி சூரியன் ராகு இணைவு அப்படின்னா அந்த இடத்துல ராகு கிட்ட சூரியன் பிடியில மாட்டிக்கிச்சு அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லைங்க சூரியன் வந்து ராகு கிட்ட மாட்டிக்கிச்சு தான் எடுத்துக்கலாம் ஆனா என்னன்னா அவங்க கிட்ட வந்து ரெண்டு லாங்குவேஜ் பேசுறவங்களா இருப்பாங்க அதுல லாங்குவேஜ் விட்டு லாங்குவேஜ் கல்யாணம் பண்றவங்களா இருப்பாங்க மத மாதிரி கல்யாணம் பண்றவங்களா இருப்பாங்க அந்நிய மொழி அந்நிய தேசம் அங்க வசிக்கிறவங்களா இருப்பாங்க இந்த மாதிரி வந்து அவங்களுக்கு அந்த தாக்கத்தை கொடுக்கும் அதே இந்த ராகு சூரியன் சாரம் வாங்கியிருந்தாலும் அவங்க வெளிநாடு யோகங்கள் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அது எந்த இடத்துல உட்காந்து இருக்குதுன்னு நம்ம பாக்கணும்ல ஆமா கண்டிப்பா இல்ல ஜென்ரலி என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்ப ராகுவோ கேதுவோ சூரியனோட சாரம் இல்லைங்க இப்ப ராகு வந்து மேஷத்துல அஹ் கிருத்திக சாரத்துல இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்க அவங்களுக்கு கேட்டு பாருங்க ஏதாவது தூர பயணம் போலான் இருக்கீங்களா வெளிநாடு போகணும்னு நினைக்கிறீங்களானா ஆமா அவங்க எண்ணங்கள் இருந்துகிட்டு தான் இருக்கும் கட்டாயம் அவங்களுக்கு அந்த ஒரு வாய்ப்பும் கொடுக்கும் அவங்க அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்களா யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்கிறது அவங்க கீழதான் இருக்குது ஓ அந்த மாதிரி நான் என்னன்னா இதோ தோஷமோ என்னவோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஏன்னா ராகு அப்பாவுக்கு ஆகாது இல்ல அந்த மாதிரி கேட்டேன் வேற என்னோட ஜாதகத்துல பாத்தீங்கன்னா சூரியன் ராகு இணைவுங்க ஹம் என்னோடதுல பதினொன்னாம் இடத்துல இணைவு இப்ப எங்க அப்பா பாருங்க என் பக்கத்துலதான் இருக்காரு எழுபது வயசு ஆகுது என் பக்கத்துலதான் இருக்காரு ஆனா என்னன்னா நான் ரெண்டு லாங்குவேஜ் பேசுவேன் எனக்கு கன்னடம் தெரியும் தமிழ் தெரியும் கொஞ்சம் அதர் லாங்குவேஜ் எல்லாம் கொஞ்சம் பேசுவேன் இந்த மாதிரி வந்து
இப்ப பாத்தீங்கன்னா அவங்கள பாக்குறதுக்கு தான் யாரோ அவங்க விருந்தினர் வந்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதுல இருந்தாலும் கூட அவங்களுக்கு அந்த ஒரு ஆர்வம் அந்த ஜோதிடத்தை அந்த ஜோதி எங்க குரு தான் சொல்லுவாங்க சின்ன சார் தான் ஜோதிட்ட ஒன்ஸ் உள்ள வந்துட்டு அது யாராலையும் விடவும் முடியும் அது நம்மள விடாது நம்ம அதை விட மாட்டோம் அது என்ன டைம் இருந்தாலும் நம்ம ஒதுக்கி அதனோட டிராவல் பண்ணிக்கிட்டேதான் இருப்போம்னு அப்படி வந்து சார் சொல்லுவாங்க சொல்லணும்னா என்ன தெரியுங்களா நான் வந்து பிரபஞ்சத்துக்கு இதை வந்து போடான கூடி நன்றி சொல்லணும் இந்த இடத்துல காலையில இன்னைக்கு உட்காந்தா எனக்கு நைட் வரைக்கும் கிளாஸ் இன்னைக்கு எல்லா கிளாசும் போஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா இன்னைக்கு மகாலி அமாவாசை இல்லைங்களா அதனால எல்லா கிளாஸும் போஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அதான் நினைச்சேன் பிரபஞ்சம் நமக்கு ஏதோ ஒரு வகை பிரபஞ்சம் நமக்கு உணர்த்துங்க நம்ம வந்து உணர செய்யணும் தின்னும் 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 பிரபஞ்சம் கிட்ட நீங்க கேளுங்க போய் நின்னுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பிரபஞ்சம் கிட்ட பேசுங்க அருமையா பேசுங்க நம்ம கிட்ட அது உணரணும் அந்த உணர்வு வரணும் நமக்குள்ளார வரணும் நன்றி மேடம் நன்றி மேடம் இந்த நேரத்துல கூப்பிடலாம் சிலம்பு கும்பகோணம் சார் இருக்கீங்களா இருக்க மேடம் வாங்க சார் பேசுங்க உங்க சந்தேகத்தை கேளுங்க சார் மேடம் கிட்ட மேடம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் வணக்கம் ஒரு உதாரணம் சார் இங்க பாருங்க ஆட்சியில இருக்கிற கிரகங்கள் நல்லதே செய்யணும் யாருன்னு சார் சொன்னதே ஆட்சியில இருக்கிற கிரகங்கள் தீங்கு தீங்கு செய்யக்கூடாதா செய்யும் செய்யும் மேடம் செய்யும் இதுனத்துல அதாவது இப்ப நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஜெயலில் நம்ம ஜாதகம் வந்து மேக்சிமம் எல்லாருமே பாத்துருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து என்ன நடந்ததுன்னு உங்களுக்கே தெரியும் எல்லா கிரகங்கள் ஆட்சியில இருந்தாலும் அதுவும் பாதகம் தான் சார் அதாவது பாத்தீங்கன்னா அவங்க எந்த இடத்துல உட்காந்துருக்காங்க இப்பயும் மீண்டும் சொல்ற யாரு சாரத்தை தொட்டுருக்கிறாங்கன்னு நம்ம பாக்கணும் ஆட்சி உச்சத்தை மட்டுமே வச்சுட்டு பேசக்கூடாதுங்க நீச்சனும் நல்லது செய்வான் உதாரணத்துக்கு நான் இந்த இடத்துல என்னோட என் பொண்ணோட ஜாதகத்தை சொல்றேன் சன்னி நீச்சம் ஒன்பது குடைவன் நீச்சம் உயர்கல்வி கிடையாதுன்ட்டான் பத்து நான் இப்ப நான் ஒரு ஜோதிடா இருந்துகிட்டு கூட என்ன தெரியுங்களா பண்ணுவேன் யாராவது ஜோதிடம் சொல்றாங்கன்னா என் பொண்ணோட ஜாதகத்தை கொஞ்சம் சொல்லுங்கன்னு நானும் கேட்பேன் இது வரலயும் என் பொண்ணு டென்த்து தாண்டி இருக்காதுன்ட்டாங்க பத்தாவது படிச்சுதான் அது போல பெரிய விஷயங்க அப்படின்ட்டாங்க ஆனா என்ன தெரியுங்களா இன்னைக்கு மூணு டிகிரி என் பொண்ணு சனி வந்து அங்க நீச்சம் உயர்கல்வி ஸ்தானாதிபதி நீச்சம் எட்டு கவனே ஒன்பது கவனே ஆனா நீச்சமாய் உட்காந்து இருக்கான் மேசத்துல என் பொண்ணு இன்னைக்கு பிஎட் மூணாவது டிகிரி பிஎட் முடிக்க போறா ஏன் என்ன யார் கொடுத்தாங்க செவ்வாய் அது வந்து வாங்கி இருக்கிறது சாரம் பாத்தீங்கன்னா செவ்வாய் வீட்டுல போய் உட்காந்து இருக்கு கேது சாரத்துல இருக்கு கேது செவ்வாய் சாரத்துல இருக்கு அப்ப இந்த இடத்துல செவ்வாய் வந்து பலமானவனா இருக்கிறாரு இப்ப அந்த இடத்துல கொடுத்து அவளுக்கு கல்வி கொடுத்தது செவ்வாய் சனி சனி தான் கொடுத்தது அந்த கல்வி அந்த பிஎட் படிப்பு சேர்த்துற அன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா கோச்சர் அழகா வேலை செஞ்சுது செவ்வாயும் சேம் சுக்கரம் செவ்வாயும் கேதும் ஒரே வீட்டுல விருச்சகத்துல உட்காந்து இருக்காங்க அனுஷு நட்சத்திரம் அதே சனி சாரத்தை வாங்கி அவங்க ரெண்டு பேரும் உட்காந்து இருக்காங்க பிஎட் கொண்டு போய் நான் அட்மிஷன் போட்டு வந்தேன் அன்னைக்குதான் லாஸ்ட் டேட் ஏன் இப்ப அந்த சனி நீச்சம் தாங்க ஏன் அந்த இடத்துல உயர்கல்விய கொடுத்தான் அந்த இடத்துல அவளுக்கு படிப்பே கொடுத்துருக்க கூடாது அதே மாதிரிதான் சொன்னாங்க அவங்க பொண்ணுக்கு வந்து ராகு திசை வரும்போது உங்க பொண்ணுக்கு திருமணம் நடந்துரும் நாங்க என் பொண்ணு பொறந்து சித்திரை நட்சத்திரம் ராகு திசை வரும்போது திருமணம் நடந்து முடிஞ்சிருங்க நாங்க சவால் விட்டுட்டு வந்த ஒரு ஜோதி ரெட்டா என் பொண்ணு ராகு தேசல படிக்க வச்சு காமிக்கிறேன் படிக்க வச்சுட்டு என் பொண்ணு கல்யாணத்து உங்களுக்கு பத்திரிக்கை வைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் என் பொண்ணு நல்லா படிச்சா சார் டாக்டருக்கு படிக்க வைக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் நானு கரெக்டா அந்த நீட்டுன்னு ஒரு பிரச்சனை வந்ததுனால என் பொண்ணு டாக்டருக்கு போக முடியல அப்ப இந்த இடத்துல நீட்டு எப்படி வேலை செய்யறான் ஏன் உச்சம் ஆட்சி உச்சம் எல்லாம் என் பொண்ணுக்கு குரு உச்சம் ஆட்சியில தான் இருக்கு சூரியன் திக்பலம் வாங்கி இருக்கு அவங்களும் அந்த படிப்பை பிஎட்ட குடுக்கலையே சனி தானே குடுத்தாரு ஏன் குடுத்தாரு அவர் வாங்கின சாரம் அந்த மாதிரி பாக்கணும் நம்ம ஏன்னா கேதோ சொல்லி கொடுக்கற தன்மை இப்ப நம்ம நம்ம தான் அந்த புதன் புதன் சாரமோ கேதுவோ இருந்தா ஜோதிடம் வரும் அப்படின்னா சொல்லி கொடுக்கற தன்மை வரும் சார் கேது இருந்தா சொல்லி கொடுக்கற தன்மை கிடைக்கும் ஓகே தேங்க்ஸ் மேடம் அப்ப வந்து நீங்க சொன்ன அந்த எந்தெந்த திசா புத்தி திசைகள் வருதோ அப்ப பொதுவாவே நம்ம அதை ஹேண்டில் பண்றது நல்லது திசா புத்தி நம்மள எடுத்துக்கிட்டு போவோம் அதாவது பாத்தீங்கன்னா எப்படின்னா இப்ப நீங்க காலையில எழுந்திருக்கிறீங்க டெய்லி செய்யற ரொட்டேட்டான வேலையை செய்யறீங்க இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு இட்லி சாப்பிடறீங்க நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு தோசையை சாப்பிடறீங்க ஒரே மாதிரி சாப்பிட்டு அவங்களுக்கு போர் அடிச்சு பெறாதா அந்த மாதிரி தான் புத்திங்கிறது என்ன தெரியுங்களா நம்மள எடுத்துக்கிட்டு போற ஆளும் கிரகங்கள்
நம்மளை பாதுகாத்துக்க தெரியணும்னு தான் இந்த இடத்துல நான் சொல்றேன் இப்ப தீமை வந்து எந்த கிரகமும் செய்யாதுன்னு நான் சொல்லல செய்யும் செய்யும் போது நம்மள நாம எப்படி பாதுகாப்பு பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறது ஏன்னா இப்ப எங்க வீட்டுக்காரருக்கு செவ்வாய் தசை ஆரம்பிச்சுதுங்க இப்ப மேசத்துக்கு ராகு வந்தாரு செவ்வாய் தசை ஆரம்பிச்சுது வந்து என் வீட்டுக்காரர் ஒரே வருதான் கேட்டாரு எல்லா ஜாதகத்தையும் பாரு என் ஜாதகத்தை பாரு அப்படின்னாரு என்னாச்சுங்க என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா எனி டைம் எனக்கு மென்டல் டார்ச்சராவே இருக்குதுனாரு நான் ஒண்ணுமே பண்ணல மாச மாசம் பழனிக்கு முருகன் கோயிலுக்கு ஓடிட்டு வந்துருங்க முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளவுதான் ஒண்ணும் பண்ணாது உங்களை ஏன்னா அவருக்கு செவ்வாய் திசை வந்து நல்லதுதான் திசா செவ்வா திசை நடத்துற செவ்வாயும் நல்லவருதான் ராகு போய் உட்காந்து இருக்கிறாரு எங்க மேசத்துல இப்ப அவர் என்ன பண்ணணும் ஓடி போய் முருகனை புடிச்சுக்கிட்டாருன்னா அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ராகு வந்து அந்த முருகன் வந்து ராகு அடைக்கிறவர் அவ்வளவுதான் நம்ம நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு நம்ம எந்த ஒரு தெய்வத்தை பிடிக்கிறோம் நம்ம எப்படி எந்த தன்மையில நம்ம வழிபடுறோம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மள தினமும் நம்மள நித்தமும் எடுத்துட்டு போயிடும் இப்ப எந்த பிரச்சனையும் இல்ல அவர் எப்பயும் போல ஆஸ் யூஸ்வல் ஒரே மாதிரி ரெகுலரா டூட்டிக்கு போறாரு வராரு அவ்வளவுதான் ஆனா ஒரு ஒன்றரை மாசம் ரொம்ப மென்டல் டார்ச்சர் ஜாஸ்தி இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்டப்ல இருந்து வெளியில அந்த ஒரு எப்படி சொல்றதுனே எனக்கு தெரியல அந்த அளவுக்கு ஒரு மைண்ட் செட்டப் போயிட்டாரு இது வேலையே வேணாங்கிற மாதிரி முடிவு பண்ணாரு எதிர்பார்த்ததுதான் <laughs> 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 ஆஹ் இருந்தாலும் இன்னும் கொஞ்சம் விரிவுரை வேணும் இன்னும் டைம் எடுத்துக்க ஒண்ணும் பரவாயில்ல நீங்க டைம் கம்ப்ரஸ் பண்ணி பேசுற மாதிரியே ஒரு ஃபீல் நல்ல நல்லா இருந்தது மேடம் இல்ல சார் சொன்ன மாதிரி இந்த ரிலேட்டிவ் வந்திருக்காங்க வீட்டுக்கு அதனாலதான் வேற ஒண்ணு சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க இந்த பன்னெண்டு ராசியும் காரகத்துவம் அப்படின்றது மனித வாழ்க்கையோட எந்த அளவுக்கு ஒத்து போகுது அப்படின்றது நீங்க சொன்னது நிதர்சனமான உண்மை அனுபவத்திலுமே நிறைய பேஸ் பண்ணிருக்கேன் என்னடா இது நமக்கு தசா புத்தி இப்படி நடக்குது ஆனா நிகழ்வு ஒரு மாதிரியா இருக்கேன்னு பாப்போம் அன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா கோச்சாரத்துல ஒரு கிரக நிகழ்வு இருக்கும் அந்த கிரக நிகழ்வு தான் அந்த தாக்கத்தை தரும் அப்படின்றது இப்ப உதாரணமா கோச்சார குரு வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு அந்த காரகத்துவத்தை பேசுறப்ப ரொம்ப அருமையா போயிடும் மூல விதி நீங்க சொன்னது ஆனா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் கோல் சாத ஜென்ம ஜாதகத்தோட தசா புக்தியை மட்டும் பயன்படுத்தி மட்டுமே நம்ம வந்து டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த பன்னெண்டு ராசியும் அதுல வந்து அடிப்படையில்ம்பி <laughs> 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 அப்படின்றது ஒரு முக்கிய ஒரு மேடம் இது நான் இன்ட்ரப்ஷனா இந்த வேர்டு நான் சொல்றேன் நீங்க மெட்டின்ற ஒரு வார்த்தையை சொன்னதுன்னு சொல்றேன் மேடம் ஒரு சின்ன கருத்து நான் அதாவது அந்த காலத்துல எல்லாம் வந்து எப்படி பண்ணாங்கன்னா அம்மி அப்படின்றது அம்மன் அப்படின்ற பேர் மருவிதான் அம்மி அப்படின்ற பேர் வந்தது அதாவது ஒரு கருங்கல் அப்படின்றது தான் இருக்கு ரொம்ப இருக்கிறதுலே கல்லு அப்படின்னா இரும்பை விட சரமானதா அது அந்த மாதிரியான இடத்துல நிக்க வச்சு பெண் கால வந்து மெட்டி போடுறது அப்படின்றது அது வந்து வசிஷ்ட மகரிஷனுடைய மனைவி அருந்ததி அப்படின்றது அப்ப அந்த கணவன் மனைவியின் கரம் பிடித்து சொல்லுவாராம் அந்த பாரு அந்த அருந்ததி அப்படின்றது அதாவது சப்த ரிஷிகள்ல வந்து முக்கியமான ஒரு அந்த வசிஷ்டர் அப்படின்றவரு அந்த வசிஷ்டருடைய மனைவி மீதி இருக்கிற ஆறு ரிஷிகளுடைய மனைவியும் பத்தினியா ஏற்றுக்கொண்டாங்களாம் அந்த அம்மாவை சோ அது இது போல் இந்த 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 அருந்ததியை போல் நீங்க வந்து ரெண்டு பேருமே ஒழுக்கமானவரா இருக்கணும் ஆணா இருக்கட்டும் கணவனா பெண்ணா இருக்கட்டும் எந்த தருணத்திலையும் எந்த ஒரு கஷ்ட சூழ்நிலையிலையும் ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சிடக்கூடாது அப்படின்றத நினைச்சுதான் அந்த மெட்டியை போட்டு வச்சாங்களாம் 
அதாவது வட வட மேற்கு ஸ்தானத்துல கீழ் முனையில் தோன்றக்கூடியதும் வசிஷ்ட மகரிஷனுடைய ஒளின்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து ஈவினிங்ல தான் பார்க்க முடியும் அதே மாதிரி தென்கிழக்கு மூலையில கொஞ்சம் எல்லோ விஷயம் ஒரு நட்சத்திரம் தெரியும் அது அருந்ததியாம் அந்த அருந்ததியை பார்த்து அந்த மெட்டியை போடுவாங்களாம் அப்ப கரம் பிடிச்சு போடணுமா மனைவியா இருக்கட்டும் கணவனா இருக்கட்டும் ரெண்டு பேரையும் ஒரு ஒருத்தரும் மாத்தி மாத்தி மெட்டி போட்டுக்கணும் அப்படின்றது மூல விதி அது ஈவினிங்ல தான் பண்ணுவாங்களாம் இது வந்து அந்த பிராமின்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப நல்லா தெரியும் அது இந்த விதி ஸோ அந்த மெட்டியினுடைய தார்பரியம் அதுதான் கணவர்களும் அணிந்து கொள்ளணும் ஆண்களும் அணிந்து கொள்ளணும் அப்படின்றது அந்த மெட்டியினுடைய தார்பரம் என்னன்னா பத்தினி தன்மை அது ஆணுக்கும் பொருந்தும் பெண்ணுக்கும் பொருந்தும் அப்படின்றது ரொம்ப நன்றி மேடம் அருமையான உரை இன்னைக்கு மிக்க நன்றி என்னுடைய சின்ன டாபிக் என்ன ஐடியஸ் ஒருகளா பாயிண்ட பேசிட்டேன் நன்றி எனக்கும் வாய்ப்பளித்த மிக்கு சார் சார் அப்படிலாம் சொல்லாதீங்க நான் தான் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லணும் அதாவது இப்ப நீங்க சொன்னது நூறு பர்சன்ட் உண்மை இந்த இடத்துல இன்னொரு விஷயமும் பாருங்க நான் பதிவு பண்றேன் அருந்ததி தெரிய அதாவது பாத்தீங்கன்னா அம்மி நினைச்சு அருந்ததி பாத்துருந்தாங்க அருந்ததி தெரியுதுன்னா தெரியுது உண்மையிலுமே யாராவது நட்சத்திரம் அருந்ததி நட்சத்திரத்தை பாத்துருக்காங்களா சார் சொல்ல சொல்லுங்க அதாவது அந்த கணவன் சொன்னா அந்த மனைவி அந்த நிமிஷம் இருந்து தட்டக்கூடாது அந்த பேச்ச தட்டக்கூடாதுங்கிறதுக்கு தான் ஆமா தெரியுது அப்பயும் அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு இரண்டு மனமும் ஒரு மனமும் ஆயிருது அந்த இடத்துல அததான் வந்து ஒண்ணு ஏல சம சப்தமும் அப்படின்னு கொண்டுட்டு வந்தாங்க இன்ன இன்ன இன்னைக்கு சொல்ல சொல்லுங்க பாக்கலாம் தெரியுதுன்னா எங்க தெரியுதுன்னு இன்னைக்கு இருக்கிற பிள்ளைங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்குதான் மேடம் இப்ப நான் சொல்றேன் பாருங்க ஒரு உதாரணம் வட மேற்கு மூளை வந்து வசிஷ்ட மகரிஷியனுடைய தன்மையை சொல்றாங்க தென்கிழக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அருந்ததி இது ரெண்டுமே சப்தமா இருக்கு பாத்தீங்களா பகல்ல பகல்ல கல்யாணம் பண்ணும்போது மண்டபத்துக்குள்ள அந்த பாரு தெரியுதுன்னா பேன் தான் தெரியும் வேற என்ன தெரியும் அது நைட்ல பண்ணணுமா வாழ்க்கைலயுமே அனுசரிச்சு போகக்கூடிய தன்மையை கற்றறிந்தவங்க அவங்க அதனாலதான் அருந்ததிக்கு வந்து ரொம்ப அதுக்கு பேர் வந்து ஆதிஷ்டேமம் என்று தோங்கும் மந்திரத்தை சொல்லுவாங்களா அந்த நேரத்துல ஐயர் சொல்லுவாங்க நல்லா கவனிங்க அதுக்கு பேர் வந்து ஆதிஷ்டேமம் அப்படின்ற மந்திரத்தை ஆரம்பிச்சு அவங்க சொல்லுவாங்க மனசுல வந்து எந்த விதமான சஞ்சலமும் இல்லாம ஸ்திரமான திடமான அந்த கருங்கல்லை போல் உறுதி இருக்கணும் கணவன் மனைவிக்குள்ளாரும் சொல்லக்கூடியது அந்த மந்திரத்தினுடைய தார்பரியம் அதுதான் அம்மியை தான் பயன்படுத்த வேணும்னு கிடையாதுன்னு சொல்றாங்க அம்மி தான் இருக்கணும்னு கிடையாது ஒரு கருங்கல்லா இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்றாங்க அது ஸ்திரமானது அந்த இடத்துல அதைதான் பயன்படுத்தணுன்ற மாதிரி சொல்றாங்க அது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு இதுக்கு பேர் வந்து ஆஹ் இந்த மேரேஜ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஈவினிங் எல்லாம் மெட்டி போடணும்னே சொல்றாங்க சோ இது நிறைய பேருக்கு தெரியறது இல்ல அதனால இந்த ஒரு பதிவை நான் சொல்லிக்கிறேன் மேடம் இது கண்டிப்பா இந்த பிராமின்ஸ்க்கு நல்லாவே தெரியும் அந்த விஷயம் எல்லாம் அது அவங்க கல்யாணம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மூணு நாள் நடக்கும் தேங்க்ஸ் மேடம் நன்றி நன்றி மேடம் நீங்க கண்டி பண்ணுங்க Thank you, thank you, sir. Thank you. Vengat Puliyambatti, sir, are you here? 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 அது அது அந்த அது குண்டான காரகத்தையும் உயிர் காரகத்தையும் பொருள் காரகத்தையும் செய்யும் நினைக்கிறதா இல்ல செய்யாதுன்னு எடுத்துக்கிறீங்க சார் சார் கொஞ்சம் கொஸ்டினா தெளிவா கேளுங்க படபட படபடன்னு பட்டாசு மாதிரி புரியுறீங்க கொஞ்சம் அப்படி பொறுமையா கேளுங்கள என கொஞ்சம் வாய்ஸ் ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கு உங்களோடது சார் பேசது கேக்குதா இல்ல அவருக்கு பேண்ட் வித் பத்தல நினைக்கிறேன் சார் 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 கொஞ்சம் பொறுமையா உங்க உங்க வாய்ஸ் வந்து விட்டு விட்டு கேக்குது அதனால ஒண்ணு வந்து ஏழு இருக்காரு இப்ப வந்து அந்த இடத்துல வந்து இப்ப நாம காரகோ பாவனாஸ்தி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் இல்லையா சரிங்க சார் இப்ப அதுல வந்து இப்ப சுக்கரனுக்கு வந்து உயிர் காரகத்துவம் இருக்கும் பொருள் காரகத்துவம் இருக்கும் இருக்குங்க அது வந்து எந்த நிகழ்வு வந்து கெடுக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியோ அல்லது அதிகமா கொடுக்கும் முடியுமா நான் வந்து இப்ப இது வந்து எல்லா கிரகத்துக்கு கூட மேட்ச் பண்ணிக்கேன் எனக்கு வந்து மூணு கிரகம் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கு சுக்கரன் ஏழுல இருக்காரு குரு ஒன்பதுல இருக்காரு சனி பதினொன்னுல இருக்காரு 
நல்ல கல்வி இருக்கு நல்ல வேலை இருக்கு நல்ல மனைவி அமைந்துதான் மூணுமே வந்து ஓரளவுக்கு சாட்டிஸ்பைடா இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் இதுல ரீ எஃபெக்டா எந்த இடத்துல படும் அப்படிங்கறது என்னுடைய கேள்வி மேடம் உங்க சவுண்ட் வரலங்க மேடம் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க மியூட் வெங்கிருச்சு போல இருக்கு மேடம் ஓகே சார் இப்போ வந்து சுக்ரன் உங்களுக்கு ஏல்ல இருக்குங்களா ஆ எஸ் மேடம் உங்களுக்கு நல்ல மனைவி அமைஞ்சிருக்காங்க அப்படிங்கறீங்க ஆ அப்படினு சொல்றேன் ஆ ஓகே ஓகேங்க நல்ல மனைவி அமைஞ்சிருக்காங்க உங்களுக்கு சொத்து சுகம் எவ்வளவு சார் இருக்கு சொத்து சுகம்ல சொல்ற அளவுக்கு இல்ல ஆனா இருக்கிற அளவுக்கு இருக்கு ஒரு 4 சென்ட் 10 சென்ட் அந்த மாதிரி ஒரு வீடு சார் அதாவது சுக்ரனோட காரக தொகுதி நீ திருப்பி பார்க்கணும் சார் உங்களுக்கு வந்து ஒரு மனைவி அதாவது ஏழுல ஒரு சுக்கரன் உட்காந்து அந்த உங்களுக்கு லக்னத்துக்கு ஏழுல சுக்கரன் உட்காந்தா வந்து இது தீயது செய்யணும்ல யாருன்னு சார் சொன்னது அப்படிலாம் ஒண்ணும் இல்லைங்களா சொல்லலமா நான் சொல்றது என்னன்னா ஒரு காரகர் அந்த காரகத்திலேயே இருந்தா நன்மை மட்டும் செய்யுமா தீமையும் அதிகமா செய்யுமா நன்மை மட்டுமே செய்யணும் சொல்ல முடியாது தீமை மட்டுமே செய்ய சொல்ல செய்யணும்னு சொல்ல முடியாது உங்களுக்கு ஏழுல உட்காந்து இருக்கு ஓகே உங்களுக்கு நல்லது செஞ்சிருக்கனா இப்ப அந்த சுக்கரன் யாரோட சாரத்துல இருக்குதுன்னு பாருங்க சாரம் வந்து சனி சாரம் வாங்கியிருக்காரு சனி சாரம் உங்களுக்கு சனி யாரு சனி வந்து எனக்கு வந்து சனி சார் உங்க லக்னத்துக்கு சனி யாரா வராங்க சனி அஞ்சு ஆறு குடையவன் அஞ்சாம் மதி அஞ்சுக்கும் ஆறுக்கும் உடையவன் சரிங்களா அப்ப உங்களை உங்களோட உங்க மனைவியோட குணம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாருங்க ஏன்னா பூர்வ புண்ணியஸ்தானாதிபதி பஞ்சமாதிபதி அந்த இடத்துல வந்துடுறாரு பூர்வ புண்ணியஸ்தானாதிபதி குரு ஒன்பதுலயே உட்காந்துடுறாரு இல்லைங்களா ஆமா ஆனா இப்ப சனி வந்து அப்பல எனக்கு பதினொன்னு இருக்கு சனியும் வந்து அதனுடைய இப்ப கணக்குப்படி காரகத்துவம் உங்க லக்னத்தை எடுத்துக்கோங்க லக்னத்துக்கு ஏழாம் இடத்துல சுக்கரன் இருக்காரா சுக்கரன் யார் சாரத்துல நிக்கிறாங்கன்னு பாருங்க அடுத்தது வந்து குரு யார் சாரத்துல நிக்குதுன்னு பாருங்க அதே சமயத்துல இப்ப சனி யார் சாரத்துல நிக்குதுன்னு பாருங்க இவங்க இவங்களுக்கு மொத்தமா சாரம் கொடுத்தவன் எங்க இருக்கிறான்னு பாருங்க இதை பாத்துட்டு அப்புறம் பேசுங்க ஏன்னா ஒரு கிரகங்கள் வந்து கெடுக்கவும் செய்யாது கொடுக்கவும் செய்யாது அவங்க வாங்கின ஸ்தான பலம் என்னவோ அந்த ஸ்தான பலமோ அதே சமயம் அதே சமயம் வந்து சார பலன் என்னவோ அந்த சார பலத்தையும் ரெண்டு ஈக்குவலா தான் கொடுக்கும் ஒரு ஏழாம் இடத்துக்கு சுக்கரன் வாங்கி இருக்கிறார் ஸ்தான பலம் அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்ல மனைவி கொடுத்துருக்கோம் அவர் எந்த சாரன்ல உட்காந்து இருக்கிறாரு பாருங்க அந்த குணத்தை ஒட்டி உங்க மனைவி வருவா இப்ப சந்திரன்ல வந்து அது அஸ்தத்துல சந்திரன் நிக்கதுன்னு வச்சுக்கோங்க அவனுக்கு அது ஏழாம் இடம் ஆயிடுச்சுன்னா சந்திரன் மாதிரி ஒரு மனைவி வருவா எப்படி குணவதியா இருப்பா தான் தாய் போல இருப்பா ஏன்னா சந்திரன் வந்து பாத்தீங்கன்னா தாய்க்கான காரகத்தை வச்சிருக்கிறோம் அதே மாதிரி அஸ்த நட்சத்திரம்ங்கிறது வந்து சந்திரனோட நட்சத்திரம் இப்ப அந்த சந்திரன் தன்னோட சுய நட்சத்திரத்துல இருந்தா அந்த தாய்க்கு பின் தாராம் அப்படிங்கிறாங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு குணத்துல அந்த மனைவி வருவா அப்ப நீ இந்த இந்த இடத்துல சுக்கரனை நீங்க எடுங்க உடனே உங்க ஒய்ஃப் கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பணமோ பொருளோ ஏதாவது அந்த அம்மா கொண்டுட்டு வந்திருக்கோம் ஏழாம் இடத்துல உச்சம் பெற்ற சுக்கரனுடைய நிலைய வந்து ஏழாம் அதிபதியும் சனியும் அல்லது சாரமும் தான் தீர்மானிக்கும் அது சுக்கரன் அந்த இடத்துல உச்சமாய் நிக்குதுன்றது வந்து அந்த ஆதிபத்தியம் காரகத்துவம் அவ்வளவுதான் நீங்க நல்லா கவனிக்கணும் நல்லா கவனிக்கணும் இப்ப பாருங்க துலா லக்னம் அப்படின்னா ஏழாம் இடத்துல இருக்கிற சுக்கரனுக்கும் விருச்சிக லக்னத்துக்கு ஏழாம் இடத்துல இருக்கிற சுக்கரனுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கா கண்டிப்பா இருக்கு இருக்குல்ல அதே மாதிரி இப்ப கன்னியா லக்னத்துக்கு சனி அஞ்சு ஆறுக்கு அதிபதி ஆகி அந்த சனியின் சாரத்தை உத்தரட்டாதியில் சுக்கரன் அங்க வாங்குறாரு அம்சத்துல எப்படி இருக்காருன்னு பாருங்க அம்சத்துல எப்படி இருக்காருன்னு பாருங்க சனி அம்சத்துல சுக்கரன் எப்படி இருக்காருன்னு பாருங்க இப்போ மேடம் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஏழாம் இடத்தில் அமர்ந்த சுக்கரனை மட்டும் வைத்து பார்க்காமல் அவர் நிற்கும் சாரம் அவருக்கு வீடு கொடுத்த கிரகம் கிரகம் இப்படி எடுத்து பிரிச்சீங்கன்னா தன்மை புரியும் இல்லைன்னா நெகட்டிவா இருக்கும் நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த காரகத்துவம் வந்து காரகோபாவனாசிய அப்ளிகேபிள் பண்ணி அது உச்சம் ஏழாம் இடத்துல தார தோஷம் ஆயிடும் நீங்களும் சந்திரன் இருந்ததுன்னா வந்து தாயை கெடுக்கும் அல்லது தாய்க்கு ஏதாவது பிரச்சனைகள் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் வருது இல்லையா அதை பேஸ் பண்ணி தான் நான் கேக்குறேன் அதை வச்சுதான் சொல்றேன் நானும் மேடமும் அதை வச்சுதான் இவ்வளவு நேரம் சொல்றாங்க நீங்க அதுக்குள்ள பிரிச்சு பிரிச்சு உள்ளார போறதுனால நமக்கு வந்து டைம் வேஸ்ட் ஆகும் கருத்துப்படி ஒரு திசை நடக்குதுன்னா அந்த திசை வந்து இப்போ செவ்வாய் நேத்து கூட நான் போட்டிருந்தேன் செவ்வாய் வந்துன்னா செவ்வாய் மூணு ஆறு கூடவன் எட்டுல திசை நடத்துறானா மூணாம் இடத்து வேலையும் செய்வாரு ஆறாம் இடத்து வேலையும் செய்வாரு எட்டாம் இடத்து வேலையும் சேர்ந்து தான் செய்வாரு அப்புறம் அதோட எந்த இடத்து வேலை அதிகமா செய்
இத மாதிரி இப்ப சுக்கரன் அந்த இடத்துல உச்சம் ஆயிருக்கு உங்களுக்கு ஸ்தான பலம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க சுக்கரனுடைய ரூபம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க என்ன ரேங்க்ல இருக்காரு அஷ்டவர்கத்த போட்டு பாருங்க வந்து குரு வந்து சுக்கரன் வீட்டுக்கு வந்தறாரு பரிவர்த்தனை <laughs> 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 நடந்திருந்தால் நட்சத்திர பரிவர்த்தனை நடந்திருந்தாலும் கூட அந்த கிரகங்கள் அவங்களோட சுய சாரத்துல இருக்கிறதா தான் அர்த்தம் உடையவர் இல்லைங்களா ஒரு எந்த லக்கணத்துக்காரர் இருந்தாலும் பத்து பதினொன்னுல சனி இருந்தால் அது வந்து அவருக்கு வந்து தொழிலவோ அல்லது இது அவருடைய வேலையவோ பாதிக்குமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட்ல தான் இந்த கேள்வி வைக்கிறேன் நான் உங்க முன்னாடி சொல்லிட்டீங்களா <laughs> சரிங்களா <laughs> 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 குரு சொல்லுவாங்க லக்னாதிபதிக்கு எடுத்ததும் உண்டு கொடுத்ததும் உண்டு சார் இந்த ஒரு பாயிண்ட வச்சு நீங்க இல்ல இல்ல சார் அப்படி இல்ல அது என்ன இடம் சாரம் அந்த திசைகள் இப்ப படிக்கிறதே பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சார் சொல்றது என்னன்னா என்ன திசை வருதோ அதை நோக்கிதான் அவனோட படிப்பே போகும் இதெல்லாம் இருக்கு நீங்க வந்து ஒன்னு <laughs> 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 சந்திரன் இருக்காரு <laughs> 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 இருக்கலாம் இது அந்த சந்திரன் அந்த சந்திரன் அந்த ஜாதகரோட தாய் வழியில கட்டாய் நீங்க கேட்ட பிறகு துர்மரணம் இருக்கும் வழிபடுறோம் <laughs> 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 
இன்னைக்கு மாரிய மண்ணு ஊருக்கு ஒரு தெருவுக்கு ஒரு கோவில் கட்டி நம்ம சாமி வழிபாடுறோம் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா முனியப்பன் அப்படின்னு அன்னைக்கு யாராவது ஒருத்தர் இந்த ஊருக்கு காவல்காரனா இருந்திருப்பான் அவன் இறந்துருப்பான் அவனை வச்சு தான் இன்னைக்கு முனியப்ப சாமி எல்லை சாமின்னு வச்சு நம்ம காவலுக்கு தெய்வமா வச்சு வழிபடுறோம் இது எல்லாமே என்ன தெரியுங்களா சார் நம்ம வழி தொற்று வந்ததுதானே ஒழிஞ்சி புதுசா யாருமே எதையுமே கண்டுபிடிக்கல சார் பிரச்சனைகள் பெண்களால பிரச்சனைகள் வந்துகிட்டேதான் இருக்குங்க அது குறையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்காது அப்ப என்னன்னா அவங்க மனச சாந்தி பண்ணணும் அப்ப ஒருத்தரை வச்சு சாந்தி பண்ணுங்க அப்படி இல்லையா இப்ப இந்த இப்ப அமாவாசை இந்த மாதிரி வர நாள்ல யாரா வேணாலும் இருக்கட்டுங்க அது நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நண்பரா இருந்தா கூட நம்ம தர்ப்பணம் கொடுக்கலாம் நிறைய பேர் சொல்றாங்க அது மாதிரிலாம் கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க அது தவறு இப்ப வந்து என்ன தெரியுங்களா நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம 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 வீட்டுல ஒரு உறவு முறைகள் இறந்துருச்சுன்னா முதல் தர்ப்பணம் அவங்களுக்காகவும் இரண்டாவது பாத்தீங்கன்னா நம்ம மனைவியோ அல்லது கணவன் வழியிலோ ஒரு பெண் கொடுக்கப்பட்டால் கணவன் வழியிலோ ஒரு ஆண் கொடுக்கப்பட்டால் மனைவி வழியிலோ வர உறவுக்காகவும் மூணாவது கொடுக்க வேண்டிய தர்ப்பணம் வந்து யாருக்குன்னா நம்மள சுத்தி உள்ள நண்பர் சுற்ற உறவினர்கள் இவங்களுக்காகவும் தாராளமா தர்ப்பணம் கொடுக்கலாம் அது தவறு கிடையாது ஓ சரி அப்ப தர்ப்பணம் கொடுக்கலாம் இல்லைங்களா வந்து நாங்க வந்து ஒரு ஐயர் வச்சதான் பூஜை பண்ணணுமா இல்ல நாங்க ஆத்தங்கரையில போய்தான் பூஜை பண்ணணுமானா அப்படியும் இல்லை இது வந்து எப்படி தெரியுங்களா பண்ணலாம் சாதாரணமா நீங்க ஒரு மரத்தடியில ஒரு ஏன்னா இது எனக்கு ஒரு குருநாதர் சொல்லி கொடுத்ததை தான் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் நானா எதுவும் கண்டுபிடிக்கல ஒரு சாதாரணமா ஒரு மரத்தடியில அவங்களுக்கு தேவையான ஒரு இனிப்பு பதார்த்தம் ஒரு இனிப்பு கலந்த ஒரு மிச்சர் மாதிரியோ ஒரு இனிப்பு கலந்த ஒரு பொறிமர் ஏதோ ஒண்ணு ஒரு இலையிலையோ அல்லது ஒரு தட்டிலய வச்சுட்டு ஒரு கருப்பு அதாவது பாத்தீங்கன்னா கருப்பு அப்படிங்கறது வந்து அந்த முன்னோர்கள் வழிபாட தொன்று தொட்டு சொல்லிட்டு வர்றதுதான் ஏதாவது ஒரு கூல் ட்ரிங்க்ஸ் மாதிரி ஒண்ணு வாங்கி ஒரு கிளாஸ்ல வச்சுட்டு நேரா வானத்தை பார்த்து நின்று இதா பாருங்க என்னோட நண்பர்களோ என்னோட உறவினர்களோ ஏன்னா நம்ம வருஷம் வருஷமும் திதி கொடுக்க முடியாது மாசம் மாசம் அமாவாசையில நம்மளால திதி கொடுக்க முடியாது ஏன்னா நமக்கு எத்தனையோ வேலைகள் இருக்கும் வேலை பழுவுனாலும் நம்ம அதை மறந்து கூட போயிடலாம் இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு மகாலி அமாவாசைன்னே தெரியாத கூட இருக்கலாம் அதனால என்னன்னா உங்களுக்கான டைம் கிடைக்கும் போது அந்த இடத்துல ஒரு நின்று ஒரு மறைவான இடத்துல மரத்தடியில நின்று இத நீங்க ஏத்துக்கோங்க என்னால முடிஞ்ச கைகறி இதுதான் நீங்க கொடுங்க கட்டாயம் ஏத்துக்குவாங்க அது மட்டும் இல்லைங்க நம்ம வீட்டுக்கு நான் ஏற்கனவே ஒரு பதிவுலயும் சொல்லியிருக்கேன் நம்ம வீட்டுல வந்து காக்கா கேக்குதுன்னா கட்டாயம் நம்ம முன்னோர்கள் நம்மள பின்தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கிறாங்கன்னு தான் அர்த்தம் அவங்க வந்து நமக்கு ஏதோ ஒரு வார்த்தைகளை உணர்த்த வராங்கன்னு அர்த்தம் நல்லதுன்னா நல்லது சொல்ல வருங்க கெட்டதுன்னா கெட்டது சொல்ல வரும் ஏன்னா இது வந்து அனுபவத்துல என்னோட அனுபவத்துல நான் வந்து உணர்ந்தது அஹ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால காக்கா வந்து என் தலைமையில அடிச்சுட்டு போயிருச்சு என்னோ நடக்குதோ தெரியலையேன்னு சொல்லிட்டு எல்லா உறவினர்களுக்கும் கூப்பிட்டு ஜாக்கிரதையா இருங்கன்னு சொன்னேன் என்னோட அம்மாளோட தகப்பனார் இறந்தாரு போன போன வருடம் இதே மாதிரி புரட்டாசி மாதம் ஆஹ் ஒரு மாசத்துக்கு முன்னால வந்து காக்கா என் தலையில அடிச்சிருச்சு என்னோட தகப்பன் தாய் என்னோட உடன் பிறப்பு என் சகோதரிய சகோதர எல்லாத்துக்கும் கூப்பிட்டு நான் வந்து கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒன்பது வரை நான் விளக்கு போடுறதா சொல்லி போய் நானும் சனி பகவானுக்கு விளக்கும் போட்டேங்க ஆனா என்னோட தாய் ஓட அம்மா வந்து மரணிச்சாங்க தாயோட அம்மா வந்து என்னோட பாட்டி அந்த கட்டாயம் அந்த வந்து ஒரு விலங்குகள் நமக்கு வந்து புரி காட்டுங்க அதே மாதிரி வீட்டுல ஒரு தீய சக்தியோ இல்ல தீய ஒரு விஷயங்கள் நடக்குதுன்னா நமக்கு நம்ம வீட்டுல வளர்த்துற நாய் வந்து நாயோ பூனையோ கட்டாயம் குறி காட்டும் ஒரு 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 பெரியவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைகள் வருதுன்னா அதை வந்து அவங்களுக்கு அது போகாம நம்ம வீட்டுல வளர்த்துற அந்த விலங்குகள் வந்து அதை ஏத்துக்கும் நான் ஏத்துக்கிறேன் எனக்கு கொடுத்துற என்னோட ஒரு அத அவங்களும் பாத்தீங்கன்னா உறவினராவே தான் அதை பாவிக்கிறாங்க சிம்மத்துல இருந்ததுன்னா சூரியன் வந்து மகம் சாரம் கேது ஓட சாரம் வாங்கிருந்தா கேது சாரத்துல இருந்த சிம்மத்துல இருந்தா தகப்பன் வழியில கேட்டு பாருங்க கட்டாயம் வந்து துருமுருணம் இருக்கும் பெண்களா மேடம் இல்ல ஆண்களா ஆண்கள் ஆண்கள் வகையிலும் இருக்கலாங்க ஆண்கள் வகையில தான் இருக்கும் அதே சுக்கரன் போய் மகத்துல நினைச்சு வச்சுக்கோங்க பெண்கள் வகையில அதாவது அப்பனோட அத்த வகையில அதாவது இப்ப அந்த ஜாதகரோட அத்த வகையில யாராவது துருமரணம் அடைஞ்சிருக்கிறாங்களான்னு கேட்டு பாருங்க இருக்கும் 
கட்டாயம் இருக்கும் அதே மாதிரி புதன் நிக்கிறாரு இப்ப மகத்துல போய் புதன் நிக்கிறாருன்னா தாய் மாமா வழியில யாராவது வந்து துர்மரணம் அடைஞ்சிருக்காங்களான்னு கேளுங்க கட்டாயம் இருக்கும் அதே அஸ்வினில போய் நீங்க ஒரு அஸ்வினில போய் புதன் நிக்குது அப்படின்னா அவங்க வெடி விபத்துல இறந்தாங்களா அல்லது கரண்ட் மாதிரி ஏதாவது வந்து எர்த்து அதாவது பாத்தீங்கன்னா எப்படி மின்சாரம் தாக்கி இறந்தாங்களா இடி மின்னல்னால தாக்கி இறந்தாங்களான்னு கேட்டு பாருங்க நூறு பர்சன்ட் அது உண்மையா இருக்கும் அதே அஸ்வினில வந்து சுக்கரன் நிக்குதுன்னா நீங்க கேட்டு பாருங்க உங்க வீட்டுல பைத்தியம் பிடிச்சவங்க யாரோ லேடிங் இருக்காங்களா இல்ல மென்டலி அப்செட் ஆனவங்க யாராவது இருக்காங்களான்னு கேட்டு பாருங்க நூறு பர்சன்ட் இருக்கும் அத்த வகையில பெண்களுக்கு அந்த முன்னோர்கள் செஞ்ச வினை அந்த வீட்டு பெண்களையோ அல்லது அந்த வீட்டு வந்து பெண்களை சார்ந்தவங்களையோ தாக்கும் அப்படிங்கறது தான் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஒரு இதா நடக்குது நட்சத்திரங்கள் <laughs> 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 கூப்பிட இல்லையே சார் கூப் நீங்க ஆன்ரைஸ் பண்ணீங்களே பாத்துட்டு தானே இருக்கேன் கூ கேளுங்க சார் உங்க क्वेश्चन கேளுங்க சார் இல்ல அத நான் பேசல மத்தவங்க பேசுறாங்க இல்ல இல்ல கேளுங்க சார் நான் பாத்துட்டு தானே இருந்தேன் சார் இல்லையே கோவை நான் என்ன சொல்றேன் நீ அவனுக்கு ஐயா உங்க வழியுக்கு இவ்ளோ நேரம் நீங்க உட்கார்ந்து பேசுறதே ரொம்ப நேரம் கொடுத்து கொடுனே சொல்லுங்க என்னன்னு சொல்லுங்க கேளுங்க சார் நல்ல விஷயங்கள் நல்ல விஷயங்கள் நிறைய நாங்க கத்திட்டோம்மா அப்ப உங்ககிட்ட இருந்த அதம்மா வயசு பத்தி சொல்லாதீங்க அறிவுக்கு தான் பிரச்சனை உங்களுக்கு நிறைய அறிவுக்கு ஆர்டர் கொடுத்து வயசுல இருக்கீங்க அனுபவங்கள் <laughs> நம்ம தினமும் வந்து எப்ப எப்படி பாத்தீங்கன்னா மாசத்துக்கு ரெண்டு ஜாதகம் மூணு ஜாதகம் போது பாக்குறவங்க இருக்கும் நிறைய பாக்கலாம் ஏன்னா இப்ப எனக்கு எல்லாம் நிறைய அப்பாயின்மெண்ட் இருக்கு இருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா நான் இப்ப இந்த ஒரு பதினஞ்சு நாள் ஜாதகம் எந்த ஜாதகத்தையுமே என்னால பாக்க முடியலன்னா கொஞ்சம் அப்பா குடல் நிலை சரியில்லை அப்படிங்கறதுனால அதே மாதிரி ஒரு சில ஜாதகங்கள் நம்ம கிட்ட வருங்க அவங்களோட ஜாதகத்தை நம்மளால பாக்க முடியாது அப்படி நல்லது எழுபது வயசுங்க ஐயா எழுபது வயசு எனக்கு எழுபத்தி ஏழு எழுபது வயசுங்க அப்பா எழுபது வயசு என்னன்னா ஒரு சில ஜாதகங்கள் வந்தா கூட நம்மளால பாக்க முடியாது அப்படி பாக்க முடியலன்னா நம்ம கிரகங்கள் ஏதோ உணர்த்த வருதுன்னு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா இப்ப கடந்த ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னால எனக்கு நடந்த நிகழ்வே நான் இந்த இடத்துல பகிர்ந்துக்கிறேன் மேம் பேசலாம்ல என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு நண்பர் மூலியமா ஒருத்தர் ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு பிரசனம் கேட்டாங்க நான் அந்த பிரசனம் பார்க்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ராகு பகவான் வந்தாரு ராகு பகவான் ராகு பகவானோ கேது பகவானோ வந்தவே நான் கொஞ்சம் ஷாக் ஆகி போயிருவேன் ஓ எதையும் அவங்க சொல்ல வராங்கன்ட்டு உடனே கூப்பிட்டு அவங்களை முன்னா குலதெய்வத்துக்கு ஏதாவது ஒரு காணிக்கை எடுத்து வைங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவேன் அந்த மாதிரி ராகு பகவான் வந்தாரு கரெக்டா அந்த ஜாதக அந்த இது சொல்லி நான் முடிக்கிறதுக்குள்ள பிரசனத்தை சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ள எங்க அப்பாவுக்கு கண்ணுல அடிபட்டுருச்சுங்கிற முதல் எனக்கு வந்து ஒரு இது வந்தது அப்பாவுக்கு அப்பாவுக்கு கண்ணுல அடிபட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த போனை நான் கட் பண்ணவே இல்ல அந்த அவங்க கிட்ட நான் பேசிட்டே இருக்கும் போது ஆப்போசிட்ல எனக்கு போன் வருது நான் அட்டன் பண்ணும் போது அப்பாவுக்கு இது மாதிரி கண்ணுல அடிபட்டு அப்பா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்திருக்காரு அப்படின்னு ராகுவோ கேதுவோ வரும்போது பார்த்து பதில் சொல்லணுங்க நம்ம வந்து ரொம்ப ரொம்ப கவனமா பதில் சொல்லணும் அது எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அது வந்தாவே நமக்கு ஏதோ ஒரு குறிகாட்டி வராருன்னு நம்ம நினைச்சுக்கோங்க நம்ம வீட்டுல நம்ம கொஞ்சம் கவனமா இருந்துக்கணும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுங்க இது நமக்கு வந்து ஒரு குறிகாட்டி மாதிரி ஏதோ ஒரு விஷயம் நடக்க போறது நமக்கு ஒரு குறிகாட்டி இது நன்றி சார் நன்றி சார் மேடம் முடிச்சுக்கலாங்களா தாராளமா முடிச்சுக்கலாங்களா ஒரே ஒரு டவுட்டுங்க மேடம் ஒரே ஒரு டவுட் சின்ன டவுட்
கேளுங்க இத இந்த புதன் கேது ரெண்டு இருந்தா உங்களுக்கு இது வருதுன்னு சொன்னீங்க இல்லீங்களா ஜோசியம் நல்லா வருதுன்னு அது வந்து அந்த திசை நடக்கும் போது வருதுங்களா இல்ல அது அது அப்படி இருந்தாலே நட்சத்திரத்துல இருந்தாலே வருங்களா மேம் அதாவது பாத்தீங்கன்னா புதனும் கேதுவும் நட்சத்திரத்துல இருக்கா அல்லது நட்சத்திர பரிவர்த்தனை ஆயிருக்கா ரெண்டு பேரும் இணையுள்ள இருக்காங்க எந்த வீட்டுல இருக்காங்க அஞ்சாம் வீட்டுல இருக்காங்களா பன்னெண்டாவது வீட்டுல இருக்காங்க புதன் வந்து கேட்டே நட்சத்திரம் சாரம் புதன் சாரமே வாங்கி உக்காந்து இருக்கு ஏழாம் <laughs> அதிபதி <laughs> 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 நட்சத்திர <laughs> 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 எனக்கு <laughs> தெரிஞ்சு <laughs> 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 இல்ல அது மியூட்ல விழுந்துருச்சுங்க மேடம் அது அப்போ அது கேக்கல நமக்கு அவங்க சொல்லினே இருந்தாங்க மேடம் அது ரெண்டாவது தடவை ரிபீட் பண்றாங்க மேடம் ஆல்ரெடி ஒரு தாய்வலி என்னங்க மேடம் சந்திரன் தாய்வலி விபத்து சந்திரன் ஒரு நிமிஷம் அது எவ்வளவு நேர ஆகுது நான் சொல்றேன் சந்திரன் பாஷ்வினில சந்திரன் நிக்குது அப்படினா தாய்வலி உறவுல நீங்க கேளுங்க கட்டாயம் யாரோ ஒருத்தர் தாய்வலி சொந்தத்துல ஏதாவது ஒரு விபத்தாலயோ ஏதாவது செய்வினை குற்றங்களாலேயோ வந்து அவங்க துர்மரணம் அந்த மாதிரி அதாவது துர்மரணம் சொல்ல முடியாது அவங்க மரணிச்சிருப்பாங்க அப்படிங்கறது தாய் வலி சொந்தம் அப்படின்னு நீங்க எடுத்துட்டு போலாங்க அதை கேதுக்கு மட்டும் தான் அந்த சாபம் மரணம் எல்லாம் கேதுக்கு மட்டும் தான் வாய்ப்பு இல்லை <laughs> பரிகாரங்கள் <laughs> மேடம் விஜயலட்சுமி மேடம் மிக்க நன்றி உங்களுடைய பணி சுமைகளுக்கு மத்தியில வந்து நம்ம குரூப்ல டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணதுன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப எல்லாருக்கும் மகிழ்ச்சி ஆஹ் உங்களோட உரை வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அருமையா இருந்தது நிறைய சப்ஜெக்டிவான பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் மேடம் என்னுடைய சார்பாகவும் குழு நண்பர்கள் சார்பாகவும் உறுப்பினர்கள் சார்பாகவும் நிர்வ நிர்வாகிகள் சார்பாகவும் ஐயாவின் சார்பாகவும் மிக்க நன்றி அப்புறம் நம்ம குழு உறுப்பினர்களுக்கு ஒரு சின்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம அந்த ப்ரீமியம் வந்து கட்டுறீங்க இல்லையா மாத சந்தா கட்டுறதுக்கான ஒரு ஆப் ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நான் அந்த லிங்க்கு வந்து நம்ம குரூப்பில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் சந்தா கட்டுறதை நீங்கள் அதில் கட்டிக்கலாம் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெஜிஸ்டர் ஆகிடும் பணம் கட்டுறவங்க வந்து அந்த ஸ்க்ரீன் ஷேர் வந்து நம்ம குரூப்லேயே ஷேர் பண்ணலாம் நம்ம குரூப்லேயே ஷேர் பண்ணிட்டீங்கன்னா பணம் கட்டுறவங்க நேம் வந்து அஸ்டோ கவுன்சிலில் ஜாயின் பண்ணி விட்டுடலாம் இதை பற்றின எதனா டவுட்ஸ் இருந்தனா நீங்கள் குரூப்பில் கேளுங்க தேங்க்ஸ் மேடம் சுஜாதா மேடம் முடிச்சிக்கலாம் நிவர்த்தி செய்யறேன் இப்ப கொஞ்சம் எனக்கு வேலை பொருள் அதிகம் என்ன அப்பா கொஞ்சம் பாத்துக்கணும் பாத்துக்க வேண்டிய கட்டாயத்துல இருக்கிறதுனால 
இப்ப என்னால வந்து வந்து ஒரு த்ரீ டேஸ்க்கு என்னால மொபைல் எதுவும் இது பண்ணிக்க முடியாது அட்டன் பண்ண முடியாது த்ரீ டேஸ் கழிச்சுட்டு நீங்க கூப்பிடுங்க கட்டாயம் நான் போன் அட்டன் பண்ணி பேசுவேன் அதே மாதிரி இந்த தளத்தை எனக்கு உருவாக்கி கொடுத்த சிந்த செய்யாவுக்கும் நம்ம என்னோட சக நண்பரான சக நண்பர்னு சொல்றதோட என்னோட பிரதர்னே சொல்லலாம் சக்தி கணேசன் சார் ஊருக்கும் என்னோட தோழின்னு சொல்லலாம் ஆஹ் மேடத்துக்கும் சுஜா சுஜாதா மேடத்துக்கும் நான் இந்த இடத்துல நன்றி சொல்லி என்னோட இந்த நிமிஷம் வரையிலும் பயணிச்சு என்னோட பேச்ச வந்து கேட்டதுக்கும் என்னை பாராட்டி இது பண்ணதுக்கும் எல்லா சக உறுப்பினர்களுக்கும் நன்றி <laughs> <laughs> நன்றி மேடம் நன்றி அனைவருக்கும் நன்றி 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 மேடம் நன்றி 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 சின்னஜி மேடம்